第一章，穿到七零新婚夜，北风斜雪，呼啸着刮过村庄。土屋里，红蜡烛火苗被吹得摇摇晃晃，炕下炉火正旺，一波又一波的往被窝里递着热浪。江清月热得受不了，迷迷糊糊的醒来，想看看是怎么回事。一睁眼，却看见一张过分帅气的脸放大在自己眼前，短寸头，五官英气深邃，下颚棱角分明。鼻尖处还有一颗浅淡的痣，给他冷峻的面容添了一丝野性，只是面色有些不太自然。江清月目光下移，随即伸出手，在那一排巧克力块似的腹肌上轻轻捏了一把，很是满意。果然梦里啥都有，除了在梦里，他估计这辈子也见不到这么贴合自己审美的男人了。好可惜，不过能梦到一回也算值了。上头的男人见他笑得花痴，不由得冷言讥讽：“江清月。”你就这么迫不及待，竟然敢再一次给我？江清月生怕自己太快醒来，连忙打断了他。要不咱俩换换？正好这床铺他也不想躺了，热得像是被人架在炭火上烧烤一样。话音刚落，上头男人的脸色霎时变得阴沉，随即咬牙切齿道：“江清月，你别后悔。”清晨，江清月重新恢复知觉时，只觉得浑身像是被坦克碾压了似的，火辣辣的疼，尤其是嗓子干得像是千年老树皮，稍微一点就要冒火了。水，江清月的动静吵醒了同在一个炕上的男人，只见他面带隐隐怒气，直到看到江清月身上斑驳的红痕，这才微微缓和了少许。正打算翻身下床倒水，谁知道被子一掀，床单上点点玫红立马捕捉住了男人的目光。只见男人眼底疼得升起一层怒火，拳头忽地攥紧江清月。你给我解释一下，这是什么？江清月睡得正不踏实，听见一声怒吼后，便立马惊醒。一睁眼，眼前的场景顿时让他愣住了。四面灰土墙，纸糊的窗户，一张矮桌，两把矮凳，一张炕，唯一亮色的就是两根快要燃尽的红蜡烛，还有墙上贴的一张喜字，再无其他装饰。而昨天梦里的那个男人，此时正怒气冲冲地看着自己，手指还指向他身旁的床单，顺着他手指的方向看过去，江清月顿时人妈了，竟然是来真的。直到这时，江清月才发现自己脑子里多了一段不属于自己的记忆。从那记忆来看，自己竟然是穿越到了1976年，从一个农业博士，直接变成了一个同名同姓、刚满18岁的乡下姑娘。而这个姑娘也不是一般人，几天前自导自演了一场戏，直接把大队最帅的那个知青周正廷给办了。周正廷醒来后恼羞成怒，但是碍于当众被抓，若是不认下来，只能被送走吃木仓子。无奈之下，只得答应了和他结婚。昨天正是两人结婚第一晚。原主怕周正廷不肯配合，又把上次剩下来的东西兑水给他喝。为打消他的疑虑，原主自己也喝了一碗。哪知当场一命呜呼，现代的江清月直接穿越了过来。周正廷本以为昨晚是第二次，哪知刚刚一掀被子才发现昨晚竟然是第一次。这么说来，第一次等于什么都没发生。纯粹被眼前这个女人给赖上的，所以男人刚刚才会这么生气。一想到这，江清月就一个头两个大，索性破罐子破摔。你问我，我还想问你呢，难道是你上次没发挥好？话音刚落，周正廷书记被气笑了，也是和这个女人，他有什么道理好讲？不过是白费口舌罢了。江清月见自己开口没被他发现异常，暗暗松了一口气，打算先继续苟住。昨天的衣服散落了一地，江清月环顾四周也没发现自己的干净衣服在哪，便朝着男人喊道：“周正廷。”你能不能帮我拿身干净衣服？怕他不答应，又故意娇滴滴的喊了句：“我动不了，身上酸死了。”周正廷咬了咬后牙槽，脸上有些不耐。之前你急吼吼的要搬进来，除了一堆蜡烛、一张喜字，什么都没带过来，难不成你自己都忘了？怕他又生什么幺蛾子，周正廷也懒得和他废话，直接把地上的衣服捡起来，往他边上一丢，赶紧穿好衣服起来。等下我陪你回一趟娘家拿行李。江清月伸手去接衣服，身上的被子突然滑落，男人看了一眼，吓得赶忙转过身去，僵直了背，赶快穿。等下回娘家，你记得问清楚回城的事，到底什么时候能办下来？江清月手上的动作一顿，回城，怪不得这男人突然那么反常，要和他一块回娘家呢。听见身后的疑惑声，周正廷蹙着眉头转了过来。你什么意思？话音刚落，便发现他上身的衣服还没扣上，连忙又转了过去。江清月，你不要和我耍什么花招。昨天你亲口和我说的，你已经说服了你爸，只要带上你一起，马上就能帮我办回城。周正廷一边说着，一边脑海里还不断播放着昨天晚上的画面。在昨晚之前，他从来就没考虑过带他回城的事。但是过了一晚。一切似乎都变了。如果他真的能办下来，带他一起回城生活，好像也不是那么难以接受了。想到这，周正廷不由得放软了语气：“江清月，这是我最后一次信任你。若是你再戏弄我，那我们两个就算是走到头了，就算是上刀山下火海。”我也要和你离婚。周正廷说话的功夫，江清月已经想起来了。回城的事，的确是原主怕他不肯配合领证，所以在领证前故意给他画的大饼。实际上，别说能不能回城了，这是他压根就没和身为大队长的父亲提过，完全是自己拍脑袋临时编造的。但现在看男人这架势，也只能走一步看一步了。等回去先问问看父亲再说，万一要是能办呢？想到这，江清月便连忙穿好衣服，忍着酸痛下了床，先做饭，一会吃过饭我就回娘家帮你问。第二章。
收拾屋子，等穿上老棉鞋，脚实实在在的踩在屋里的土克拉地上，江清月这才彻底接受了自己穿越的事实。眼下这间屋子。原本是村里闲置的老房子，为了能够在最短的时间搬出来结婚，原主只仓促地收拾了下，就直接搬了进来。拢共就一间大屋子，里面囊括了两人睡觉的炕、吃饭的桌子，剩下的地方都是还没来得及收拾的旧东西，乱七八糟的堆在角落里。做饭的地就是在屋子进门的地方，用半面墙隔开的一张灶台，墙面上已经被烟熏火燎的发黑了。灶台后面还有口水缸，散落的一捆柴，连张案板都没来得及准备。一圈看下来，除了脏乱。就只能用一贫如洗来形容了。就算是老鼠来了，都要摇头跑。更何况从现代穿过来的江清月，只不过他现在哪也去不了，只能硬着头皮留下来。江清月深呼一口气，含着泪指了指床铺：“周正廷，你把床铺收拾下吧，床单换下来，我先去做饭。”说完，便扭头去了灶台。缸里没水，江清月又指挥起了周正廷：“你去外面铲点雪进来烧水。”周正廷正不情愿地收拾着床铺。听见他又开始指挥自己，不由得横眉冷对：“你自己没长手。”江清月也不客气：“那一会饭做好了，你吃不吃？”周正廷抿了抿嘴，他在大队里是出了名的好吃懒做，从未见他下地上过工，也没见他去过河边洗衣服。这样的人会做饭，但是肚子早就饿得咕咕叫，自己又是个不会做饭的，只能服软。粮食都是我带来的，我凭什么不能吃？江清月双手掐腰，正要和他争论，听见这一句后，顿时败下阵来。好家伙，自己连颗米粒都没带来。那是没啥好说的，想着直男一般都是吃软不吃硬，江清月便态度软了下来。那什么，我现在身上疼死了，去外面一吹，指定要感冒，感冒不是还要花钱买药吗？周正廷见他突然像是变了一个人，就像是见了鬼一样，麻溜拿着盆出门铲雪了。昨天大雪下了一夜，外面的雪已经堆得很厚。江清月想着水井那么远，这才想着要煮雪水用。等第一锅热水煮好，江清月直接用来刷锅洗碗、清洗灶台，顺便把屋里唯一的矮凳矮桌给擦了擦。清洗完。江清月又朝外面的男人喊了句：“周正廷，帮我把脏水倒出去。”已经吃过几次亏的周正廷不愿意和他多说一句，直接闷不作声的把脏水倒了出去。霎时间，门口的雪便化成了黑水。江清月又烧了一锅，重新涮了一遍碗筷后，这才把剩下的热水都舀到了盆里。天冷，一会你洗床单用热水吧。周正廷刚刚踏进屋里，就听见他不咸不淡的来了这么一句，不由得冷笑出声。这女人算盘怎么每次都精准的打到自己身上？她这一早上进进出出，饭没吃上，活倒是没少干。谁说她要洗床单了？她一个大男人，怎么好意思洗那个地方？江清月不搭理她，洗干净锅后就开始淘米下锅。看着灶台边仅剩的半袋子米，一袋子面，还有一箩筐的土豆红薯，江清月不由得疑惑：周正廷，你一天能挣多少工分？怎么才剩这点粮食？周正廷只觉得自己太阳穴一直突突跳个不停，又忍不住咬牙。那也比你一天没下过地的女人强。江清月见他真被气到了，想想这一早上的相处，他应该也不会怀疑了，便打算不再作妖，而是弯腰又摸了个红薯，洗干净去皮切块，放锅里一起煮。江清月小的时候在奶奶乡下的家里住过一段时间，所以烧土锅、烧炕这些活对他来说都不在话下。等红薯稀饭做好，江清月一扭头，这才发现男人正在院子里扫雪呢。而刚才他死活不愿意洗的床单。此刻也正在院子里迎风飘荡着，江清月抿嘴笑了笑，看来这个男人也不是太差。周正廷回来吃饭了，听见他的声音，男人还吓了一跳，似乎对他的声音有阴影似的。等男人进了屋，发现灶台上自己碗里装了满满一大碗的红薯稀饭，不由得微微诧异，竟然没糊，这女人竟然真的会做饭。再仔细一看，原本黑漆马虎的灶台竟然被擦得干干净净，而这女人此时正端着一小碗红薯稀饭坐在桌边，吃得一脸淡定。要知道。这女人原本是出了名的邋遢又贪吃，除了好看一无是处。两人结婚前，知心点的人还都起哄说自己傍上了大队长的女儿，大队里最好看的对话，以后有的浮想了。她很清楚，实际上众人暗地里都在拿这事当笑话，都庆幸自己因为长得不够帅没被当靶子。没想当这女人竟然和传言的也不尽相同。等周正廷心不在焉的吃完早饭，竟然破天荒的从炕上的柜橱里拿了盒桃酥出来，给把这个带上。虽然这场婚事非他所愿。但生米已煮成熟饭，该有的礼节不能一点没有。江清月只当他是为了回城的事，想也没想就拿着了。等出了门，男人又恢复冷漠脸，一言不发地走在前面。江清月心底有些忐忑。周正廷毕竟和原主不熟，没认出来也是正常。可一会要见的，可是原主的一大家人，不知道会不会被人发现。但与其费尽心思去模仿，不如直接认错，说自己痛改前非，要和周正廷好好过日子。江清月一边思考，一边低头走路。前面的男人半天没听到动静。回头一看，就见他低着头，一副受气小媳妇的样子，走路的姿势也和之前大大咧咧的不一样。难不成身上还在疼？看到周围指指点点的目光，周正廷不得不停下来等他。江清月，你好好走路。江清月这才回过神。
，哦了一声赶上了他。两人刚并肩走，一旁村里的大妈们就哈哈笑着开起了玩笑。哟，清月这是回娘家呢，手里还拎着好东西。周知青，你咋不替清月拎着？没看人家腿都软走不动了，哈哈。周正廷蹙起眉头，准备去接过来，又听人起哄，这嫁了人就是不一样哈。昨天两人看着还不熟，今天就热乎上了。第三章，一起回娘家。周正廷抿着嘴。冷着脸，不知该接还是不接。正尴尬间，村口又走来几个年轻的男男女女，正是之前和周正廷同一个知青点的知青们。几人看到周正廷要主动帮江清月拎东西，都不免震惊。毕竟之前周正廷一提到江清月，就咬牙切齿的，怎么今天竟然会陪他回娘家，还会主动帮他提东西？正廷，你们这是回娘家？江清月闻声看了过去。见是和周正廷一起下乡的知青，便微微颔首着朝众人笑了笑，算是打招呼。众人见他这样，更是像见了鬼一般。正廷，可以呀、啊，有你的。才过了一晚，这小日子就过得蜜里调油似的，把全村最难缠的女人给收拾得服服帖帖。几人说完，顿时哈哈大笑。只有唯一一个穿着红棉袄的姑娘没有笑，还一脸气愤地把周正廷喊到一边：“周大哥，你结婚的事，家里人知道吗？要是他们知道你在这穷乡僻壤的地方结了婚，会是什么反应？”你现在这个样子和自暴自弃有什么区别？难不成你以后就打算留在这里一辈子？周正廷本就心烦意乱，又被人突然劈头盖脸一顿说，心中更是堵得慌。方如云同志，我结婚的事，只要你不说，今世就没人会知道。方如云和周正廷的妈妈是一个单位的，这次下乡的地点也是他们一块商量着报的。来之前，周正廷他妈一直嘱咐他要照顾着点。周正廷虽然嫌他是太多，但是平时也一直是客客气气的。没想到他今天会这么咄咄逼人。他有什么立场质问自己？方如云见周正廷面露不悦，不由得软下口气：“周大哥，我也是为了你好，之前的事错了就错了。但是只要以后你和他保持好距离，总归还是有机会摆脱他的。你若是狠不下来心，就要被拖累一辈子了。”周正廷抿了抿嘴，还没开口，就看见站在一旁的江清月冲自己喊：“周正廷，还走不走？”方如云见状，忍不住嘲讽地撇了撇嘴：“这女人真是粗俗。”一口一个全名喊着，生怕别人不知道周大哥你叫什么。周正廷很不喜欢他这种对自己私生活指指点点的样子，哪怕那个人是他同样讨厌的女人也不行。更何况他对不熟的人也是习惯叫人全名的，便不客气的丢了句：“方如云，我的事不用你操心，管好你自己的嘴就行了。”方如云反应过来时，人已经跑远了，只能气得直跺脚：“你好心没好报！”江清月这会心里正忐忑着一会回家的事，完全没把刚才两人的互动放在心上。见周正廷过来后，就径直走在前面，看得周正廷又是一头雾水。之前他最不喜欢方如云，每次见了都要吵上两句。今天他和方如云甚至单独一块说了话，他竟然一点反应都没有。这女人不会再憋着什么坏吧？两人一前一后的回到江家时，正好家里人都在院子里。父亲江宝业是这里的大队长，为人正直，原主做出那样的丑事后，这父亲就再也没搭理过他一句。这会见两人来了，径直丢下手里的。活计，扭头就进屋去了。母亲王秀芝倒是个心软的，加上从小就对原主十分宠溺，所以见到丈夫进屋后，连忙上前打圆场：“清月、周知青，你们俩来了，赶快坐着陪娘晒晒太阳，难得一个大晴天，我们都在院子里晒东西呢。”除了母亲，原主的大哥江卫国和大嫂张爱英态度还算和气。在江清月的记忆里，两人一直都是老实本分的人，平时做事也勤快，有一对儿女。生活算是美满。江清月进来后，就爽利地喊了人：“妈，大哥，大嫂。”还没喊到二哥二嫂，就听见二嫂刘春兰哼了一声，转身进了屋。到了门前，还不忘瞪了一眼丈夫江卫民：“卫民，你来一下，我有事找你，把闺女儿子都叫回来。”见这态度，江清月就顿时想了起来。这二嫂原本脾气就火爆，原主出嫁前两人经常为了鸡毛蒜皮的小事闹得不可开交，如今连原主的爹都不搭理她了。这二嫂觉得有人撑腰。自然更是有底气了。气氛正尴尬，三哥江卫东就笑着走了过来：“妹夫，你别见怪，二嫂她那个人就那样，一时不舒服就找不痛快，别搭理她。”说着就要给周正廷递烟，周正廷直接摆手拒绝：“我不抽烟。”江卫东见他脸色不佳，微微愣了一下，随即就收回来手了：“不抽烟好。”妹妹之前干的事他一清二楚，如今人家这么冷淡，也说不出口怪他。几个人就这么僵硬的聊了几句，王秀芝这才站起身来：“卫东。”你陪着你妹夫说话，我和清月回屋把他的东西收拾收拾。江清月知道他这是有话要说，便跟着他进了原主出嫁前的屋。一进屋，王秀芝就把门给轻轻掩上，小声问：“月儿，那周知青对你咋样？我看他今天比昨天看起来态度好多了，脸色没那么难看了。”江清月倒没觉得，他是没看出来这男人脸色哪里有变好，不过下意识的不想让他担心。娘，放心吧，我们俩没什么事，不然他也不会陪我回来拿行李了。听女儿这么说。王秀芝长舒一口气，那就好。昨天你结婚，我担心那一晚上都没睡着，生怕他趁没人打你。男人都是顺毛驴，之前的事是你不对，人家生气也是应该的。后面稍微让着他点，时间久了就气消了。不过要是他敢打你，你也别害怕，回来跟娘说，娘让你三个哥哥去揍他。听着他娘絮絮叨叨的说着。一会要
。王秀芝嗔怒的哼了一声：“亏你还笑得出来，都结婚了还和以前一样没心没肺的。娘跟你说啊，你要抓紧时间怀个娃，等有了娃，那周正平心也就定下来了。”第四章。真没有回城名额。提到生娃，江清月顿时笑不出来了。昨天晚上他们已经，万一要是中了，可怎么办？不过很快，江清月就镇定了下来，因为她想起来了，原主的大姨妈结婚前才刚刚走干净，或许就是因为来了大姨妈的原因，所以第一次作案的时候，两人才没成。凭借她虽单身，但丰富的生理课知识，这个时候应该是安全期，问题不大。况且，就算是担心，也没办法可以补救了。娘，你说的我都记下了，放心吧。现在结了婚以后。我也知道以前的性子行不通，以后会慢慢改的。王秀芝愣了一下，随即想明白了，怪不得她刚才总觉得闺女哪里变得不一样了。果然结了婚就成熟了，知错能改就好。你也别怪你爹心狠，他这次是被你气狠了，几天都没怎么好好吃饭，他一辈子要强，现在被整个村的人背后说闲话，心里难受啊。我知道，我不怪爹，这次你结婚。什么都没来得及准备，不过这嫁妆钱我是老早和你爹替你攒好了。王秀芝说着，从口袋里掏出了二十块钱，先给你二十块，等没有了再问娘要，娘都给你攒着呢，怕你乱花。江清月望着手里塞进来的二十块钱，鼻头忍不住一酸。早上出门的时候还在感慨自己身无分文，现在就有了二十块，虽然钱不多，但是被人担心惦记着的感觉真好。而且按照这年代的物价。二十块钱也不少了，粮食的事你不用担心，等晚上天黑以后，我再让你三哥悄摸的给你送过去。现在大白天的，要是被你二嫂看到了，又要翻白眼；被村里人看到，又该说闲话了。江清月有些纠结，虽然很想有骨气的拒绝，但是可惜人穷志短，家里那点粮食都是周正廷的。虽然早上吃的时候他没说什么，但是等回去后知道回不了城的事，保不准会如何，自己也实在没脸再吃他的。眼下只能先厚着脸皮靠爹娘救济，等以后自己挣了钱再还了。我爹能同意吗？你管他。再说了，你真以为妇女能有多大仇？她只是气你，不是真恨你。我爹生气也是应该的。娘，我想去看看他和他认个错。听到闺女要认错，王秀芝像是被雷劈了一样。从小到大，她也从来没和谁低头认过错呀。好好，总算是懂事了。你快去吧，我把这行李收拾好，等吃了饭再走。娘，饭就不吃了，我和爹说会话就走。出了房门，江清月硬着头皮敲了敲爹娘那屋的门。爹，见里面没动静，江清月想着缩头一刀，伸头也是一刀，不问个清楚。周正廷那边也没法交代，回去又没个安生，不如现在来个痛快，便直接推门进去了。一进屋，江宝业正坐在凳子上烤着炭盆，抽着烟袋，听到动静也不抬头看一下。爹，江清月又喊了一声，这才认真开口：“我知道错了，之前是我鬼迷了心窍，稀里糊涂犯下大错，以后我再也不敢了。”江宝业虽然没有抬头，但是明显能看出来神色有些松动，大概是因为第一次见闺女这样。过了好一会，才叹了口气。光知道错有什么用？关键是以后你打算怎么办？江清月像个接受批评的小学生，一本正经的保证道：“以后我会和周正廷好好过日子的。等开了春，我也下这正功分。我们两个都年轻有力气，不是饿着自己的。人家京师来的知青会和你好好过日子，事在人为。我想努力试试，随便你。真是从小倔到大，不撞南墙不会回头。”见父亲脸上终于露出松快的神情，江清月暗暗松了口气。随即试探地问道：“爹，我听说知青现在也是能回城的，只要有名额就行。”江宝业立马露出疑惑：“你听谁说的？之前听知青点的人说的，我这不是也担心吗？”江宝业以为他是担心周正廷抛下他回城，便斩钉截铁道：“把心装进肚子里，好好过日子就行了。别说咱们大队没有回城名额，就算是有也轮不到他。真没有回城名额，你老子是当老大队长的。”这点事还能搞不清楚？江清月只觉头皮发麻，不知道如何和周正廷交代。愣了好一会，才扯了扯僵硬的嘴角，没有就好。那我先回去了。等人还没走出门，身后的江宝业又喊了他一句：“清月，爹，咋了？”江宝业突然抬起头，眼眶有些微微发红。哎，你啥时候能不让我和你娘替你操心？等你彻底吃了大亏，你就知道我们的苦心了。我和你娘不求你大富大贵，只要别再折腾，好好过日子就行。江清月鼻头一酸，心中既委屈又感动。爹，你放心，我和你保证。不管以后咋样，我都会好好的。出了门，江清月把泪意忍了回去，接过母亲递来的包袱，就准备要走。周正廷坐如针毡，也连忙起身帮着一块拿东西。两人还没出远门，刚才一直躲在屋里的二嫂刘春兰突然走了出来，一脸不善地盯着两人手里的包袱：“这么多东西拿得下吗？”江清月正是烦闷，语气也不好。二嫂是想帮我们送回去，还是想来检查包袱的？要不要我抖开给你看看？刘春兰冷哼一声，正要说什么，突然就被二哥将魏明给拉住了。你干啥，妹子？你别理他，回去吧。等有空，二哥去看看你们。出了江家，江清月一言不发的往家走。见他心情不好，周正廷便也没再问什么，一步一步的跟着后面回去。江清月步子迈得有点急，加上心里有事。
，一不留神就滑了一跤，路面上都是冰，这一跤摔得很结实，痛得江清月龇牙咧嘴了好一会。等缓过来，江清月原本混沌的思绪突然就变得清明了起来。他想好了，回去就跟周正廷摊牌，告诉他根本就没有回城的事，反正纸包不住火，这事过不来多久他就会自己发现。与其他发现被骗，不如自己主动承认错误。反正两人的关系已经差到极点。再差也差不多哪里去了。只是昨天才刚结婚，刚刚又和爹娘下过保证，这婚一时半会是不能离的，要想个办法说服他缓缓才是。第五章，我同意离婚。周正廷只听见前面扑通一声，等走到时，发现他疼的眼泪都出来了，正纠结要不要拉他一把，就看见他突然破涕为笑了。周正廷被弄得莫名其妙，疯婆子。江清月意味深长的回了个笑脸给他。一会也有你发疯的时候。等两人回到家，周正廷果然一进屋便问大队长：“刚才怎么说？”江清月敛了敛眸，把带回来的东西放下，随即开始坦白：“周正廷，之前回城的事是我骗了你，我担心你在领证的半路上反悔逃跑，才故意说的。不过今天我是真心实意想要替你去争取的，只可惜咱们大队现在没有回城的名额。”果不其然，周正廷听完后脸色立马变得阴沉。只是怒火并没有江清月想象中维持的那么久，不一会，愤怒便变成了冷漠，只是略带嘲讽的笑了笑。江清月，你果然每次都能把我耍得团团转。随即又补充道：“好在我本来也没对你抱什么期待，现在这样也好，以后我们谁也不欠谁的，离婚吧。”好，我同意离婚。不过什么？听见江清月毫不拖泥带水的同意离婚，周正廷彻底愣住了。他之前费了那么大劲，千方百计的把自己给骗了结婚。昨天晚上两人更是有了夫妻之时，他却突然同意离婚了，这是吃干抹净就想跑，还是因为他昨晚表现的不够好？周正廷本来一百个想要离婚，就在听见他同意后，不得不往那方面去想。这么一想，周正廷顿时觉得自己像是被人踩在地上羞辱了。江清月，你到底又打的什么算盘？江清月也没想到他竟然是这个反应，连忙把自己没说完的话说完。我说同意离婚，不过请你给我一年时间。最迟一年，我保证在那之前还你自由身。周正廷拧眉，为什么要等一年？咱们结婚的事闹得轰轰烈烈，我不想再让别人看你我，还有我家人的笑话了。况且你现在回不了城，刚结婚就离婚，这样你以后在大队里也很难自处。我和你保证，在这一年时间内，我们只是名存实亡的夫妻关系，对外我们是夫妻，对内我们就是陌生人。如果你不相信，我可以给你写保证书。如今是七十六年冬天，等到明年秋天就会宣布恢复高考的消息。江清月想着，凭着自己前世学霸的脑子，加上原主初中毕业的身份，努力考个大学应该不在话下。所以，他只需要不到一年的时间和安静的环境来准备高考。在这期间，他也会尽力督促周正廷学习。如果他能考上，也算是替原主还了欠他的债。到时候两人分别考上大学，拿到录取通知书后，顺路就去把结婚证换离婚证，一拍两散，各自飞，也不用听村子里人的闲。闲话，这个计划是他当前能想到的最完美的计划了。听完江清月的理由，周正廷内心复杂极了。一方面，他恨不得马上能和江清月一拍两散，一辈子都不用再见面；另一方面，他也知道马上离婚是不可能的。别的不说，大队长的证明就决定拿不到手。虽然不想承认，但江清月的一年计划的确是目前最好的办法了。但是他在这女人身上已经栽过太多次跟头了，如何还能再信她？偏偏不信又不行。想到这，周正廷便顿觉颓然，脸上神情忽明忽暗了好一会，才一言不发的摔门而去。等人一走，江清月彻底累得瘫坐在炕上，看着男人刚才的表情，便知道他应该是会同意了，只是需要时间消化，去外面吹吹冷风，静一静也好。江清月稍稍休息了一会，便起身准备给。家里来个大扫除，既然还要在这里住上一年，那就好好收拾收拾，过好一天算一天。江清月先把刚才从家里带过来的几个包袱一一打开，里面都是原主的衣服。看得出来，原主出嫁前在家里还是比较受宠的，衣服都比较新，没什么磨损，更是一个补丁也没有。除了大大小小的衣服，里面还有一床棉被。这床被子很及时，不然他晚上睡觉都没被子了。毕竟他估计这被子都不会再和周正廷睡一个被窝了。另外的包袱里就是洗脸洗脚盆，还有两条崭新的毛巾、茶缸、梳子。镜子、雪花膏等洗漱用品。至于私房钱，那是一分没有的。看来原主也是存不住钱的，也难怪他娘说先给二十，剩下的帮他存着了。江清月环顾一周，屋里没有衣柜，只有一个炕柜，一般已经被周正廷用锁锁上了，另一边还是空的。江清月便把衣服放了进去，剩下的盆之类的都放在了柜子上面。归置好东西，江清月这才腾出手，拿起镜子细细照了起来。早上做饭的时候，他就从水面上大概看到了原主的长相，和自己很是相像。这会一照镜子，更是惊奇的发现。见两人简直是一模一样，一样的瓜子脸、大眼睛、樱桃小嘴。虽然长在乡下，但因为不下地，所以皮肤也是一样的白皙无瑕。
只不过人主要稍稍清瘦一些，大概是不用熬夜看书赶论文，头发也比自己的好太多，两根粗黑的辫子快要及腰，乌黑光亮的很是好看。不过看到这么好的一对辫子，江清月却爱不起来。之前因为科研忙，他习惯了利落的中短发，打理起来方便。而这里呢，大冬天擦个澡都费劲，更何况是洗这么长的头发，没有吹风机，洗头简直是要命。不如等以后有机会去县里，看看能不能找到收辫子的地方卖掉吧。照完镜子，江清月看着屋里角落里堆的一大堆杂物。又认命地站起来去收拾，没用的破烂被他一股脑地丢了出去当柴烧，墙壁角落里的蜘蛛网也都被他一一清理干净。清理完，又把屋里的地仔仔细细地扫了一遍。看着原本一团糟的屋子被他清理得干净利落，江清月觉得很是解压。第六章，夫妻变室友。眼看快到晌午，周正廷还是没有回来，江清月也不打算继续等下去。准备先把午饭给做起来，娘家接济的粮食要到晚上才能送来，现在就只能先用周正廷的粮食煮饭。江清月看了看仅有的那点的东西，便打算捏几个杂粮面窝窝头，再炒一个土豆丝。喝的话就抓一小把米煮点稀饭。正炒着土豆丝，黑着脸的男人突然就回来了，身后还背了一大捆柴回来。江清月垂眸，继续埋头炒菜。余光瞥到他把柴整整齐齐地堆在了屋檐下，又用蛇皮袋给盖上了，忍不住悱恻：这城里来的男人干活好像还行。周正廷干完活。进屋后，发现江清月一句话没有，就连个眼神也没给自己。原本想好的话到了嘴边，又不知道怎么说了。等土豆丝炒好成出来，见他进屋了，江清月还是主动和他打个了招呼。毕竟以后两人抬头不见低头见，没必要把关系弄得太僵。你回来了，嗯，我有话和你说。你说，你刚才说的一年期限，我答应你。不过无论一年后发生什么情况，我们必须离婚，没有余地。成，你先洗手吃饭，一会吃完饭我们写个协议。见周正廷答应。江清月微微舒了一口气，穿越不到一天，心情起起伏伏，像过山车一样。现在总算是能踏实喘口气了，也总算可以先安稳过一段时间，等以后另做打算了。周正廷虽然是从城里来的，但好歹他也算是这个时代的人，而自己可是要完完全全的从头适应。但对无力改变的事情，他也不会自怨自艾，只好努力，总归日子会越来越好的。那边周正廷一进屋，便发现屋里和他出门前已经发生了翻天覆地的变化。处处透露着干净和整洁，就连地上也干净的像城里的水泥地一样。洗手盆一旁还挂着一块干净的毛巾，旁边还有一块肥皂。若不是墙上的喜字还在远处，他真以为自己是走错家了。等他洗完手，江清月已经将饭菜都端上了桌，窝窝头蒸得暄乎，土豆丝切得也均匀如丝，就连清水白米粥闻着也香喷喷的。见他发怔，江清月还以为他是舍不得粮食，便出声解释：“我的粮食要天黑后家人才能送过来，所以这些都是先用你的粮食做的，等我家里的粮食送过来再还给你。”周正廷抿了抿嘴，没多解释，伸手拿了个窝窝头，一口咬下去。果然和想象中一样的暄软适中，明明是吃的不想再吃的土豆，没想到经过他手一炒，竟然酸辣可口。周正廷一口气吃了五个窝窝头，见盘子里就剩下两个了，这才连忙刹住了手，随即端起手边的清粥，仰头喝个干净。江清月吃了两个窝窝头，喝了一碗米粥就已经饱了，便把剩下的两个窝头往他手边推了推：“你能吃就吃完吧，明天再做新的。”周正廷见他不像是装的，便也没拒绝。但还是诧异，他的饭量竟然只有这么一点。早上吃的少就算了，没想到中午也就吃了这么一点。他突然有些疑惑，这样的一个人怎么会被传成了好吃懒做的人？想到一会要你协议，江清月便又开了口：“你那有没有纸和笔？”周正廷没应声，而是把剩下的半个窝窝头全部塞入口中，随即擦了擦手，打开了他那边的炕柜。江清月没有偷窥别人东西的兴趣，便趁着他拿东西的功夫，把碗筷都收拾端去了厨房，随后才返回：“我先写吧。”写好给你看看，不行再改。吃了人家的口软，周正廷虽然担心江清月会在协议上搞什么花头，但是仔细一想，他也顶多是个初中毕业的，而自己高中毕业了，在这上面他坑不了自己，便放心让他去写。江清月接过信纸，坐回到刚擦干净的矮桌边，提笔写了下协议书：一、双方均承诺在一年时间内办妥离婚手续，无论何种原因不得拖延或反悔；二、在此期间，对外双方仍是夫妻关系。对内双方承诺互不干涉对方的私生活，不勉强对方做不愿意做的事。三，为了友好共处，双方协商分配家务如下：江清月负责做饭、洗碗、收拾、打扫；周正廷负责烧火、挑水、砍柴，衣服各洗各的；粮食、钱票等贵重物品互不占用。江清月考虑到原主初中毕业的身份，特地把协议写得简单明了。写完后便直接递给了周正廷：“你看看有没有别的要补充。”周正廷正看得入神，突然见他伸手过来。竟一时没反应过来。刚才他低头写字的时候，浑身散发着一种岁月静好的恬静和温柔。别说在江清月这个村姑身上，就算是之前再精世，他也没见过这样气质的姑娘。所以刚才忍不住就多看了两眼。周正廷，嗨嗨，我看一下。说着，周正廷便立马接过协议书，认真的看了起来。短短三行，一目了然，十分清晰，没有什么猫腻，倒显得他刚才的想法有些龌龊了。没问题，那我再誊抄一遍，一式两份，我们分别签字。周正廷抿了抿嘴。
不明白他为什么还要那么麻烦，要给自己留一份。难不成他还会反悔？等另一份藤抄好，两人依次签好名字和时间，一人一份，这才算结束。拿到热腾腾的保证书，周正廷还觉得自己晕乎乎的，不知道哪里出了纰漏，怎么会那么轻易的就拿到了他的离婚保证？但是白纸黑字都签过了字，难不成又是在戏耍自己？反正现在也没办法离婚，多一重保障总比没有的强。想到这。周正廷便小心翼翼地把协议书折好，打开炕柜，把协议书和结婚证一起妥帖收好。到时候离婚的时候，两个都能用得上。收好协议书，江清月也长舒了一口气，好歹算是为自己争取到了一年的时间。不过和一个异性在一个屋里生活一年，也不是那么容易。地方有限，眼下两人还要商量下分割地盘。周正廷，公平起见，这炕柜我们一人一半，还有这炕也是一人一半。第七章。搭伙过日子，听他这么说，周正廷这才想起晚上睡觉的问题。屋里就只有一张炕，而且这里的冬天比京市还要冷，不睡炕根本熬不过去。眼下也只能一人一半。成，你东西多，靠着炕柜那边睡吧，我睡另一边。那好，我想在中间拉根绳，用床单隔起来，可以吧？周正廷冷嗤一声，求之不得。那劳烦你帮忙敲个钉子，我来拉绳。两人说干就干，仿佛晚一秒都显得自己不够干脆。等床单一拉，炕顿时就被分割成了两个世界。江清月很是满意。穿越后第一次舒心的笑了，一会没事你先去挑水吧。水缸里连洗碗的水都没有了。周正廷从小就不喜欢被别人安排，不过这次倒是难得的配合。成，我现在就去挑。周正廷一连跑了三趟，把水缸倒满了才停下来。等江清月刷完锅、洗完碗，扭头一看，周正廷又不知道哪里去了。不过他不在家，自己也落得轻松，不然就一个屋子。两个人也只能大眼瞪小眼，干瞪着了。昨晚的折腾，加上今天的忙活，江清月正觉得有些累。见他不在，自己正好可以上炕睡个午觉。可能是实在太累，江清月这一觉睡醒，外面的天色都暗了下来。醒来后，依旧没看见周正廷的身影。江清月刚起身，穿好衣服，就听见了有人敲门，以为是他回来了。等一开门，才发现是自己的三哥江卫东。三哥，你来了。嗯，娘怕你晚饭没着落，让我赶快把粮食给你送来。江清月低头一看，就见江卫东从肩上担子里卸下来好几个袋子。一袋苞米面，一袋白面，还有半袋子米和半袋子红薯土豆。见三哥挑了这么多东西，额头上累的都是汗，不免感动。这送的太多了。江卫东咧开嘴笑了笑，露出一口的白牙。没事，你留着慢慢吃，等吃完了再和三哥说。江清月有些过意不去。不用了，三哥，你和娘说，这些粮食算我借的。等以后我自己挣了粮再还。江卫东满口不赞同，你一个女人家能想啥办法？现在已经入冬了，往后只会更冷，你别出去折腾，先把这个冬天给熬过去再说。还有，别舍不得烧炕，要是那知青不愿意去砍柴，你来和我说。江清月哽咽了一瞬，随即开口：“放心吧，三哥，周知青他今天已经砍了柴，还调了水回来，这些活他会干的。”江卫东环视一周，见灶台旁水缸是满的，屋檐下柴火也有，便放心了。那行。我回去了。等江卫东走后，江清月看着送来的这些粮食，直直的发怔，想他堂堂一个农业博士，竟然有一天也会为了吃饭的粮食发愁，只能靠娘家人救济。不过也是这一刻，他才彻底明白粮食的珍贵，不是论文里那些空大上的意义，而是实打实的一口粮食一条命。一想到这里漫长的冬天，江清月就有些发愁，想要熬到明年开春，这些粮食是远远不够的，要在那之前想办法挣钱养活自己才行。只是他初来乍到，还没什么头绪，只想着找机会去县里看看再说。等周正廷回。来的时候，就看见江清月垂眸看着一袋袋粮食发呆，便轻咳一声：“这是你家人给送来的。”江清月听见声音，突然想起了，这才回过神啊了一声：“嗯。”看着面前女人脸上失落的表情，再联想到上午两人去大队长家的情况，以及天黑后才送粮过来，周正廷也顿时明白过来了是怎么回事，突然生出一种冲动，想告诉他，他不想要家里的粮食，以后就不要了，以后他们两个搭伙过日子，他来出粮，他负责做饭就成，反正他吃的也少。不缺他那一口，但是转念一想，这女人怕不是要以为自己看上了他，反悔不愿离婚，可就麻烦了。于是便把刚张开的嘴紧紧闭上了，坚决打消了这个念头。反正大不了以后多去县里买点粮食回来，只要家里不缺，他兴许就不会再去娘家要了。想到这，周正廷连忙把自己刚弄来丢在院子里的两只野鸡给拿了进来。果不其然，江清月一看到野鸡，顿时眼前一亮，都是你抓的，那语气。满是不可置信和惊叹，周正廷也有些飘了。嗯，下午去了一趟后山抓的，晚上就吃这个吧。江清月嗯嗯点头，你想怎么吃？周正廷想了一下，当地的人喜欢用野鸡炖蘑菇，他吃过两次，觉得还不错，便直接提议：小鸡炖蘑菇，你会烧吗？江清月干笑两声，会是会，但家里没蘑菇啊。也是，那等明天上山去找点蘑菇回来。都下了雪，山上还会有蘑菇吗？周正廷一怔。仿佛他才是那个本地人一样。当然有了，你们这里的冬蘑最是出名，最适合用来炖鸡了。江清月有些不好意思，我以前没怎么上过山，那明天我们一块去吧。今天就先煮个鸡汤，下点手擀面咋样？成，你看着做就是。自从来到这里，江清月便自动开启了会过日子的属性。
，想着煮汤用不了多少，便打算剁一半下来就好。哪知烧火的男人看到了，满不赞同，一整只都煮了吧。另外一只明天炖了也够了。江清月手一僵，便心疼的把剩下一半也投入锅中。煮鸡汤的功夫，江清月又开始和起面，擀起了面条。等鸡汤面煮好，江清月本能的把两只鸡腿给盛给了他。主要这野鸡是他一个人打的，自己纯粹是沾了个光，有个鸡汤喝就蛮不错了。哪知周正廷筷子一脚就发现了不对劲，见他脸上诧异，江清月开口解释：“你打的野鸡，你多吃点。”男人嗤了一声：“用不着这样，饭是你做的。”没道理，好肉都给我！说完，周正廷便直接用还没吃过的筷子夹了一根鸡腿，放入他的碗中。江清月很是纳闷，才半天的功夫，这男人怎么就画风突变了？第八章上山捡冬馍。周正廷瞥到他脸上的心思，忍不住敲打：“我还不差你那口饭，至于别的，你也别多想，想了也没用。”见男人有意撇清，江清月也坦然的笑了笑，这才大口吃了起来。吃完饭，洗好碗，江清月正准备去烧炕，周正廷见状，立马变了脸色：“江清月，你少放点柴。”我怕热，江清月拿着柴的手一顿，这才想起昨天晚上炕上的情况，顿时也微微红了脸，回了个好。等上了炕，江清月原本以为自己会不自在，但其实帘子一拉倒也还好，只不过下午睡多了，一开始有些睡不着，便躺在床上暗暗想着赚钱的法子，直到后来才迷迷糊糊的睡了过去。第二天，想着今天还要上山去采冬馍，江清月早早的就起床下了炕。昨天晚上的鸡汤还剩了一小半，就打算把鸡汤热热，随便烙两个葱面饼子，就这汤当早饭。出门前，江清月特地把最后的棉袄给套了上去，又裹上了围巾，这才背上背篓，跟着周正廷一块出了门。刚走了一会，就看到不少村民也都背着篓子往山脚下走，大概是因为山上的雪没化净，这回山上的路还比较好走。而积雪化了一半，藏在雪下面的冬馍正好露出了头，白上一点黄的，很好辨认。所以正是采冬馍的好时机。等走到山脚下时，江清月这才看到家里人也都过来了，连忙小跑过去。娘，你们也来捡蘑菇？王秀芝没想到自己闺女也会来上山捡蘑菇，或者说没想到她会起那么早。之前每到冬天，她都要赖在被窝里睡到日晒三竿才起来。你怎么也来了？是那周之清逼你来捡蘑菇的？江清月笑了笑，摇头道：“没有，是我自己睡不着，想上山捡点蘑菇回去晒干。冬天也是个菜，不是吗？”见闺女突然变得这么会过日子。王秀芝很是满意，那是现在的蘑菇正是鲜美，回去晒干能吃上一个冬天。走，你跟娘一块，一会我教你怎么找蘑菇。江清月笑嘻嘻地跟上了，身后的大嫂张爱英也随即跟上。二嫂刘春兰见状，冷哼一声，也不情不愿地跟了上去。她倒不是想跟着几人，主要是要看着婆婆一会别偏心帮小姑子捡。至于男人们，虽然背着篓子，但是心思都不在找蘑菇上，而是心不在焉地寻着野鸡，都希望能抓上一两只带回去解解馋。江清月正愁不会找蘑菇，跟着技术娴熟的王秀芝七转八转。没多久就找到了蘑菇窝，江清月还没来得及惊呼，就听见王秀芝嘘的一声：“别吭气，赶快往筐里捡。”江清月连忙蹲下手，两手齐上阵，只不过速度还是远远赶不上王秀芝。只见她双手飞快地挥动着，一颗颗蘑菇眨眼的功夫就落进了江清月的背篓里。江清月哭笑不得：“娘，我自己捡就行了，你别一直往我篓子里丢了。”王秀芝手上不停：“没事，家里蘑菇存货有。”吃不了那么多，就你这速度，一会太阳升起来了也捡不完一篓子。后面跟上来的刘春兰见状，不满的捅了捅张爱英：“我和你说什么来着？看吧，咱婆婆捡的蘑菇都进了她小姑的篓子里了。”张爱英没觉得有啥，还反过来安慰刘春兰：“小姑子受宠又不是一天两天了，她之前不会干活，现在刚开始想学，咱婆婆帮衬着点也是正常的。就你心眼好，合着那蘑菇不是从你碗里扒拉给她的？行了，只是几颗蘑菇而已，又不是什么值钱的东西。上回你捡了一篓子蘑菇送你娘家去了。”咱婆婆知道了，不也没说你什么吗？你刘春兰没想到，平时闷不作声的大嫂争论起来也会这么能说，顿时被呛得说不出话来。直到晌午，日头烈了起来，山上的雪也开始慢慢融化，山上的路开始变得泥泞难走，众人这才不得不下山。江清月见自己身后的篓子满了。一面欢喜，一面又感激他娘的帮助。至少一开始时候，王秀芝捡的那一些都给了他。不过王秀芝的动作快，后面自己也捡了满满一篓子的蘑菇。等两人搀扶着下了山，就看见三个哥哥已经在山下等几人了。三哥手上还拎着一只野鸡，见几人下来了，邀公似的炫耀道：“娘，小妹，你们看我抓的什么？”王秀芝呀的一声，高兴坏了：“乖乖，这么冷的天真被你抓到了，卫东真是厉害。今天运气好，正好被我碰到了。”这野鸡等下我清理好，剁一半给小妹送去，也让他们也尝尝味。王秀芝很满意，对这鸡肉虽然不肥，不过和蘑菇一块炖，多少能有点肉味。江清月连忙摆手，这么一只鸡一大家人，还不够一人一块的。他实在是没脸收下来。娘，不用了，这鸡你们带回去吃。正廷他也打野鸡，几人推让间，刘春兰阴阳怪气的来了句：“娘刚才给了小妹蘑菇还嫌不够，不如索性把这鸡全都给她算了，咱们都别吃了。”江卫东不服，这野鸡是我打的。
，我想给谁就给谁，你插个什么嘴？刘春兰顿时来了火气，哼，当谁稀罕？这野鸡受了皮包骨了，一大家子人还不够一人一块的，不吃就不吃。话音刚落。周正廷便提着两只野鸡从山上走了下来。其实刚才他在一旁已经听了一会了，本来不想管的，但是一想到自己现在和江清月也算是名义上的夫妻，只要不是太过分，面子上还是要稍微维持一下的，更不能为了这么一点鸡毛蒜皮的东西被别人看不起，便主动站了出来，挑了一次稍大些的野鸡递给了王秀芝。嗨嗨娘，我打了两只野鸡，这也只是孝顺你和爹的。说完，周正廷像是不习惯改口，脸色还有些不自然的红了。王秀芝瞪大眼睛看着女婿递过来的野鸡。磕磕绊绊道：“你你你叫我啥来着？哎呦，这么肥的野鸡你是怎么打到的？不成不成，你带回去和清月一块吃。现在天冷，胳膊坏。”第九章，难不成是故意装可怜，获得自己的好感？周正廷红着脸不肯接，求救般的看着江清月。江清月连忙把野鸡推了过去：“娘，你拿着吧，这是正廷一点心意。刚才你还帮我捡了不少蘑菇呢。”见闺女也这么说，王秀芝终于收了下来。随即看了一眼两个儿媳妇，老大家的这两只鸡今天晚上全杀了，掺上蘑菇一块炖，让大家吃个痛快。老两家的刚才说着，其他一块也不会吃，还有一只是清月家给的，他肯定更不好意思吃了。你晚饭就单独炒个蘑菇给他。刘春兰一听没自己的份，又气又急，但是又不好说什么，只得狠狠地瞪了一下两只野鸡，拉着老二先回去了。王秀芝亲自提着两只野鸡，一路上激动的不行，逢人就炫耀，这野鸡又大又肥吧，是我女婿送来孝顺我和他爹的。你说这么冷的天。咋还能逮到这么肥的野鸡呢？真是出了奇了！没多过大会，周正廷抓了野鸡，孝顺岳父岳母的消息，就像是长了腿似的，在整个大队都传开了。这后山本来就是属于他们大队的，平时谁家打个野兔、打个野鸡的，一般也都是自个留着，全凭个人本事，倒也不算是什么稀奇事。让众人震惊的，则是周正廷怎么突然一夜之间就改了态度？看来这男人结了婚，果然就是不一样了。另一边的知青点众人也听到了这个消息，今天化学冷。大家都窝在知青点，没有出门，但也不耽误消息长了腿的到处跑。方如云原本昨天在周正廷那碰了一鼻子的灰，心情就不好。现在听到这一消息后，更是气得七窍生烟。其余知青也满是惋惜，就凭周正廷的身手，以前有他在，咱们还能偶尔吃上一回野味。现在娶了媳妇，算是忘了咱们喽。有人跟着起哄，那是。人家现在有小家，还有岳父岳母都来不及孝顺呢，哪里能轮到咱们？听众人这么说，方如云更觉心中酸涩。但是现在周正廷正在新婚的热头上，自己说什么他也听不进去。未今之计，只有等到春节一起回京的时候，再想办法劝他和江清月离婚。等回了大城市，他定然是能够幡然醒悟的。再不济。家里父母也都会规劝。想到这，方如云便开始默默期待，尽快放假。另一边，江清月对周正廷刚才的行为很是感激。若不是他及时出现，他们一家人非要当众为了一只鸡吵翻不可。如今他主动站出来，不但缓解了他的尴尬，也让江家人在村子里抬起来了头。之前逼婚风波也总算是翻篇了。仔细想想，周正廷在这些吃食方面其实还是很大气的。既然他肯出手帮忙，自己也不会让他白忙活一场。他心心念念的小鸡炖蘑菇必须全力安排。一回家，江清月放下了。狗子就开始忙活着做饭。昨天晚上那只鸡是已经处理干净的，江清月就打算先用那只剁了焖上。只是在现代的时候，江清月买的都是剁好块的鸡，第一次剁整鸡有些犯怵，下了几次狠手都不理想。眼看着好好的鸡马上就要被他剁得七零八碎的，周正廷连忙拦了下来：“我来剁吧，你去忙别的。”江清月如释重负，连忙将刀交到了他手里，自己则是把刚才捡的一篓子蘑菇全部给倒了出来，挑掉杂草碎叶，拾了一小盆洗了今天炒，剩下的全部都铺到院子里的簸箕上晾晒。等忙好这些，厨房那边的周正廷也已经完工了，看见大小块均匀的鸡块，江清月不由得又对他。高看了一眼，本来以为京师来的知青都是不食人间烟火，油品倒了都不服的大爷，没想到周正廷不光会干家务，还会打猎，就连剁肉也是一把好手。只可惜这样的男人不属于这里，换作是他，也会做同样的选择。江清月苦笑的摇了摇头，打消了胡思乱想，连忙把鸡肉炒出来，加上蘑菇一块炖了起来，随即又连忙和面，揪了几个面团下来，拍成饼子贴在了锅沿上。这贴饼他也是第一次做。之前也只有去做田间调研的时候，在老乡家里见人家做过一回，当时他觉得很新奇，便围观了半天，算是偷偷学了下来。没想到有一天，他也要用这样的大铁锅做一天三顿饭。好在这贴饼并没有太高的技术含量，做的还算成功。只是刚才他只顾着专注在这两样上面，竟然忘了熬稀饭。想到这，江清月便有些不好意思。本来本意是想做顿饭好好感谢他的，结果过犹不及。周正廷，我忘了煮稀饭。晚饭喝白开水成吗？周正廷闻着锅里传来的香味，早就有些饥肠辘辘，一点不在意。没事，我那还有麦乳精，等下冲了喝便是。说着，周正廷便扭头去开了自己的柜子，从里面拿了一罐麦乳精递给了江清月。这东西江清月在电视里见过。
，也知道在这年代能喝上麦乳精的都算是条件好的家庭了。就好比原主家，虽然在大队里生活条件算是好的了，但是平时也不会买麦乳精来喝。江清月略带好奇的接过麦乳精，随即拿起热水，用周正廷的碗给他冲了一碗。等饭菜上桌，周正廷看着江清月面前的一缸子的白开水，微微皱起了眉头。难道刚才自己没说清楚，他都把麦乳精整罐递给他了？他竟然还不肯给自己冲一碗，难不成是故意装可怜，获得自己的好感？周正廷敛了敛眸，想到自己今天已经做的已经出乎了自己的计划，若是再继续这样，这个女人只会越发得寸进尺，绝技不能让她有这种错觉。想到这，周正廷便收回目光，一言不发地吃起饭来。而对面的江清月似乎完全没有什么异样，见他尝了小鸡炖蘑菇，还有些紧张，味道如何？和你之前吃的是一个味吗？周正廷点了点头，味道是对的。其实严格上来说，比他之前吃过的任何一次小鸡炖蘑菇都要好吃。明明是一样的东西，家里也没有多少调料，怎么他做出来的味道就是可口一些呢？就连这贴饼也是软硬适中，让他吃完一个又忍不住接着拿起另一个。第十章。一起去上河宫，和他不同，江清月只吃了一个饼子便停下了手。他一直以来晚上都吃的比较少，再加上这饼子又是死面的，吃多了他怕晚上不好消化。刚才冲麦乳精的时候，一方面他的确是不好意思再吃周正廷的东西，另一方面也是因为他觉得这麦乳精太过甜腻，晚上喝的话估计要胖一圈不可。周正廷见他就吃了这么一点，就不再吃了。忍不住蹙起了眉头，就吃这么一点。江清月嗯了一声，这饼子大，我吃一个就饱了。你喜欢吃就多吃一点，不用管我。周正廷轻哼一声，好像谁稀罕管他似的。他只是看不惯这女人吃饭的样子，和猫一样吃两口就饱了。江清月，你之前不是嚷嚷着说要去上工吗？你就吃这么点饭，以后怎么有力气上工？江清月伸了个懒腰，正准备先去洗漱睡觉的，听到周正廷提到上工，不免诧异。现在冬天不是地里没活吗？等以后有了再多吃点也来得及。你不知道队里明天要去上河工，今天你娘没和你提？江清月呀了一声，还真是不知道。或许他娘压根就没想到自己要去上工。所以提都没提，江清月正愁着没机会挣粮食，一提到可以去上工，那点困意顿时无影无踪。明天就要去吗？有没有工分？发不发粮？周正廷见他刚才还像个猫似的打瞌睡，听见要去上工，突然就来了精神，不免觉得好笑。这女人从来没上过工的，怎么突然对这个感兴趣了？难不成真的是怕粮食不够吃？不过见他那么好奇，周正廷还是如实告知，这次挖的河道距离咱们大队不远，早上去，晚上回来，自己带干粮，一天一个人补助二斤粮食，除了粮食。公分也是有的。江清月一听，不光有粮食，还有公分，立马就心动了，便立马积极起来。那我们早点睡，明天我和你一块去上工。周正廷想也没想，便拒绝了。上河工的活累，你干不了。江清月不想放弃，随即问道：“上河工都是男人去，没有女人吗？”“那倒不是，男女都有，那不就成了？别的女人能干，那我也能干。”周正廷都有些后悔，和他说那么多。万一明天去了干不了，也不知道他会不会做出什么出格的事，便出声警告：“随便你，要去便去。”到时候干不了别哭鼻子，江清月立马保证，你放心，到时候丢人也是我一个人，不会连累你的。为了上河工，江清月特地早早睡了，又早早的起床。早上不光要做早饭，还要做中午吃的干粮。望着家里寥寥无几的食材，江清月打算早午饭都做玉米饼算了。拍好的玉米面饼用一点点油煎的干干的，就算是凉了，吃起来也不会觉得油腻，还带一点甜丝丝的味道。周正廷起来的时候，看到的就是他在外屋灶台前忙活着做玉米饼，昏黄的煤油灯映着灶堂里的火苗。很是温馨，锅里丝丝的油声和飘出来的缕缕香气也让人心情大好。周正廷披上军大衣就去挑水，等水挑回来，江清月那边也忙活好了，指了指盆里用盐巴抓过的野鸡，和他商量：这两天天天吃鸡也有点腻了，这只我腌了，你帮着挂在屋檐下晒干吧，等冬天没菜的时候再吃。周正廷没意见，嗯了一声，就帮着去挂起来。江清月趁空把刚做好的玉米饼端上了桌，又喊道：早上来不及熬稀饭，我给你冲一碗麦乳精，配着玉米饼喝吧。好。周正廷刚洗干净手坐下。看见他又只冲了一碗麦乳精，终于没忍住问了句：“你不喜欢喝这个？”江清月不好意思的笑了笑：“我没喝过，谈不上喜欢不喜欢。既然你喜欢喝，就留着给你冲吧。”周正廷抿了抿嘴，拿起他的碗，舀了两勺麦乳精进去。那就尝尝。既然他都主动给自己冲了，江清月觉得再拒绝就有点矫情了，便端起碗尝了一口，一股浓郁的奶香味扑面而来，喝到嘴里更是滋味香甜。江清月原本以为自己不会喜欢这种甜腻的东西，没想到却意外的好喝。大概是这几天吃的太朴素了吧。肚子里实在也没有什么东西，大清早喝上一碗麦乳精，顿时觉得浑身暖乎乎的，和早上刚做好的玉米饼更是绝配。放下碗，不由得常常喟叹一声：“好喝。”周正廷见他哼吃哼吃的，一边吹着麦乳精，一边小口的喝着，眼睛满足的眯成了一条缝，嘴角不由得跟着上翘了翘。喜欢喝的话，你就冲着喝呗，喝完了我再去买，下回我来买吧。不然老是喝他的也不好意思。江清月话音刚落，周正廷就没忍住轻笑出声：“怎
，但没想到这么贵。想着手里仅有的二十块钱，忍不住肉疼。不过话都说出去了，江清月也不打算赖。那等我攒了钱再买，在那之前我们省点喝。周正廷迟疑了一下。没想到这姑娘这么失心眼，不光是贵，这东西还要糖票，你有吗？江清月深受打击，在现代从来没有为吃穿发愁的她，竟然会被一罐麦乳精给难住了，不由得微微叹了口气。我现在喝多了，觉得好像也就一般，我还是更喜欢喝白开水。见她突然又改了口，还一副认真的样子，周正廷突然胸腔震动了起来，像是在强忍着才没笑出声来。江清月不满地白了他一眼，很好笑吗？周正廷连忙压制住嘴角，摇了摇头，没有没有。吃完早饭，两人简单收拾了下，就准备出发去上工。临出门前，周正廷见他连副手套都没有，想要提醒，但是转念一想，那玩意好像也只有女知青会戴，村里的人从来没见过谁瞎的戴过，便只好作罢。反正他兴许只是心血来潮去看看，到了地方被吓退也是极有可能的。第十一章。好像挺关心你的。这次上工的河道在村里的外围，大概要走个三四里地的样子。因为近，村子里便也没有先集合，而是直接到了河边再安排分工。等江清月跟着周正廷一前一后的到了目的地，恰好看到了爹娘、三个哥哥和大嫂几人，也同时看到了江清月。王秀之吓得脸色都变了。月，你咋来了？娘，我来上工，瞎胡闹，你哪能干得动这个？赶快回去。娘。我想试试，见闺女坚持，也不像是来闹着玩的。一旁的江宝业就开了口：“既然清月想干，你就让她试试。大队里的女人来了大半，我闺女怎么就不行了？”他倒是觉得闺女结过婚以后，一直在往好的方面去改变。作为父母，不能拖她的后腿。王秀芝见当家的都这么说了，也不好再说什么，只得嘱咐江清月：“等下你跟着我们一块干，大家能相互帮衬着点。”江清月求之不得，连忙答应了下来，随后问道：“娘，你年纪大了，怎么还来干这么重的活？”提到这个。王秀芝就气不打一处来，还不是你二嫂耍滑头，早不疼晚不疼，偏偏要出门上河工了，说是肚子疼，我就让她今天留在家里看孩子了。闻言，江卫民不好意思的挠了挠头，娘，你别气，等我回去再说说他。没过多久，大队里该来的人都到齐了。江宝业喊了一声，众人就开始准备干活。江清月也连忙跑去和周正廷打了招呼，我留着和我娘他们一块干，你等晌午来找我吃饭吧。周正廷没多说什么。嗯了一声，就扭头去找其他知青搭伙了。这次上河工，大队里的男知青都来了，女知青倒是没看到一个。挖河的分工很明确，青淤挖泥和拉车子的活是最重的，一般都是男人来干。女人一般分到的都是装车或者推车的活计。江清月干的就是装车的活，把几个哥哥清理出来的淤泥往车上装。为了让妹妹能轻松点，几个哥哥挖的时候已经尽量把泥往岸上甩了。可即便如此，干了一上午的江清月还是累得快受不了了。她自认自己也不娇气。以前做户外实验田的时候，也经常要在田里风吹日晒的，但是没想到上河工的活这么这么累。不过见娘和大嫂两人都干得热火朝天，他也就硬咬着牙坚持了下来。等到中午休息的时候，他觉得自己的胳膊和腰都已经不是自己的了，手上也起了两个大水泡，火辣辣的疼不说，就连小腿也微微颤抖。缓了好一会，才起来去洗手，准备吃午饭。爹娘看了江清月掏出来的玉米饼，忍不住夸道：“这玉米饼是周知青做的，做的真好。”黄成黄成的，江清月笑了笑，是我做的。结婚后我发现做饭也没那么难，所以现在在家都是我做饭了。听女儿这么说，做父母的都很欣慰。不错，你脑子本来就好使，有做饭的天赋。等几人在河岸上找了块干净的地方坐下，周正廷才往这边走。见人来了，江清月直接把他那份玉米饼给递了过去。江清月的手白又嫩，所以他伸过来的那一刻，周正廷就一下子发现了他手上的大水泡，红的格外刺眼，刺的周正廷不由得皱了皱眉。干不了就别逞强。江清月连忙把手收了回来，没什么，就是磨了两个水泡而已，习惯习惯就好了。家人们听见两人的话，连忙看了过来。清月手破了，江清月见周正廷的话，一下子让这么多人都围观了过来。有些不好意思，没破，就是一开始拿铁锹不习惯，磨了水泡。庄稼人干活一年到头受伤的情况都是有发生，更何况只是磨了个水泡，不少人都见怪不怪。不过江清月的家人心里还是心疼。江宝业见女婿黑着脸，不由得感到欣慰，朝着江清月说：“下午你别干装车了，去帮着你三哥推车。”江卫东也连忙应声：“对你跟着我推车，不用你使劲。”江清月点了点头：“成吧。”周正廷吃了几块玉米饼，猛灌了几口水。随即不见了踪影。等到开口的哨子再次响起后，这才突然又跑了过来，丢下了一双半新不旧的白手套给江清月。一会带上这个，江清月感激的笑了笑：“你从哪里弄来的？谢谢呀。”周正廷咂了咂舌：“我是怕你手破了不能洗碗。”江清月看见两人的互动，江卫东笑嘻嘻的微了上来：“小妹，这个周知青看着好像也不错呀，对你挺关心的。”江清月干笑两声：“还可以。”等一车淤泥装好，江卫东便在前面拉，江清月在侧边推车。从河道上坡，速度必须要快，稍稍慢了可能就要滑下来。江清月不敢松懈
，只得憋着一口气使劲往上推。一连运了好几车，正当江清月觉得自己稍稍摸到了一点点窍门的时候，却突然一个打滑没站稳，在上坡的时候突然滑了一跤。娘家人见状，纷纷丢下手头的活围了上去。月儿，没事吧？怎么摔倒了？其实江清月并没有摔疼，河道上都是烂泥，倒是身上的衣服已经脏得不能看了，只是突然摔得这么狼狈，再有这么多人围观。江清月一下子就尴尬了，连忙站了起来。没事没事，只是不小心脚下滑了一跤。不远处的周正廷看到这边的动静，还是没忍住走了过来。等看到被围观的江清月身上都是泥，灰头土脸的模样，便说了句：“你先回去换衣服吧，这里别干了。”江清月犹豫了下，没事，马上也快结束了，等结束了再一块回去。不然辛苦干了大半天，万一因为提前走了，损失了粮食或者工分，岂不是冤枉？周正廷看出来他在想什么。只说了一句：“你剩下的活我来帮你干完，工分和补助少不了你的。”江清月不好意思的笑了笑：“那我就先回去了。”第十二章，去县城。回去后，江清月一照镜子，这才发现自己刚才有多狼狈。不光衣服上一身泥不说，头发和脸上也沾了泥，头发也乱糟糟的，像个鸡窝一样。没办法，这下头发不洗也不行了，便直接去烧了一大锅热水，随后脱掉脏衣服，简单擦洗一下，这才大兴旗鼓的洗起了头发。江清月从来没有洗过这么长的头发，等彻底洗了两遍后，身上都累得微微出汗了。好在今天太阳大，江清月便搬了个凳子坐在窗下晒头发，一边晒太阳。江清月忍不住一边开始琢磨，今天这一趟上河宫，他也算是彻底认清了自己，的确不是干这些活的料。不管是原主还是自己，都可以说是娇生惯养，从小到大都没有做过什么重活计。但是好在自己脑子还算聪明，前世的时候也好歹算是个学霸，写个文章。做做文献翻译之类的都不在话下。想到这，江清月便顿时有了主意，连忙跑到炕上取了纸笔过来，洋洋洒洒写了一篇关于上河宫的文章，亲身经历，再加上一些自己的感悟，时不时穿插两句时下流行的标语。写好了，就小心翼翼地折了起来，打算找机会去一趟县里看看能不能去报社投稿。等忙完这一切，头发也差不多干了，江清月重新编了一对麻花辫，就准备开始做饭。昨天晚上做的小鸡炖蘑菇还剩了一小半，再加上点蘑菇进去就行了。除此之外，再烧半锅红薯稀饭。至于主食，江清月觉得每次重新做太过麻烦，便用老面头发了面，打算蒸上一锅馒头，这样等自己后面去县里的时候，不会做饭的周正廷热热就能吃。等馒头刚蒸好，周正廷就回来了，见他眼眶发红，便忍不住多看了两眼。江清月被看得莫名其妙，便直接问道：“你看啥？”周正廷撇了撇嘴：“你哭过了？没哭，我哭什么？”刚才蒸馒头热气哈的，解释完，江清月自个忍不住笑了。刚才那点事还不至于让我哭呢，而且这是我第一次上河宫，我觉得我已经做得很好了，没啥丢人的。周正廷咂了下舌，似乎在嘲笑他的厚脸皮。那你明天还去吗？江清月连忙摆手，算了吧，我觉得上河宫对我来说的确是太重了。对了，我明天想去县城，提前和你说一声，晚上要是我回来晚了，你就自个热个馒头凑合吃吃。去县城，周正廷闻言不由得蹙起眉头。想问问他去县城干什么，但是一想两人之前约定好的，互不过问对方的私事，便闭上了嘴。江清月见他没说什么反对的话，便放下心来。对了，你有没有什么东西需要我带的？用不着。那行。第二天，江清月按照原主的记忆，一大早便到了村口拖拉机集合的地方。今天逢集，去县里的人不少，不过大部分都是村里的娘们和那些女知青们。大概是因为男人们都要去上河宫。江清月上了车，就看见对面三两个女知青当中，有一个就是方如云。他和原主两个人原本关系就很差，江清月也没打算和他怎么样，两人相视一言，都默契的撇开了眼。江清月一坐下，两旁的婶子大娘都拉着江清月说起了话。听说昨天你还去上河宫了。话音刚落，又有人哈哈笑笑起来。我听说昨天有人摔了个屁股墩，弄得一身泥巴才回去的。那个是你吧？江清月不好意思的干笑两声，是我。之前我没干过什么重活。昨天本来想去试试看的，没想到手都破了，还摔了一跤，丢死人了。江清月说得很坦诚，一方面事实的确如此，另一方面也是想给大家打个预防针，自己不是干这个的料，以后可能就要继续揽下去了。几个妇人们听江清月说的这么坦然，纷纷收起了笑意，不由得高看了他一眼。这么好看的手破成这样，太可惜了。就是那上河宫的活太累了，不是你们小姑娘能干的。你已经很好了，至少你还坚持了一天。咱们大队多少女人去都不愿意去呢。不信你问问他们知青们。几个知青突然被提及，面上都有些悻悻然。江清月也厚着脸皮应道：“是啊，是过一会才知道。婶子们平时太能干了。”妇人们见江清月今天像是变了个人似的，莫名多了些亲近感。一路上几人聊着聊着，很快就到了县城里。下了车，江清月就找了个借口和村里的人分开走，打算先去找地方问问卖头发的事。这个时候，不少供销社都在鼓励收头发，好用来加工往国外销，所以收头发的人并不少。他印象中，原主之前就曾在街上被收头发的婶子追着哄了好久，大概是因为他头发又黑又亮又粗。不过原主的头发就是他的骄傲，不管对方如果说好话，愣是没卖。江清月循着记忆来到了一条宽巷子。
，果然没走多久，便有个中年妇女围了上来。小姑娘，你这头发卖不卖？江清月一听是收头发的，就暗自欣喜，不过还是装作随便问问的样子。我这头发要是卖的话，能卖多少？对方立马悄悄的比了个八，实不相瞒。小姑娘，你这头发长得好，能给八块钱呢？江清月立马摇了摇头，婶子，不好意思哈，我就是随便问问的，没想到只能给八块，那我肯定是不考虑了。对方见江清月拒绝，一点也不恼怒，大概是习惯了，毕竟这年代小姑娘个个都把一对辫子当做宝贝，她也没指望三言两语就真的能哄着人家卖了。哎，小姑娘，你先别着急走啊，婶子看你挺有眼缘的，这样你自己开个价格，婶子听听行不行？江清月稍作一顿，十二块不能再少了。我这么好的头发，你们拿去完全可以去做假发，肯定能卖好价钱的。第十三章卖辫子，你家那位周知青能同意？对方哎呦了一声，没想到你年纪轻轻，还怪聪明的。婶子也不瞒你，就是因为看中你的头发才能出到八块，一般的辫子我最多只能收五六块，没有比这更高了的。婶子再给你添两块，给你凑个整数十块咋样？江清月觉得这个价格也差不多了，一会还要忙着去办别的事，便爽快地答应下来。十块就十块，不过我有个要求。这头发要帮我留到耳朵下面，不能再短了，不然我可不卖了。对方为难了下，最终还是忍痛答应了下来。那成，婶子现在就给你拿镜子，你看着我剪。剪完头发，江清月顿觉得十分轻松，再也不用担心洗头发的问题了。得了十块钱，江清月便直奔报社，打算碰碰运气，看看有没有机会能见到主编。谁知道一问，今天编辑和主编都下乡采风去了，其余的办事人员见他一身村姑装扮。也没人搭理。江清月看门口有专门的投稿用的信箱，便写下自己的联系方式，直接投了进去。离开报社，江清月打算去一下废品站，看看有没有机会找到高中的旧书。废品站的老大爷一听他要买书，也不想多问，直接挥挥手就让人进去了。江清月在里面翻找了半天，累得满头大汗，才找齐了高一、高二的书，还运气好的翻到了一本数理化自学丛书，连忙一股脑的抱到了门口，让大爷帮忙一块称。大爷看他只拿了这几本。也懒得撑了，直接大手一挥，给一块钱好了。江清月又看了看一旁的报纸，那我再拿一摞报纸，报纸一毛一摞。江清月掏出刚才卖辫子的钱，找了一块一出来，美滋滋的背着书往外走。回集合点的时候，恰好路过了供销社。江清月远远的看了一眼，里面人不少，东西摆的也是琳琅满目的，只可惜。大部分东西都要票。正当江清月准备扭头走的时候，突然听到后面有人喊了一句：“江清月！”江清月闻声看了过去，只见一个扎着红头绳、穿着电蓝色工作服的胖姑娘朝他挥手：“怎么啦，老同学？几个月不见，就把我给忘了？我说你怎么最近都不来找我玩了？”听这声音，江清月立马记了起来，眼前这位姑娘就是原主的好朋友。何甜甜家就住在县城，高中毕业后家里找了关系，进了供销社。原主之所以一分存款没有，就是因为每次来县里总要找他给自己帮买东西。何甜甜人也比较爽快，每次都愿意帮忙。江清月觉得这姑娘不错，便冲她笑了笑。最近天冷，出门少了，刚才看里面人多，就没进去找你。何甜甜轻轻拍了他一下肩膀，你怎么突然跟我还客气起来了？对了，难得来一趟，要不要买点什么东西回去？对了，我跟你说。今天可是有特供的新鲜猪肉，肉可好了，没剩多少了。江清月尴尬地回答道：“可是我没肉票，哎，跟我你还客气什么？肉票的事我来找人想办法，稍微给他们点好处就行了。”江清月一听，加钱可以解决了，也动了心。什么价？肥的七毛五一斤，瘦的七毛。江清月见这价格很是划算，而且机会难得，天冷多买一点回去也不会坏，便咬了咬牙：“那给我买五斤瘦的有吗？”“有啊。”你等着，马上给你拿来。等拿到五斤猪肉，江清月又和他聊了几句，便匆匆去赶车了。等回去的时候，人都差不多到齐了。见江清月背着篓子一路小跑，都还没认出来，直到人到了跟前，这才纷纷惊讶道：“你是清月？你的辫子怎么没有了？”江清月气喘吁吁地爬上了车，简单解释了下：“辫子被我卖了。”啧啧，好家伙，那么好的辫子，这么说卖就卖了？你咋那么有主意？是啊，你以前那辫子可是咱们大队数一数二的。怎么突然就卖了？你家那位周知青能同意？江清月尴尬地笑了笑。那有什么不同意的？再说之前的辫子，冬天洗起来太费事了，短了方便。众人围着看了两圈，习惯了以后，竟然觉得莫名的好看。还别说，你剪短头发也怪好看的，就像电影里面那女明星一样，洋气的很。是啊，刚才猛一看，有些不习惯。现在越看越好看呢。众人见状，又纷纷问起了他卖头发的细节。暗暗打算回去和自家男人也商量商量，要不要也去卖掉算了，好歹能卖个七八块钱呢。对面的方如云看着众人围着江清月的短发问东问西的，不由得觉得好笑。说来说去，还是为了钱。要不是穷。谁会在大街上听了别人几句哄骗就动心剪了？这么一想，肯定是周大哥不肯给这个女人花钱，所以他才不得不卖头发讨好周大哥。想到这，方如云不由得觉得心中窃喜。等拖拉机进了村，远远就看见下工的人纷纷往家走。不过等江清月回去的时候，周正廷并不在家，江清月便放下东西，打算先切一块猪肉送到娘家去。之前得了娘家那么多粮食，如果直接还钱，肯定不会收的。
只能慢慢补偿给他们。江清月把肉用纸包上，放进了篮子里。等人刚走到江家的门前，就听见院子里二哥和二嫂两人拌嘴的声音。只见二哥江卫民手里拿着一颗白菜和一把粉条，却被二嫂刘春兰给拉住了：“你拉我干什么？都是自家种的不值钱的东西，我送点给妹子去宰了。”刘春兰愤愤地瞪了他一眼：“你们真是够了。”前脚听说人家买肉，后脚就赶着把配菜给送去了。他买的肉咋不说送，快过来给我们吃。江卫民正欲和他吵，就见江清月已经抬脚走了进来。妹子，你咋来了？江清月笑了笑，从篮子里拿出那块肉来。今天我去县里买了点肉回来，拿点过来给你们。江卫民想着两人刚才的话，估计都被妹子听去了，忍不住狠狠地瞪了一眼旁边的刘春兰，又愧疚道：“肉这么贵。”你留着自己吃就行了，怎么还往这里送？第十四章，他怎么会动了带江清月回京市的念头呢？正在厨房里忙着做饭的王秀芝和张爱英听到动静，也纷纷走了出来。哟，月儿，你的辫子呢？王秀芝一下子就发现闺女的辫子没了，吓得心突突的跳。这辫子可是她引以为傲的东西，怎么说剪就剪了？江清月笑了笑，娘，没什么，我今天去县里正好碰到收辫子的，我看价钱合适就卖了，反正这么长我早就留够了。一想到闺女兴许是因为没钱花，所以才动了卖辫子的主意，王秀芝便还是忍不住的心疼。这么好的辫子，哎呦，娘，真没事的。你看我现在短发，难道不好看吗？王秀芝抬眼看了一圈，顿时乐了。你还别说。怪好看的，见他接受，江清月这才晃了晃手上的那块肉，亲自递到了他手里。娘，这肉是我今天去县里买的，你留下来做了吃。王秀芝刚才只顾着注意他的头发，现在才看到他是过来送肉的。你这孩子怎么还乱花钱买肉回来？你赶快拿回去和周志清一块吃，我们前两天才刚吃过鸡肉呢。江清月着急回去，连忙推了推，送都送来了，我还要赶着回去做饭呢。王秀芝见状也不再推脱，连忙从江卫民手里接过白菜和粉条，放进了他的篮子里。这点菜你带。带回去吃。江清月正愁着家里没有什么菜配猪肉，便高兴地接了下来。一回到家，就见周正廷挑着一担柴进院，两个人碰个正着。江清月主动打了个招呼：“我刚才从县里回来，见你不在，原来是去挑柴了。”周正廷见他两根辫子不见，取而代之的是齐耳的短发，不由得愣了愣神：“你剪了头发？”江清月嗯了一声，没打算瞒着，去县里卖了。周正廷听完，不由得皱了皱眉：“你很缺钱？”江清月呵呵，这还用问吗？天天喝八块钱一罐麦乳精的男人。肯定无法理解他这个穷鬼恨不得一分钱掰成两半花的心情。不过江清月倒对他的反应没太在意，高兴地拿出自己买的东西和他炫耀起来。今天我在县城废品站淘了几本书和报纸，还托供销社的朋友买了猪肉。等下我熬点江湖，你有空的话把家里的墙面护一下，咱们这个墙太脏了，怎么也弄不干净。一会你干完活，我请你吃白菜猪肉饺子。周正廷见他一直激动地说个不停，不知道为什么。总感觉心里不是滋味，一想到这猪肉是他卖辫子的钱买的，更是一脸阴郁。不用了，你买猪肉花了多少钱？我给你。江清月啊了一声，连忙摆手，真不用。之前我还蹭了你不少好东西呢，请你吃点好的也是应该的。说完，江清月便欢天喜地的熬江湖去了。等江湖熬好。周正廷也没再说什么，开始满屋子的糊起墙来。而江清月呢，也洗干净手，舀了两勺白面，准备和面擀饺子皮。周正廷听着他一边哐哐哐剁肉，一边嘴里哼着小曲，而自己呢，一边闻着香味，一边糊着墙，不知不觉心情也跟着轻快了起来。等墙糊好，江清月忍不住发出一声赞叹：“周正廷，这还是咱们的家吗？看起来完全变了个样。”像个新房子似的，周正廷见他那么容易满足，不由得觉得好笑。这样的条件就算是新房，那他到了京市，指不定要稀奇成什么样呢？等周正廷反应过来自己这个念头时，也不由得吓了一跳。他怎么会动了带江清月回京市的念头呢？江清月这会已经把饺子盛了出来，见他还在发愣，便忙喊道：“周正廷，你发什么愣呢？”赶快下来洗手吃饺子了。周正廷嗯了一声，连忙灰溜溜地跳下炕来。江清月包的饺子虽然简单，只有猪肉白菜，还有一点点盐巴，但是吃起来却格外的鲜美。周正廷一口气便炫了一盘。江清月自己也是没想到，什么调料都没有的饺子，竟然也能有这么好的滋味。看来还是因为条件太差了，难得吃顿猪肉都格外的香，不由得感慨一声：要是以后天天能吃饺子就好了。周正廷吃了一声，天天吃饺子也会腻的，你就没能有点别的追求？江清月暗暗在心底给他翻了个白眼。他的追求多了去了，他吃过的好吃的也比他多了去了，只是现在不是条件不允许而已。吃完晚饭，江清月便小心翼翼地用拧干水的帕子擦起了今天买回来的书，擦干净后又抚平了折损的页角，这才仪式感十足地开始看书。周正廷看着他这一连串的动作。十分的不解，你这看的是高中的书？江清月嗯了一声。对了，等你空的时候也一起看看吧，就当复习复习了。周正廷一头雾水，看高中的书干什么？江清月想了想，转过头认真的看向他。今天我在县里听有人在说，以后有恢复高考的可能。反正我也不是干活的那块料，我就想着读书试试看，万一我要是这块料呢？周正廷蹙起眉头，你听谁乱说的？道听途说的消息。
，你怎么能听风就是雨呢？你先别着急否定，其实仔细想想。我觉得还是有这个可能的。这话你出去可不要乱说。我知道，我就只和你一个人说过。周正廷，你想想，万一要是真的恢复高考，你回城的事就稳了。周正廷怔了一瞬，虽然很难接受，但态度明显缓和了下来。八字还没一撇呢，以后再说吧。别呀、啊，这样吧，我先看，等我看完你回头有空就看看呗，就当打发时间了。见他一本正经又坚定的样子，周正廷忍不住乐了。我没记错的话，你不是初中毕业吗？这高中的书你看得懂？江清月笑得意味深长，看不懂。就问你呗，刚才他差点忘了自己是初中毕业的水平，看来以后要时不时找点题目请教请教他了。第十五章，打算什么时候走？见他说的那么轻巧，仿佛学习对他来说是一件轻而易举的事似的，而且突然又买了这么多书回来自学。周正廷不免疑惑，江清月，你好像变了个人似的。江清月被他的话吓了一跳，不过还是强作镇定。有吗？不过本来你也不了解我，不是吗？再说了，我这也是没办法，以后我们离婚。你是可以远走高飞了，我总归要给自己铺一条后路吧。听完，周正廷脸色默了默，果然没有再说什么。今天也累了，早点睡吧。接下来，江清月便真的没有再去上河工，而是安心在家写起了稿子、看书。等傍晚的时候，就开始做饭。周正廷虽然上河工辛苦，但是每次傍晚回来都能吃到现成的热汤热饭，竟然也不觉得累了。进了腊月。天气愈发的寒冷，上河工也终于圆满结束，分了补助的粮食，拿了工分，村子里就开始进入准备过年的阶段。最热闹的还要数分年余。到了这天，村里老老少少都去塘边围观。大队长先是让一群年轻壮汉们在冰上凿洞，然后开始下网。周正廷虽然是城里来的，但是因为个头比较高，力气也大，所以也被分到了下面。这么热闹的场面和素材，江清月也自然不会错过。正当他在岸上看得津津有味的时候，方如云不知何时站到了他身侧。江同志。再过不久，我和周大哥就要回京市了，你会跟着我们一块回去吗？江清月侧过脸，见来人是方如云，不由得蹙起眉头。他这话里话外的意思，说的好像自己是外人一样。虽然是事实，但就是莫名的令人不爽。况且明明知道自己和周正廷刚刚结婚，京市那边还不知道情况，根本不可能这么贸然过去的。明知故问，纯粹是过来给自己找不痛快的，便故意回了句：“最近白天晚上都太忙了。”我和郑婷还没来得及商量呢，说完还回了个蜜汁微笑给他。方如云咬了咬牙，差点脱口骂了出来。见周正廷拎着分好的鱼过来，便连忙重新换上笑脸。周大哥，昨天收到家里的来信，问我们什么时候能到家呢？周正廷见他当着江清月的面这么问，不由得蹙起眉头。和江清月两人目光相对时，更是莫名其妙的心虚了一下，随即便敷衍道：“大队里的事还没忙完。”等杀完年猪再说不迟。说完，便朝着江清月挥了挥篓子里的鱼。我们的都在这了，回去吧。江清月看着这么多鱼，早就忘记了刚才的不快，眼里满是欢喜。好，回家。回到家，两人默契的一块动手收拾起了鱼。江清月随口问道：“周正廷，你过年是要回京市的吧？”周正廷嗯了一声。没再言语，江清月又问：“打算什么时候走？”周正廷不知道刚才方如云和他说了什么，以为他是受了刺激，便缓和了下。再看看，不是很着急，三十前回到家就行了。江清月闻言，语气莫名的松快了一些。那就好，这次分了那么多鱼，都是你的功劳，我打算腌上几条，到时候你带回去一些。周正廷听完一怔，还没反应过来，便又听他继续说道：“等杀完年猪，要么我们灌点腊肠吧，到时候你也带点回去。”不然空手总归不好。等他说完，周正廷这才缓了过来。原来他根本就没有因为方如云刚才的话生气，反而压根对自己要回去这事没什么意义，不然也不会这么积极的给自己准备东西了。这样也好，周正廷突然觉得轻松了些。那我到时候看看能不能出钱多买点肉，你多做一些，到时候给你家里也送一点。想到自己回去的话，他就要一个人留在这里了，多少有些过意不去。我回去的话，你就一个人在这里了，你爹娘那边不会说什么吧？江清月不以为然，没事。我和他们解释的，放心吧，那就好。你一个人住不太安全，要不等我走了，你就搬回娘家吧。江清月觉得自己一个人清闲又自在，巴不得能一个人住呢。再说娘家那边现在也住的也不宽敞，你就别操心了。到时候我会注意安全的。周正廷见他完全听不进去，而自己也没有立场多说什么，只觉得自己是闲吃萝卜淡操心，便不再吭气。到了村里杀年猪这一天，场面甚至比之前分鱼的时候还要壮观。村子里的人都围在晒谷场上，一边聊天，一边看热闹。一边等着分猪肉，王秀芝一来就凑到了江清月身边。月，听说周志清过年要回城，那你是不是也要跟着一块去？去的话，我好早点准备，给你做件新衣裳。江清月摇头，轻声解释：“不用了，娘，这次让他一个人先回去。结婚的事，他要再去和家里人先通个气。至于我就等下次吧。”王秀芝闻言也不再多说什么，只点头道：“这样也好，你这样突然过去，我还担心被他们城里人欺负。”那这样，等过年的时候，你直接回来家过吧。知道了，娘。晒谷场上正热热闹闹的分着猪肉，突然响起一阵自行车的铃铛声。众人抬头一看，是来送信的。江清月、江同志在这里吗？江清月心底一喜，难道是上次投稿的事有回复吗？便连忙小跑过去取信。果不其然。
一打开，里面便是新一期的报纸，而江清月的那篇文章还占了个不错的位置。除了报纸，江清月还收到了简单的一封回信，说很喜欢他的文风，贸然来访怕多有冒昧，希望有机会去报社面谈。另外还附上了稿费五块钱，拿到五块钱，江清月心里热乎乎的，没想到自己的本事在这个时代真的能挣到钱，以后再也不用担心饿死了。紧跟着一块过来的王秀芝也看不懂信上说的什么，只知道闺女高兴坏了，便连忙问道：“月，这是咋回事？”怎么还有人给你寄报纸？第十六章，文章刊登了。江清月没打算瞒着自己投稿的事，便如实解释道：“之前我写了篇文章，拿到县里报社投稿，被选中了。现在文章刊登了，这是寄来的稿费。”王秀芝大吃一惊：“啥？你写的文章上报了？乖乖！”说完，王秀芝便连忙将丈夫江宝业给叫了过来，当着这么多人的面。江清月有心低调也来不及了，霎时间，江宝业就带着江清月几个哥哥一块围了过来。当家的，你快来看看，刚才送信的说清月写的文章被选中了，还上了报，还有稿费呢。你看看是不是骗子？王秀芝还处在不可置信当中，江宝业也好不到哪里去。这个女儿她是知道的，之前上学的时候水平也就是个中等，怎么可能有这么大的本事？不过等她仔细看完来信，又看了看江清月写的那篇文章，的确写的是他们大队发生的真实事情，脸上的疑惑顿时化为狂喜。的确是清月写的文章登报了，写的都是咱们大队上和宫的那些事。江宝业这一喊，立马惹得其他人纷纷围观起来。江宝业觉得自己脸上有光，逢人问便挨个解释起来，弄得江清月很不好意思，但又不得不谦虚地站在一旁任人围观。这送信的也是的，早不来晚不来，偏偏赶到全村人都在的时候来。早知道他就先不拆开了。周正廷看到这边的动静，也没忍住过来查看。江宝业见他来了，连忙把信递了过去。正好清月他娘怕他一个人去报社不放心。你是知识分子，跟着一块过去看看，我们也放心。周正廷看完后，眼底闪过一丝诧异，不过很快就掩饰了下去。行，正好我要买车票，明天我带清月一块去县里。等分完猪肉，周正廷又掏腰包自己多买了一些，打算带回家做腊肠。因为家家户户都分了肉，所以不到天黑，村子里便飘香四溢，到处都是肉的香味。江清月也打算趁机解解馋，便和周正廷商量，要不然晚上做碗红烧肉吧。周正廷也正有此意，两人一拍即合，江清月便痛快地割了一块五花肉下来。切成方块，凉水下锅煮开后，用热水冲洗干净，再重新下锅翻炒。虽然只有一点点糖和盐，但不知道是不是因为这时候的猪肉都是吃草长大的，煮出来的肉很香。为了配合红烧肉，江清月还特地蒸了两大碗白米饭。江清月难得吃了大半碗的米饭，剩下的都让周正廷给解决了。第二天，考虑好今天要正式去见主编，江清月出门前特意收拾了一下棉袄，外面又套了件列宁装，又找出一对红色的发卡，把短发乖巧的别在了耳朵后面，再戴上围巾，还真有一副知识分子的感觉。周正廷见他在镜子面前照了半天，忍不住催促：“你是去谈写文章的，又不是去相亲。”江清月不以为然的哼了一声：“你懂什么？第一次见面要给人家留个好印象，这样以后合作才能顺利。我是怕去晚了，拖拉机上就没位置了。”江清月这才立马跳了起来：“那赶紧走吧。”等两人走到村口集合点的时候，拖拉机上果然几乎已经坐满了。知青们刚放了假，都打算在今天去县里买火车票，顺便再买点特产什么的带回城。几个知青见周正廷来了，连忙往里面挤了挤。周知青，快，这里还有点空，过来挤挤吧。周正廷用眼神瞄了一眼，觉得两个人勉强应该能坐下，便让江清月先上去，自己再坐在最外面，因为车上太满。两人不得不紧紧地靠在一起，好在冬天穿的厚，棉袄靠棉袄也不觉得尴尬。哪知车子突然开动，江清月还没坐稳，便突然一个趔趄往后仰，被周正廷连忙给拉了回来。谢谢呀、啊，抓稳了，小心点。两人的互动明明就一瞬间的事，却被旁边其他几个男知青给看得一清二楚。周知青，你抓紧你媳妇啊，一会路上更点。就是知道你们感情好，不用顾及我们，不好意思，都是血气方刚的年轻人。开几句玩笑也无伤大雅，只是坐在另一边的女知青倒没有那么放得开了。尤其是方如云，见到两人那么亲密的靠在一起，心里更不是滋味。所以当男知青问周正廷是不是打算带江清月回城过年的时候，便立马忍不住跳了出来。周大哥的家里还不知道两人结婚的事，怎么能突然这么带回去呢？阿姨若是知道了，估计这个年都气得吃不下饭了。方如云的话音刚落，周正廷便面色一沉，声音透着一股子寒气：“这是我的家事。”和你无关。方如云被当众呛得一噎，脸色也顿时红了个透，咬唇委屈道：“我只是好心。”其他知青见周正廷脸色难看，也都纷纷劝了起来，都是一个知青点的，随便聊聊而已，不用放在心上，就是别伤了大家的和气。江清月坐在周正廷和大家中间，尴尬地说：“也不是，不说也不是。”便只好低头装哑巴。原本以为周正廷不会再吭气，没想到他过了一会，继续朝刚才那个提问的男知青回声道：“我和江同志才刚结婚，这次来不及准备，等下次再一块回去。”江清月一怔。
，不明白他这话是什么意思，是单纯的为了气方如云，还是给自己解围？江清月本来就不在乎别人的笑话，不过他这么说了，好歹也能暂时堵住别人的嘴。他求之不得。等到了县城，周正停下车后，还顺手扶了一把江清月，随即便带着他往县里走。你们看。周正廷结完婚，果然是不一样了。以前哪见过他这么贴心，看来两人的关系真的还不错。我觉得也是，要不然怎么会陪他一块来县里呢？刚才为了护着他，还把方知青都给气哭了。刚下车的方如云，第十七章，周正廷，你什么意思？江清月下了车，便直奔报社，完全没把后面人的议论声听进去。周正廷倒是听见了。但是他现在对这些闲言碎语倒是没觉得心烦了。见江清月走那么快，周正廷便大步跟了上去。等两人到了报社门口，江清月扭头对周正廷说道：“你去忙你的，我一个人进去就行了。”周正廷抿了抿嘴，都到这了，我还是陪你进去吧。行吧，一会进去看看，没什么问题你再走。江清月率先踏进了报社，拿出之前收到的信封，问向门卫：“我找宋主编，是他让我过来面谈的。”对方看到宋主编亲笔的信。自然是十分重视，直接把两人迎了进去。宋主编的办公室在二楼楼梯旁，你们直接上去找他吧。原本江清月想象的报社主编应该是一个戴着眼镜、年纪四五十朝上，类似人民教师的那种形象，没想到这位宋主编竟然看起来这么年轻，似乎比他和周正廷也大不了几岁。不过倒也是一副温文儒雅、文质彬彬的读书人形象，看得江清月一怔，还以为自己是走错了办公室，拐回头发现办公室门牌没错，这才连忙笑着打招呼：“宋主编你好，我是之前来投稿的江清月。”对方。显然也没料到江清月是这副形象，一瞬的错愕过后，连忙站了起来。江同志，你好，你好，快请坐。早上我还在想，不知道你有没有收到我的信，没想到这么快就过来了。江清月在对面的位置上坐了下来。昨天收到您的信，太高兴了，所以今天一早就坐车来了。看样子我也只比你大几岁而已，不必太过客气。我叫宋之鹤，是这里的代理主编，几月前才刚刚从京市调过来的。江清月恍然，怪不得这么年轻就能当上这里的主编，原来是从大城市调过来历练的。周正廷站在一旁，默默地看着两人寒暄了半天，却没有一个人主动注意到自己，忍不住轻咳两声提醒。宋之鹤抬眼望去，这位是江清月。刚才的确太过激动，把周正廷给忘了，这会才连忙站起来解释。不好意思，宋主编，刚才忘记介绍了，这位是我们大队的周之清。我家人不太放心我一个人过来，所以就让他顺路陪我过来看看。说罢，江清月又出声道：“周之清。”你不是还要去买回程的火车票吗？那你先去忙吧。江清月没想那么多，只是觉得他和周正廷的关系本来就是假的，而且很快就会离婚，没必要对一个陌生人去解释两人的关系。而且他担心自己一会的谈话会暴露自己的水平，便急忙催促着周正廷离开。周正廷听完后，不可置信地看了江清月一眼，随即面色一沉：“那我先走了。”周正廷走后，江清月就连忙把自己想要继续投稿的想法告诉了宋之鹤。宋之鹤也很欣赏他，上次你的投稿文笔十分老练，风格也很鲜明。不知你是在哪里读的书？提到这个，江清月有些不好意思了。其实我是在我们镇上读完的初中，不过我平时很喜欢读写，现在我在自学高中的内容。宋之鹤一怔，似乎完全没有意料到那样的文笔竟然是出自一个初中毕业的姑娘笔下，暗暗思忖自己不该以学历来评价一个人，便满是歉意道：“江同志，我想正式向你发起约稿，你能不能再多写几篇？我想看看你写其他题材如何，以后我们再定约稿的方向。”说完。宋之鹤便把自己最近在寻的约稿方向给递了过去，这些都是省里和京市那里想收的。你看下，你擅长写哪些？其实我是考虑你比较年轻，可以朝着不同的方向多试试看。我会根据你写的帮你向上投递。江清月非常激动，铜山县只是个小县城，这里的报纸篇幅不大，而且内容也很局限。之前他也考虑过要往省城和京市投稿，只是暂时还没是腰路子。现在听宋之鹤这么一说，便也不再藏着掖着，直接把自己的想法说了出来。宋之鹤听完后，久久没有开口，内心早已是激动异常。难掩喜悦地搓了搓手，江同志，现在已经快到饭点了，要不然中午我请你吃个饭，我们边吃边聊。江清月觉得自己能说的基本上也都说了，便不想打搅。不用了，宋主编，我也该回去了。等稿子写好后，我会再过来的。宋之鹤还想挽留，哪知门口突然传来一道身影：“江同志，你现在谈完了吗？”江清月听着这熟悉的声音，抬眼望去，竟然是周正廷，都不知道他是什么时候来的，为什么他喊自己江同志？怎么听起来那么的怪？江清月站起来，身来往外走，已经谈好了，那就不打搅宋主编了。下次我再过来。宋之鹤见挽留不成，只觉得有些意犹未尽，便点了点头。好，期待下一次的稿子。说完，突然又想起来什么，连忙从自己办公室抱了一摞报纸过来。不知道江同志平时有没有看报的习惯？这些都是省城和京市最近几个月的报纸，你可以带回去看一下，会对你有帮助的。江清月很是感激，这些报纸不光对他投稿有帮助，等明年高考的时候，时事政治也是要考的。的确是应该多看看，谢谢宋主编，那我就不客气收下来了。周正廷见两人你一句我一句，没完没了，突然就有些没了耐心，催促道：“江同志，快点吧。”
，再不走国营饭店就没饭了。江清月瞪了他一眼，随即大步走出了报社，等出了门，才没好气的问道：“这个点就没饭了？”周正廷也憋着一股子无名火，我要是再不拉你出来，你们俩还不知道能拉扯到什么时候呢！别忘了，你现在名义上是有夫之妇，这样和陌生男人聊得火热，真的好吗？江清月冷嗤一声：“我们哪里拉拉扯扯了？明明只是基本的社交礼仪，第一次见面就请吃饭也是社交礼仪，那是人家惜才好不好？一个男人会因为惜才请你吃饭，我看他分明是别有所图。”周正廷，你什么意思？第十八章。我们已经结过婚了。江清月的一声质问，立马让他清醒了过来。周正廷这才猛地醒悟，他刚才是怎么了？怎么搞的？好像是拈酸吃醋的小媳妇一样。刚才他站在门口，见两人有说有笑的，就忍不住来气。还有刚才江清月说是自己只是同一个大队的知青时，更是恼火。这一发现让周正廷暗自懊恼不已。江清月，你别想太多，我只是提醒你注意一下分寸，毕竟流言蜚语猛于虎。江清月撇了撇嘴，我知道了。以后会注意的。周正廷暗暗松了口气。今天谈的如何？约稿还算顺利吗？嗯，还行，挺好的。后面回去我再继续努力。江清月，你写稿的本事是和谁学的？这还用学吗？都是自己脑子里琢磨的呗。江清月不想继续这个话题，便连忙转移道：“对了，今天你特地陪我过来，我请你吃饭吧。”周正廷勾了勾唇：“你有票吗？”江清月大受挫败：“我带钱了，要么我出钱，你出票。”周正廷嗤了一声：“用不着。”但你吃饭的钱还是有的，跟我走吧。等两人步行来到国营饭店，还没进门，便有一阵阵香味从里面飘了出来。第一次进来，江清月还有些摸不清楚怎么点餐，便晕晕乎乎的被周正廷带到了窗边的一张桌子边。你先在这坐着站位，我去排队点饭。你想吃什么？我也不知道这里有什么。算了，那我看着点吧。反正你也不挑。江清月坐在桌边，无所事事地环顾一周，视线落在了排队的周正廷身上。如果忽略他那张时长能被他气死的嘴，其实人往人群里一站，还是相当扎眼的。饭店里好几个姑娘都已经频频偷瞄了好几回了，要是没长嘴就好了。正当江清月悱恻着，周正廷突然就扭过头来，四目相对。江清月强忍着尴尬，默默地别看了眼，装模作样地打量起了饭店里的装饰。周正廷嘴角微微翘了翘。随即端起餐盘，大步的走向了江清月，点了白米饭、酿豆腐、红烧肉，还有一条鱼会端过来，够吃吗？江清月想了想身上带的五块钱，连忙摆手，够了够了，吃不完浪费。等鱼上来，两人便齐齐动筷。周正廷夹起一块红烧肉，以前觉得国营饭店最好吃的就是这红烧肉了，不过今天这味道，我觉得还没有你烧的好吃。江清月不信，夹了一块入口，赞同道：“好像是太柴了。”不过咱家也没什么调味料，有的话我能烧得更好吃。听见他说咱家，周正廷没忍住筷子一顿，怎么了？没什么，一会吃完饭带你去供销社逛逛。江清月想了想身上的五块钱，不自在的呀了一声：“你有东西要买？嗯，反正现在车子还没到点，一块去看看呗。”好吧。江清月打算回去后把身上的五块钱给周正廷，就当是请他吃这顿饭了，便暗暗下了决心。一会去了供销社，绝对不买东西了。哪知两人刚进供销社，周正廷便直接走到柜台前，给我拿一盒麦乳精。江清月默默心疼，你马上就走了，暂时就不要买了吧。没事，我不在的时候，你要是懒得做早饭，也可以冲着喝。江清月一怔，他这是买给自己的。周正廷什么时候变得这么关心自己了？当着这么多人的面。江清月也不好意思说太多，只想着回去的时候再和他算账平分吧。要完麦乳精，周正廷又买了好几样油盐酱醋等调料，看得江清月眼睛直突突。没想到这男人花起钱来也这么厉害。他刚才吃饭的时候真的就是随便那么一提，再这么买下来，他真的没钱还了。够了，够了！周正廷见他紧张的样子，眉眼笑了笑，看看你有没有什么想买的。马上就要过年了，不给自己添点什么？江清月连忙摆手，我什么都不缺，除了缺钱。话音刚落，何甜甜便从后面走了出来，一脸惊喜道：“刚才我在后面就觉得这声音咋那么熟，原来是清月你来了。今天想要点啥？”刚说完，何甜甜便瞄到站在江清月身边的周正廷，不由得瞪大双眼，同时惊讶地捂住了嘴。这。这位同志，不会就是你之前和我说的那个周志清吧？你们，你们这是看见两人买了一堆过日子用的调味料、麦乳精？何甜甜恍然大悟，你们这是要结婚了？江清月很是尴尬，但是在何甜甜面前，她不想撒谎，正愁着不知道怎么解释，便听见周正廷不咸不淡的来了句：“我们已经结过婚了，娘啊，真的假的？”江清月，你你你出息了呀！江清月连忙捂住何甜甜的嘴，示意她小声一点：“姐，这里有这么多人呢。”何甜甜白了他一眼。总觉得他哪里不对劲。自从这个周知青下乡后，他天天都挂在嘴上念叨着，怎么结了婚反倒低调起来了。哦，我明白了，这是故意藏着掖着，不想请我们吃喜糖呗。别人我不管，我的那份喜糖今天必须要吃到。江清月欲哭无泪，暗叫今天出门没看黄历。他一个穷鬼，怎么净碰上花钱的事？花钱就算了。主要是没票，不过何天天这份人情他是应该还的，便打算跟他商量，故技重施，花高价买点糖果。哪知还没开口，周正廷就已经先掏了糖票出来，要一斤大白兔，一斤水果糖。何天天见他这么大方。
也有些不好意思了。清月，你快和他说说，随便意思下买一把就行了，不用买那么多的。江清月也觉得有些多了。村子里别人结婚，最多一个人发两颗糖就够了。只是还没等他开口，周正廷便沉声道：“剩下的带回家，留你慢慢吃。”第十九章，干嘛突然对自己这么关心？话音刚落，何甜甜便一脸羡慕的看向江清月：“清月，真羡慕你。”嫁了个好男人，江清月干笑着扯了扯嘴唇，还没开口，便又听见何甜甜继续说道：“对了，马上就要过年了，咱们供销社刚从沪市来的红色呢子大衣可好看了，要不要看看？咱们县一共可就来了两件货，要不是我太胖了穿不上，我砸锅卖铁也要买的。”见何甜甜一边说，还一边给自己使着眼色，江清月顿时明白，她这是要宰周正廷啊！可真是她的好姐妹。这一次，江清月说啥也不愿意。坚决拉着周正廷要走，我看时间也不早了，我们怕晚了，回大队的车子就要走了，下次我们再过来啊。周正廷站在没动，看看呗，不看了，我现在又不缺衣服穿。再说呢子大衣在乡下不合适，不方便干活，我是真的不想要。看江清月急得都快哭了，周正廷当然明白他是担心什么，一件呢子大衣送他也不是送不起，只是两个人的关系的确不太适合，便点头同意了下来。那就看看别的。你们这有没有围巾？这里的冬天太冷。周正廷见江清月一直围着同一条围巾，便突发奇想，想要给她换一条。有的，有的。何甜甜连忙从柜台上取了一条红色的围巾。你摸摸，这围巾多暖和，绒乎乎的。清月皮肤白，带红色最好看。江清月本想拒绝，但看了一眼那围巾，挺漂亮的，想着衣服买不起，一条围巾还买不起吗？便问道：“这围巾多少钱一条？六块，不要票啊。”什么围巾这么贵？羊绒的，你摸摸，能戴好几年呢。江清月微微叹了口气，已经算不清楚今天一共花了多少钱了。但一想到接下来马上要接的稿子，还是咬牙点了头，就要这个吧。等买好围巾，何甜甜直接帮着江清月戴好。啧啧，真好看，这围巾太适合你了。要不要再看看别的？闻言，江清月连忙拉了拉周正廷的胳膊。甜甜，我们真的要赶不上车了，下次我再过来找你玩哈。说完，便强行拉着周正廷跑了出去。一出门，江清月便连忙松开了手，面露尴尬。刚才我钱没带够，等回去咱俩再一块算。周正廷用舌尖顶了一下腮帮子，回去再说。等两人快步来到集合点，几个知青都已经陆陆续续上了车。见周正廷手上提着的东西，还有江清月脖子上红的让人挪不开眼的围巾，忍不住纷纷问道：“你们这是买了多少东西呀、啊？”这围巾真好看，你们是在哪买的？和众人的好奇不同，方如云见两人买了这么多东西，只觉得怒从心来，仿佛就跟花了他的钱似的，恨不得直接把江清月的围巾扯下来戴在自己脖子上。但是来的路上，他已经得罪过一次周正廷，现在再开口只会自讨无趣，便偷偷使了个眼色给身边的同伴。那人很知趣地问了一句：“周知青。”你票买好了吗？什么时候的火车票？周正廷脸眸道：“二十七走。”说完，不自觉地看了一眼江清月，却见他好像一点反应都没有似的，低头在想着什么。而一旁的方如云不由得暗自窃喜，刚才他纠结了半天才买了二十七的，没想到真的被他给猜对了。其实江清月也听到了几人的谈话，不过他对周正廷每天走并没有太在意。现在他一门心思就在算他那点账，之前王秀芝给他的二十，加上卖辫子的十块。还有稿费五块，一共身家就三十五块。第一次去县城买猪肉花了三块五，买书买报花了一块一。今天两人在国营饭店吃饭，差不多要五块。卖乳精八块一罐，一半就是四块。乱七八糟的调味料一半是两块九。糖果一共两块五，围巾六块。光是今天这一趟就花了二十块四毛。等回去把这些钱给周正廷，自己手上全部就剩下十块钱了。年前他还要去县里交一次稿，赶上年关，这些稿子寄到京市和省城，估计最快也要年后才能拿到稿费吧。也就是说，他要靠这十块钱过个年了。也罢，反正周正廷不在，他一个人也好凑合。周正廷见江清月眉头微皱着在想事情，却完全猜不透他在想什么。不都说女人喜欢逛街买东西吗？怎么今天买了这么多东西？他还是不高兴，难不成是嫌自己走得太早了，担心一个人在家害怕？两人一路上都没说话，一直到下车回到家，江清月第一件事就是把自己的钱给找了出来。周正廷，今天的午饭说好是我请你的，卖乳精和调味料咱俩一人一半，再加上糖果围巾，我一共欠你二十块四毛，这里正好，你看一下，就是那个票，我现在还不了你，等以后有了还你。周正廷正高兴地收拾着东西，听他这么说，顿时觉得一盆凉水泼了下来。你一定要算这么清吗？江清月呀了一声。现在能算清楚的话，还是算清点好。以后时间久了，怕算不清了。周正廷抿了抿嘴，不用给那么多，围巾算我送你的，午饭也是我说要请你的，就当你给我做腊肠的手工费了，其他一人一半。江清月想也没想便拒绝了，灌点腊肠不算什么，况且你还说要留点送我家人的，足够了。周正廷没忍住，被气笑了。行，那以后还是算清楚点吧。从县城回来，江清月便忙着在家写稿、做腊肠，空闲的时候都在读书看报。大队里放假。
，周正廷却整天鲜少在家，不是上山套野鸡，就是蹲坑打狍子。江清月见他天天往家带东西，还以为他是准备带回城里的，便都帮着一块烟上挂了起来晾干。没想到过了两天，他又开始往家里搬米面、粮油，还有鸡蛋。江清月看得发懵，你又不在这过年，买这么多东西干啥？我这两天吃不行吗？吃得完吗？明天你就走了，吃不完。留着我过完年回来吃呗。你要是过年不方便出门，在家里也可以先吃着。江清月狐疑的蹙起眉头，这男人怎么回事？干嘛突然对自己这么关心？第二十章，一起去招待所。等到腊月二十七这一天，天阴沉的厉害。江清月想着周正廷今天要去赶火车，便起了个大早，做了早饭。临了又帮他做了点清爽的玉米饼，煮了七八个鸡蛋。这些你带着火车上吃吧。这么多鸡蛋，我哪里吃得完？留着你自己吃。江清月觉得问他也等于白问，悄悄的都帮着打包收了进去。等两人吃过早饭，周正廷拎起包在屋里踌躇了一会，又没忍住开口：“江清月，你和我一块去县里吧。你这两天不是要交稿吗？哦，我不急，我等明天晴天再去好了。今天去吧，正好我是下午的火车，我还能先送去你报社。”江清月瞥了一眼他的行李，行吧，我跟你一块去县里，就当送送你了。说完，江清月便把自己写的稿件装进了布口袋，跟着周正廷一块出了门。两人到了县里，周正廷又跟着一块去了报社。我就不进去了，在外面等你。今天天气有些奇怪，异常的阴冷，江清月也不敢在上面多耽搁，匆匆的交了稿，就准备下去。宋之鹤大概瞄了一眼稿子，偏偏都觉得满意。江同志，这次的稿费上面发下来可能会有点慢，所以我们报社打算先预支你二十块钱，你看可以吗？江清月自然求之不得。那我就不客气了，多谢宋主编。宋之鹤见他面色有些着急，忍不住开口询问：“等下你还有事吗？若是方便的话，中午我想请你吃个饭。”江清月立马站起身来：“不好意思啊，我今天还有点事，下面有人在等我，等下次有机会我来请宋主编吧。”宋之鹤眼底划过一抹失望，不过还是很温和的笑了笑：“那希望下次能有机会。”江清月收了稿费，便连忙跑了下楼。哪知短短的功夫，外面已经飘起了鹅毛大雪。江清月见周正廷稳如泰山的站在门外，有些过意不去：“下那么大的雪。”你怎么不知道找地方躲一躲？周正廷眉头一挑，这点雪有什么好怕的？再说你不是下来了吗？今天怎么这么快？江清月没好气的翻了个白眼，怕误了你的火车呗？走吧，现在可以去了吧？不急，再去吃点东西。早上没吃饱，担心一会坐车会饿。江清月只好依了他。等两人去了国营饭店，一人又吃了一碗馄饨。江清月这才又催促：“我看这雪越下越大，我们还是赶紧去车站吧。”铜山县没有火车站，要先去汽车站坐一个小时的汽车，才能到市里坐火车。周正廷也担心雪大，一会回村的车没了，便也不再拖延。我先送你去找车，完了我就坐车去火车站。江清月想也不想，便拒绝了。不用了，我们分头走了吧。周正廷，祝你一路顺风。周正廷见他不同意，取下头上的帽子递给了他，盖上这个。你那车没有棚，江清月这次没再拒绝，出了门便大步往集合点走去。周正廷见他背影，没有一丝犹豫，也拎起手边的行李，大步往车站走去。刚才江清月也是担心回村的车子没有了，所以才特别着急。出了国营饭店，便往集合点跑，哪知去到时候，村里的拖拉机早就已经开走了，不由得暗自懊悔，一定是村里人怕雪下的太大不好走。所以提前回去了。刚才他和周正廷一块提着行李出来的，估计以为他也要去赶火车呢。早知道应该打个招呼就好了，但懊恼也没用。现在雪越下越急，只能先避一避，等一会雪小了再想办法回去。想了想去处，江清月便打定主意去供销社找何甜甜。万一真的雪下太大回不去，晚上也能跟他挤一挤。正当江清月在路上走着，突然马路对面有人喊了自己一声：“江清月！”江清月抬眼一看，竟然是周正廷。你不是去车站了吗？雪下的太大了，路上不好走。车都停了，那怎么办呀？你下午还要赶火车呢。没事，明天再回去就是，反正三十还没到。江清月无法理解他这随性的松弛感。那什么，现在回村的车子也没有了，雪下的那么大，只能找地方避一避了。周正廷没觉得意外，其实他刚才已经在去市里的汽车上了。路过的时候看见他一个人在路上失落的走着，便知道是没赶上回村的车。当时他也不知道是怎么想的，一冲动就喊停了车，跑了过来。这样吧，你跟我去招待所。反正我也要坐明天的车，就不回村了。我们去那避避雪再走。江清月呀了一声，似乎有些纠结。那有什么？不是和回家一样吗？江清月想想也是，之前两人在一个屋檐下生活了这么久，一起去招待所又怎么了？等两人来到招待所，周正廷连忙掏出出门用的介绍信，开了一间房。原本江清月还不觉得冷，等一进了房间，这才发现刚才自己脸都已经冻僵了，直到现在才慢慢暖和，恢复了知觉。周正廷见他身上的衣服被雪浸的都湿了，连忙从行李里拿出自己的干净衣服，我出去弄点热。热水，你先把外面湿的衣服脱了，换上干的，免得着凉。说罢，周正廷便连忙出门，去楼下要了热水上来，又花钱让招待所给煮了一小锅姜汤。再回去时，江清月已经换好了衣服，坐在床边，就是脸色还有些发白。周正廷连忙盛了一碗姜汤给他，快喝下去暖暖，要是着凉就麻烦了。江清月老老实实接了过来。
，小口吹着喝完了。一碗姜汤下肚，江清月顿时觉得浑身暖洋洋的，甚至还起了瞌睡。周正廷见状，贴心的把被子抱了过来。要么你进被窝睡一会吧，一会雪停了我喊你。第二十一章。一起过年，江清月不太好意思，但是实在又困又乏，最终还是选择了向舒服温暖的被窝投降。只是这一觉醒来，外面天都黑了，屋里也是黑的。江清月吓了一跳，小声喊道：“周正廷！”话音刚落，屋里便亮起了灯。刚才看你睡得太熟，我就把灯关上了。江清月有些恍惚，已经天黑了。嗯，外面雪还是一直在下，看来今天是回不去了。我们就在这住一晚吧。你先起来，用热水擦把脸，我去下面打点饭上来。等饭打来的时候，江清月觉得也没什么胃口。不知道是不是因为睡多了，周正廷见他胃口一般，不由得蹙眉，是不是着凉了？一会再喝点姜汤，早点睡。江清月环视一周，见屋里只有一张床，便问道：“那你怎么睡？”周正廷倒是一副无所谓的样子，我在椅子上凑合一夜就行了，不用管我。刚才周正廷也淋了雪，而且帽子给自己厚，他的寸发上早就石头上冻了。江清月担心他生病，明天没法坐火车，便提议晚上你也睡床上吧。再问前台要床被子，反正之前两人在家的时候也是睡在一个炕上的，只是现在地方挤了点而已。特殊情况，凑合下算了。听江清月这么说，周正廷眼底闪过一瞬间的错愕，随即耳尖慢慢红了下来，匆忙的把吃完的碗筷收了收，磕磕绊绊道：“知道了。”我现在就下去要。下了楼，周正廷又磨磨蹭蹭的把借来的碗筷洗了半天，这才去了前台要被子。前台大妈一脸疑惑的看了看周正廷，随即才拿了被子给他。周正廷手心都是汗，抱着被子在外面深呼吸了好一会，这才慢慢推门进去。一进门，便发现床上传来了平稳的呼吸声。这女人。已经睡着了，他怎么那么能睡？悱恻归悱恻，周正廷还是轻手轻脚的把抱来的被子放在了一边，小心翼翼的脱去外衣钻了进去。一躺下去，周正廷只觉得那些尘封的画面突然扑面而来，闭上眼也无法挥去。和那些回忆斗争了半天，刚刚有了睡意，突然听见身旁的江清月在低低一语：“江清月，你怎么啦？”周正廷接连喊了几声，江清月却像是陷入了梦魇当中，一点也叫不醒。周正廷紧张的伸手去摸了摸他的额头，这才发现他额头滚烫。起了烧，睡意顿时被惊散。周正廷连忙翻身下床，取了毛巾给他退烧。雪下的太大，没法去医院。周正廷又跑到楼下找前台，见退烧药没有，便要了点白酒，准备回去给他物理降温。等江清月再醒来的时候，只觉得浑身软绵绵的，声音也有气无力的。我这是怎么了？周正廷见他醒了，本能的伸手附在他额头上。长舒一口气，终于退烧了。江清月这才迷迷糊糊地想起来昨天夜里的一些片段，有个声音一直在喊自己，还有人在给自己擦拭。想到这，江清月便有些不好意思。昨天晚上是你照顾了我一夜。周正廷轻嗯一声，昨天夜里雪太大了，没办法去医院。招待所用没药，只要用白酒。说着说着。周正廷突然脸一红，随即快速的撇开了昨天夜里的那些画面，避重就轻道：“用白酒给你降的温，我还是再带你去医院检查一下吧。从昨天开始你就不太对劲。”江清月撑着坐了起来，摇头道：“没事，不用去医院检查，我就是昨天在外面吹风冻着了，现在已经彻底好了，真的没事了，真的。”对了，你不是还要去坐车吗？你赶快走吧。周正廷见他真没事，便起来开始收拾东西。我不回去了，我先送你回家。那怎么行？你和家里人都说好了，要是不回去，他们该担心了。没事的，等下我去发个电报回去。等年后空了，我再请假回一趟家。再说现在雪那么大，路上也不安全。江清月想想也是，便没再拦着他。不知道是因为觉得自己害江清月生了病，还是觉得昨晚他做噩梦的样子太过可怜。回去的路上。周正廷突然变得格外的贴心，还拿出自己的军大衣给他包裹得严严实实的。一回到家，还主动烧了炕，让他进被窝休息。江清月又睡了一觉，这才觉得整个人都彻底恢复了。想到周正廷要留下来过年，江清月觉得也不能太过糊弄，病一好便开始张罗着准备过年。考虑到江清月生病刚好，周正廷主动担起了里里外外所有打扫的活计。江清月只要负责准备过年要吃的东西便好。年前的时候，两个人攒了不少的鸡、鱼。肉、蛋和香肠，还有之前家里人给的粉条，自己晾晒的蘑菇和土豆，只有两个人吃的话，已经很丰盛了。村里的人是看着两人一块出去一块回来的，都暗地里开玩笑，说是周知青舍不得媳妇一个人在家里过年，所以又从车站跑回来了。家里人得知后也十分高兴。江清月没告诉他们自己生病的情况，只敷衍的说是因为下雪耽误了，所以家里人也自然而然以为周正廷是真的要借口回来了。不过毕竟是新婚，能在一块过年。大家都觉得很欣慰。之前两人送了那么多肉和腊肠过来，所以年前王秀芝又让江卫东光明正大的送了不少白菜、酸菜和萝卜过去。到了三十除夕这一天，周正廷不知道从哪里弄来的鞭炮，在屋外放了一串，噼里啪啦的很是热闹。屋内锅里炖着肉，案板上还有刚包好圆滚滚的饺子，昏黄的煤油灯，热腾腾的锅气，还有飘香四溢的肉香。周正廷兴致很高，还拿了瓶酒出来。江清月。晚
，喝不醉人的。那行，尝一杯吧。两个人酒量都不行，几杯米酒下肚，竟然都红了脸。第二十二章，果然是有了。两人都不愿意承认自己的酒量不行，匆匆的收拾了下，便分别上了炕。沉默了一会，周正廷还是没忍住，先开了口：“江清月，你睡了吗？快了，明天就是新的一年了。”啊，对，你觉得有没有必要重新考虑下我们两个人的关系？什么意思，江清月？我承认我之前对你有偏见，但是现在了解下来，我发现你不是那样的人。以前的事过去就过去了，以后我们就好好过日子吧。你说呢？周正廷絮絮叨叨的说了好一会，发现隔壁却一点动静也没有，忍不住偷偷掀起了帘子，这才发现他早已经呼呼大睡了过去。周正廷忍不住笑了出声，真是能睡又不挑食，太好养了。因为昨天晚上熬了夜。两人又喝多了些酒，一直到天彻底大亮，两人才被门外敲门声吵醒。江清月头昏得厉害，见周正廷起来去开门，没忍住又睡了过去。等再醒来时，大太阳都已经出来了，而周正廷正忙着收拾东西。江清月连忙坐了起来，怎么了？周正廷手上的动作一顿，刚刚收到家里的加急电报，我母亲生病住院，我现在要立刻回去。闻言，江清月连忙穿上衣服下了炕。你先别着急，一定会没事的。说着，便匆忙起身，帮着周正廷一块收拾行李，确认好钱和介绍信都装上了。江清月就要出门，我去帮你找车。不用了，大队里我刚才已经去说过了，就在村口等我。我走了。说完，周正廷面上又有些不舍。朝着江清月认真嘱咐道：“我不在家的时候，晚上睡觉记得锁好门，要不就是回娘家睡去。我刚才留了号码在桌上，有急事给我打电话。还有，看书不要看太晚，对眼睛不好。你发烧刚好，就不要出门送我了，以免又吹风冻到。”说完，周正廷便拎起行李要走。等迈过了门槛，又扭头朝着江清月喊了句：“江清月，你在家等我回来，我有话和你说。”说完，便大步走了出院门。江清月目送他的背影消失在门外，等看不见了，这才关上门，回到了屋里，心里却一直提心吊胆的忐忑不安，也不知道今天初一路上会不会顺利，能不能买到今天的火车票。希望周正廷母亲的病不会太严重。胡思乱想了一想，江清月重新打起精神，把昨晚的残局收拾干净，打算早午饭就热碗饺子一块吃了算了。等饺子热好，闻到那肉味，江清月差点一个没忍住要吐了出来。不过想着或许是昨晚米酒喝多了难受，江清月也没想太多。最后还是随便冲了碗麦乳精喝了下去，一直等到了初五，江清月觉得实在是等不下去了，便打算去县里给他打个电话问问情况，顺便再去医院做个检查。这几天他不光早上起得晚，白天也很嗜睡，胃口也不太好。等来到了县城，江清月第一个就奔向了邮局，好不容易拨通了周正廷家里的电话，却一直无人接听。江清月心底一咯噔。难道一直都还在医院，还是外出不在家？江清月见电话打不通，只得先去医院做检查。等见了医生，说了症状，医生第一反应便问：“例假多长时间没来了？”江清月心头一紧，连忙算了算，回道：“确实快一个半月了，但是我之前例假时间也不太准。”那医生倒是没说什么，有没有怀孕做个检查就知道了。我先开个单子，你交了钱就直接去做检查吧。等检查的时候，江清月还一直处在懵了的状态，不会真的是有了吧？等做完检查，江清月坐在椅子上等结果的时候，突然一阵嘈杂的喧哗声打断了他的思绪。只见一群人围着医生，在歇斯底里的哭喊着，扭打在一处。仔细一听，竟然是因为他们的姑娘刚刚做了流产手术，但因为手术操作不当，术后感染去世了。这会家里人一块来找医生闹事，争执持续了好一会。直到有公安介入，也稍稍平息。全程目睹了整个过程的江清月也看傻了眼，没想到这么一个小的手术，竟然也会死人。那如果真的有了，这个孩子是要还是不要呢？如果告诉了周正廷，他会不会直接拉自己来医院做掉？一想到两人的关系，还有现在自己的处境，江清月不由得觉得有一团郁气萦绕着心头，怎么也散不去。正在这时，出报告的窗口已经接连喊了好几声自己的名字，江清月连忙回过神去取报告。等看到上面的加号时，只觉得脑子一嗡，再拿给医生一看。果然是有了。江清月稳了稳心神，把心底的疑问问了出来：“医生，如果这个孩子我不打算要的话，什么时候来医院比较好？”对方不可思议的看了一眼江清月：“你没结婚？”江清月吓了一跳：“结了，结了。”去年底刚结的，结了你还考虑打掉干什么？实话和你说，就你现在的身体能怀上就是万幸了。现在不要，以后想要恐怕就难了。你自己考虑清楚，回去和你爱人也商量商量。江清月点了点头，站起身来准备回去。离开医院后，江清月突然生出了一抹异样的情愫。来之前，她从来没有往怀孕上面想过。再出来时，肚子里已经有了个新生命，这种感觉真的有些奇妙。原本她也不属于这里，不知道什么原因被突然带了过来，孤单单的一个人。这会却突然有了新生命的羁绊，只是现在的江清月还没想好要怎么处理，只能打算先走一步看一步，暂时不要告诉其他人，等周正廷回来后再说。回到家后，江清月就本能的开始关注起了身体，不让自己过于劳累。除了自己的一日三餐、看书写稿之外，其余时间能睡就尽量多睡，哪怕是没有胃口，也会强迫自己多吃一些。第23章。
，选拔老师。在江清月焦急等待周正廷回来的时候，大队里年后也发生了一件大事，那就是上面批了大队建小学的申请。这消息一出来，大队里热闹了好几天，很快就开始拉砖盖起了房子。江清月得知后也很高兴。本来他正愁着年后开春要不要下地干活挣工分，如今要盖小学，那自然而然也要选拔老师。如果能当上小学老师，不光不用下地，每天还能拿十个工分，不用再为了粮食发愁了。等知青们陆续回来后，大队长就开始组织小学的老师报名工作。知青们听到大队里要建小学，也都很兴奋，几乎倾巢出动来大队长家里报名。江清月一大早也收拾好了过来。大家本以为江清月是回娘家。但是，一听他也要报名，不由得一片哗然。江清月不是初中毕业吗？他怎么也能报名当老师？就是啊，会不会是大队长特意的安排？嘘，别说了，现在还是在人家家里呢，先抱着吧。到时候选拔的时候，上面下来人，料想也糊弄不过去。几个人说得很轻，不过江清月还是听到了。但是他也没打算这个时候去和人家争论什么，等上面来人选拔。凭能力去争便是。等报名快结束的时候，方如云也赶了过来报名。平时江清月把他当做空气，但是今天却不得不一直关注着他。毕竟他和周正廷是一个地方出来的，家里人又是一个单位的，说不定他知道周正廷那边的情况。等方如云报完名离开，江清月便连忙跟着追了上去。方同志，请留步。方如云转过头，意味深长地笑着看了看他。江同志找我有事。江清月忽略他眼底的得意，诚恳地开口：“方同志，你刚从京市回来，应该知道周正廷家里出了什么事吧？”他他的母亲现在身体好了吗？方如云勾了勾唇啊，你说周正廷家里的事啊，我当然知道了。他们家过年都是在医院过的，听说伯母差点还没抢救过来呢。不过现在应该是挺过来了，你就等着周正廷回来亲自告诉你呗，应该很快了。他什么时候回来，那我就不清楚了。他没有给你联系啊？江清月敛了敛眸，没有。方如云嗤笑一声，劝你一句，不是你的东西不要抓住不放。不然只能自食其果。江清月没有搭理他的话，满脑子都是想着周正廷的母亲已经救了回来，周正廷很快就会回来了。知道这些就已经足够了。至于别的，等周正廷回来，他再亲自问他也不迟。报完名没多久，县里就亲自派了两位领导下来选拔小学老师，大家都很激动，不管是报名的知青们，还是村里的人，都围着小汽车看热闹。江清月怕挤着自己。远远地站在了一旁，不过也有些好奇，县里派来的领导如何？会不会因为他的学历把自己拒之门外？江清月正踮着脚尖望去，突然就看见一道熟悉的身影从车上走了下来，竟然是宋之鹤，宋主编。江清月震惊的同时，宋之鹤也已经看到了人群中的他了。四目相对，两人微微点了头，便默契的别开了。看来他兴许是看到了自己在名单上，不想让别人误会自己找关系走后门吧。等大队长带着两人来到了公社，又安排报名老师的知青进来，这才进入正题。领导，你们看。这些都是报名名单上的老师人选，领导你们看怎么个选拔法？另外一位公社领导也不含糊，直接从公文包里拿出了几套试卷，这是我们特地为这次选拔出的试题，我们直接通过考试来选拔。话音刚落，方如云就站了出来，领导，在考试前。我想问一下，咱们大队选拔小学老师对学历有没有要求？比如没上过高中的也可以报名参加考试吗？公社领导被问得一愣，宋之鹤抿了抿嘴，沉声道：“我们选拔老师的标准主要是看文化水平和能力，文凭不是绝对的，而文化水平完全可以通过我们试卷考察出来。”方如云被呛得一噎。总觉得这领导好像是在故意针对他似的，想到一会的选拔，便也不敢声张了。宋之鹤的目光在几个知青身上来回看了一圈，再次沉声问道：“还有人有异议的吗？”众人纷纷摇头，都觉得这领导有点凶。没有了，没有了，就开始考试。公社领导带来的试卷是张综合卷。里面有语文、数学和时政，通通都出在了一张试卷上，看起来是费了一些心思选的题目。但是对前世学霸、最近又开始看书看报的江清月来说，显得有些过分简单了。只见他一气呵成，笔动起来就一直写个不停，一口气写完后，又仔细检查了一遍，这才上前交了试卷。其余人见江清月交了试卷，都有些摸不清头脑，不过还是纷纷加快了自己的速度。等试卷全部上交完毕，两位领导便当场批卷子打分。等待成绩的时候。有人忍不住问向江清月：“你刚才怎么写的那么快？”还没等江清月回答，一旁的方如云便笑道：“肯定有很多不会的呗，光捡会的写是用不了多长时间。”江清月淡笑起唇：“的确，多会的话的确很快。”见他那么笃定，方如云不由得冷哼一声：“一会出了成绩再笑吧。”没过多久，公社领导便站起来宣布成绩：第一名江清月一百分满分，第二名张强九十分，第三名谢玉英八十七分。念完，公社领导便停了下来。朝着宋之鹤询问道：“我看就念这三位同志的吧，我们这次只需要选三位老师就够了。”宋之鹤点头，的确，成绩一公布，方如云彻底傻了眼。刚才他觉得自己考的虽然不能说满分，但至少九十分应该也有的，却竟然连个前三都没进。而那个初中毕业的江清月竟然考了一百分，这个结果无论如何他也不能接受。第二十四章，成了小学语文老师。方如云立马站了出来：“领导，我申请看下试卷。”
，张强是我们这里成绩最好的，不可能和江清月差十分那么多。其他人也纷纷附和，就连张强也站起来想要看看。公社领导把江清月和张强的试卷直接摊在了桌子上，你们自己看吧。众人连忙围了过去。只见两人的试卷都写满了，别的不说，光是看试卷来说，江清月的字体清秀，卷面干净，看起来就比张强的舒服很多。再看里面内容，许多理解题的答案，张强写的太过简单浮于表面，的确没有江清月答的深入。宋之鹤见众人脸上不甘心的神情，忍不住补刀：“张强同志，你不必觉得不服气，你和江同志的差距本就不是十分，你考九十分是因为你只能考九十分，江同志考一百分是因为试卷只有一百分。”张强看过江清月的试卷后。终于是无话可说了，可方如云却不甘心就此作罢。领导，我怀疑江清月作弊，这题目他早就知道了，不然他不会写的那么快，那么流畅的。这一次，其余人都不敢再附和，毕竟质疑作弊，也就等于质疑领导和大队长勾结，提前泄露题目了。江清月也立马想到了这一点，目光生寒地看向方如云，方同志，这种脏水不是你嘴巴一张一闭就能随意泼的，清者自清。若是你不服气，我们可以让领导现场出题目来重新考便是。方如云说完后，也意识到自己的话有不妥之处。再看看两位领导面上都已经黑沉下来，更觉得后悔，只得小声嘀咕：“我没有怀疑两位领导的意思，实在是江清月的成绩太不可信了，所以我才……”方如云还没说完，便被宋之鹤给打断了：“不必麻烦重新考试了，我刚才想起来了。”江清月这位同志说着，宋之鹤便大步走向自己的座位，从公文包里掏出了两份报纸，这是《京市周刊》和《省城日报》最新一期的报纸。我说：“江清月这个名字怎么那么耳熟？这上面分别有一篇文章的作者就是江清月。”说着。宋之鹤便把报纸递给了公社领导大队长江宝业，也大喜过望。刚才当着两位领导的面，他不好站出来当众维护自己的闺女。还有就是，他也怀疑闺女这一百分的真实性。但是他明明没有，也没有能力给闺女偷题呀、啊。等听到领导提及报纸，他才连忙反应过来，这的确是江清月前段时间投的稿啊。年前他的文章还在咱们县里刊登过的。见状，其余知青也好奇地围了上去。见那两份报纸都是货真价实的权威报纸，而那文章的确就是江清月写的，因为里面提及的就是大队里的。生活合适，再也不敢有人质疑了。宋之鹤收起报纸，沉声道：“江同志的文章写得这么好，做咱们大队的小学老师，我想应该是绰绰有余了吧？”说着，宋之鹤又把报纸递给了江清月：“江同志，这两份报纸你还没收到吧？就送给你先看看吧。”江清月很是感激，谢谢。接下来，公社领导在和宋之鹤商量后，便把这前三名教的功课给分配了。江清月因为语文功底扎实，被聘为语文老师；张强教数学，谢玉英负责劳动和政治课。等到分配好，江清月不由得长舒一口气，终于不用再担心下地挣工分的事了。等全部结束，大队长直接朝着公社领导和宋之鹤发起了邀请。时间也不早了，两位领导为了大队的事辛苦来一趟。就留这里吃顿便饭吧。公社领导本来不想留下来，但没想到宋之鹤立马点了头。也好，那就有劳大队长了。说完，宋之鹤又确认道：“刚才听他们的意思，江清月同志是大队长家的女儿吧？”江宝业连忙骄傲地点了点头：“正是，是我小闺女，家里还有三个哥哥。”说着，江宝业直接喊上了江清月一块回家吃饭。宋之鹤担心其他知青又生事端，目光冷清地看了一圈几人：“张知青和谢知青要一起去吗？”两人连连摆手：“不用了，不用了。”领导，你们去就好。好不容易拿到聘书，两个人都巴不得赶紧躲得远远的，生怕领导一个不高兴给撤了。刚才考试的时候，公社外面也围满了看热闹的众人，所以刚才屋里发生的事都一字不落的被众人传播了开来。等江清月出门，不少人都纷纷上前恭喜：“清月，你真厉害，不愧是咱红星大队的闺女，把城里的知青都给比了下去。”就是刚才听说你写的那啥文章，都登上了京师的报纸。什么时候有空也给我们念念呗。要说最激动的。还要数王秀芝，只见他一把挽住江清月的胳膊，走，闺女，跟娘回家，娘给你做点好吃的，补补脑子。宋之鹤见大队里的人对江清月倒是还算不错，尤其他母亲对他更是发自内心的疼爱，丝毫没有乡下人重男轻女的思想，竟然没由来的替他感到高兴。一行人回到大队长家后，王秀芝就开始带着两个儿媳妇进厨房张罗着午饭。江清月见屋里坐的都是一帮男人，便也跟着去了厨房帮忙。做饭间，王秀芝又把刚才选拔考试的情况和两个儿媳妇学了一遍。其实两人当时也在外围听着热闹，早就已经知道了。但是见婆婆说的那么激动，也不好说什么。尤其是二嫂刘春兰，今天知道小姑子成了大队里的语文老师，也不敢在这个节骨眼上找什么事，只得老老实实在一旁听着。最后还是江清月给拦了下来：“娘，哪有你说的那么厉害？我就是最近在家闲着没事，看书看得多了就会了。”王秀芝哈哈笑了两声：“那还不是因为我闺女聪明，随随便便看看书都能考得这么好。”说完，又提起报纸的事。对了，刚才那领导给你是什么京师报纸？一会你给娘念念你写的文章呗。江清月笑了笑，成，一会吃完饭给你念。第二十五章。
，我要去当兵了。今天天气好，晌午的太阳照在人身上暖乎乎的。江宝业便提议在院子里吃饭，地方也宽敞。王秀芝带着两个儿媳妇，还有四个孙子孙女，单独坐了一桌。本来江清月也想去坐那桌的，哪知宋之鹤见状，连忙开了口：“江清月同志。”你也过来这边一块坐吧。江宝业一愣，只当领导是为了和清月交流下报纸上的事，连忙反应过来，对对，让清月也坐过来，和领导们好好学习学习。江清月只得走了过去，坐在了三个哥哥旁边。几人才刚开始动筷，突然从门外进来了个高大的身影。王秀芝最先反应过来，哟，郑婷回来了，赶快进来。听到熟悉的名字，江清月握住筷子的手一顿，连忙抬眼望了过去，就见周正婷手里还拎着行李，笔挺的站在门口。一身的风尘仆仆，还没来得及开口，父亲江宝业就抢先开口：“你来的正好，我们这刚开始，你先放下东西过来吃饭。”周正廷抿了抿嘴：“不了，我找清月有点急事。”江清月见状也不耽搁，见他脸色不太对，便连忙走了过去：“爹娘，你们先吃吧，我回家看看。”江宝业也不好多说什么。只得点头。那成，郑婷坐了那么长时间的车，你回家给她弄点吃的。等两人走后，宋之鹤这才反应过来，刚才那位是你们的女婿江宝业颔首，对，就是清月她丈夫。两个人是年底刚结的婚。周之清家里是京市的，前几天家里出了点事，这才刚赶回来。宋之鹤恍然，怪不得上次他会陪着江清月去报社，原来两个人是这种关系，不由得在心底沈笑一声，埋怨自己后知后觉。江清月刚出了家门，正想和周正廷说话，就见他已经扭头，拎着行李，大步往家的方向。走去，江清月也没多想，只以为他心情不好，便也小跑追了上去。周正廷，你母亲的病怎么样了？周正廷没回头，只顾着走路，已经出院了，暂时没有大碍。闻言，江清月长舒了一口气，人没事就好，年纪大了确实容易不舒服，慢慢养着就好了，你也不要太担心。见周正廷没接话，江清月也不再吭气，一路跟着他回到了家。一进门，江清月便主动问道：“你午饭还没吃吧？想吃什么？我给你做点。”周正廷欲言又止，似乎在想着什么事情。不用了。我不饿。见他表情凝重，江清月还以为是自己刚才哪里惹他不快。难不成是因为刚才在家里看到宋之鹤的事？江清月想了想，打算还是主动说开。咱们大队要建小学，宋主编今天和公社领导一块下来考核选拔教师呢。对了，我也去报名参加选拔了。你猜结果怎么样？周正廷敛了敛眸，应该被选上了吧。江清月见他终于肯接话，便舒了一口气，打算把孩子的事赶紧告诉他。毕竟孩子不是他一个人的。周正廷，我还有件重要的事想和你商量商量。没等他继续开口，周正廷便突然站起身来：“江清月，我要去当兵了。”江清月以为自己耳朵出了差错，不可置信的抬眼看向他：“你是说要去当兵？嗯，什么时候？明天？我这次回来就是来收拾东西的。等开好证明，我明天就走。”江清月愣了好一会，双手脚在一起，强忍着指尖的颤抖，艰难的问出口：“为什么？”周正廷不敢去看他的眼睛。只别开眼解释道：“我母亲得知了我们结婚的事，气得心脏病突发。春节前刚住院动了手术，现在再受不了刺激。我已经答应家人，回来前也在京市报名参了兵，拿到了录取名额。江清月，我们本来就说好了会离婚，现在只是提前了一些而已。对你我更好。”江清月将周正廷的话一字不落的听得清清楚楚，完全没有想到两个人结婚的事竟然会将他母亲气成那样。虽然这消息不是他泄露的，但事情的源头还在他这里。于情于理，他的反应没有错，只是偏偏不巧的是。他刚刚查出来怀了身孕，想到这，江清月顿时没有了主意。原本还带着些许雀跃的心思，想要告诉他这个消息的，现在只庆幸被他给打断了。江清月尽力控制，不让自己的情绪外露，便起身往灶台走去。我简单下个面条吧，你会边吃边说。面条是江清月早上出门的时候赶好的，当时也是想着，万一他今天突然回来，还能吃口热乎的热汤面。现在想想自己的行为真是可笑。趁着煮面，江清月快速的让自己冷静下来。思考着以后的路该怎么走，这个孩子他还是想留。一是上次在医院受到的冲击实在太大，他实在没勇气在现在的医疗条件下去做手术，就算没有生命危险，医生也说了。他现在的身体状况，若是流产，怕是再难要孩子。二来，他只身一人来到这年代，本就是不可思议。这孩子或许就是上天注定来陪伴他的吧。按照预产期，这孩子出生下来没多久，也该通知恢复高考了。到时候坐好月子再去参加高考，时间上也刚刚好。只是在他离开这里去外地上大学之前，这孩子还要有个父亲才行，否则闲言碎语就能将他娘俩给溺死了。如果按照之前两人的协议，也是今年冬天才能离婚。这样一来。时间倒是刚刚好，到时候只要周正廷能从部队拿到离婚批条，两个人在县城碰上一面，把婚离了就行。孩子的事也不会让他知道，到时候自己带着娃去上大学，辛苦是辛苦点，总归能想到办法解决。大不了就说孩子的父亲没了，反正在外地也没有人会多嘴管你的过往闲事。想到这，江清月便暗暗下定了决心。打算去和周正廷谈判，为了能够说服他，江清月还特地给他的面条里握了个荷包蛋。第26章
，这次离开后应该不会再回来了吧？等面端上桌，两人相对而坐，江清月便主动开了口：“周正廷，你母亲生病住院的事，不管怎么说，源头的错在我，我很抱歉。至于你说要去当兵，我尊重你的决定，但是你之前报名的时候填的是离异吧？”周正廷本来在低头听着他说话，闻言突然一怔，随即抬眼看他：“我目前是已婚。”当然填的是已婚。江清月叹了口气，那恐怕我们暂时还不能离婚了。周正廷不解，为何？你想呢？你申请表上填的已婚，等去部队报到复审的时候又是离异，你觉得审核能通过吗？我可以解释，怎么解释？说你因为拿到了当兵的资格，所以立即和我办理了离婚手续。你觉得部队的领导不会质疑你的人品吗？周正廷被说的哑口无言。江清月顿了一下，随即又道：审核只是一方面。如果我爹知道你现在要去当兵，这个离婚的手续他也不会给你写的。你耗得起时间吗？周正廷面色黑沉，明显是被说中了心思。那你说怎么办？江清月敛了敛眸，我们还是按照之前协议说的，等到今年春节你休假回来再去离婚吧。到时候你只要和部队领导拿到离婚批条，我们可以直接办理离婚手续，不需要经过我爹。听了江清月的建议，周正廷不知怎么的，好似暗暗舒了一口气。成，那就等春节回来去办离婚手续。见他答应了下来，江清月淡淡的笑了笑。好，事情谈完，江清月也不想再面对着他，便起身坐到了炕上。你快点吃吧，一会吃完回去找我爹开证明去不对。周正廷这时才发现桌上只有一碗面，你怎么不吃？江清月随意敷衍了句。刚才在娘家的时候吃了一点，不太饿。周正廷用余光瞥了他一眼，只觉得才短短十多天时间，他好似比之前要消瘦了许多。但是两人现在的关系也不适合再出言关心什么的。周正廷便低头垂眸开始吃面，只吃了一口。筷子便突然一顿，刚才看他谈话的时候头头是道，很是淡定，却没想到竟然把面条给忘记了放盐。周正廷只微微怔了一下，随即又低头大口吃了起来。等一碗面条吃完，江清月也放下手里的报纸站了起来。家里的客人应该也走了，我们现在就过去找我爹吧。周正廷嗯了一声，紧跟着江清月出了门。等两人刚来到大队长的家门前，就见宋之鹤正带着公社领导出了门，准备开车返程。看到了江清月和那个知青一起过来。宋之鹤明显愣了一下，随即还是选择大大方方的上前打招呼：“江同志，我们准备走了，过两天有时间，你看能不能再去报社一趟，我好让人把剩下的稿费发给你。”江清月本以为二十块钱已是一口价了，没想到还有超了预支的部分，连忙高兴的应了下来：“好，等忙完这两天，我就去报社找宋主编。”“那行，我们就先回去了，再见，宋主编，再见。”两人说话的时候，周正廷就默默站在一边，看也没看两人一眼。宋之鹤只觉得哪里怪怪的。却说不上来，只是客气的和他点头示意，随即便开车离开了。等人走后，江清月和周正廷两人便回了娘家。一开始是周正廷单独进去和江宝业谈的，等周正廷出来后，江宝业直接把江清月给叫了进去，劈头盖脸的问道：“他周正廷想干什么？亏我之前还觉得他对你的态度变了，怎么才回了一趟京城就闹着要去当兵？那你以后怎么办？”见父亲这么生气，江清月心里也不好受，不过还是出声劝道：“爹，当兵报效祖国是好事，男儿志在四方，你就让他去吧。再说。”我现在当了小学老师，以后风吹不着晒不着，挣的也足够我吃了。有他没他都一样。见闺女这么说，江宝业忍不住叹口气，道理我都懂。可是他这一走，什么时候才能回来？江清月也很迷茫，不知道该如何和父亲解释。不出意外，周正廷这次离开后，应该不会再回来了吧？见闺女这么低沉，江宝业竟反过来安慰：“你也不要太难受了，等他以后在部队混出息了，可以把你接过来随军的，兴许用不了多久呢。”江清月苦笑了下：“嗯，爹。”我知道了，你赶快给他出证明，让他早点去报道吧。江宝业无奈地叹了口气，还是把证明给开了出来。出了门，江清月一下子就看到了站在院子里的周正廷。才过了短短几天，这男人又变得和最开始那样，让人陌生了。原来他临走前两人之间相处的变化，竟然都是他的错觉吗？不过江清月不是那种拎不清的人，从这男人迫不及待要离开的这一刻，两人便彻底成了陌生人。江清月径直朝他走了过去，将证明递了过去：“你先回去收拾东西吧，我陪我娘说会话。”周正廷嗯了一声。转身就出了大门。为了让母亲放宽心，江清月陪着他说了好一会话。到最后，王秀芝是宽心了，反倒是开始劝他：“你爹刚才也说了，周知青去当兵是好事，兴许过不来多久就会接你过去随军的，你也别和他闹别扭了。”江清月哭笑不得：“娘，我没有和他闹别扭，那你怎么还赖在这不走？”天色也不早了，早点回去帮他收拾收拾。明天还要出门呢。走的时候，你把中午剩的这块肉带上，回去好好的弄点吃的，别吵架。江清月心知也待不下去了，只得站起来往家里走。磨磨蹭蹭的回到家，江清月也不进屋，直接洗手，开始准备晚饭。赶的面条还有剩，江清月便简单的煮了个面，把从娘家带回来的那块肉剁成肉末，熬个肉酱用来拌面。饭桌上，两人都很沉默。最后还是周正廷耐不住，先开了口：“离婚前，我会每个月寄津贴回来给你。”吃的用的你也不用太省了。江清月想也不想便拒绝了，不用了，我能养活自己。周正廷抿了抿唇，没有再说话，只是当两人吃完
，我就不起来送你了，只是洗个碗而已，没什么好争的。他爱洗就洗去吧。”江清月爽快地让给了他，随即拿出白天没看完的报纸，自己又回到炕上继续看了起来。等两份报纸犄角旮旯都看完了，江清月还没什么睡意，又拿出高中课本看了起来。周正廷洗完碗后，又顺手把灶台下的灰给掏了掏。下午的时候，他刚把水缸给装满了，又砍了柴垛在了屋檐下，环视一周。家里好像也没有什么活能干的了，这才转身去了屋里。见江清月在昏黄的煤油灯下看书，一坐就是大半天，好几次想要出声提醒，又闭上了嘴。又过了好一会，才见他收拾起书本，稀稀疏疏收拾了一会，独自在炕上躺了下去，丝毫没有想和自己说话的意思。周正廷这才默默地回到了自己那边的炕上，脱衣躺了下去，一合上眼，便忍不住回想起今天他对自己的态度。一开始在江家，他看到自己回来时，脸上是忍不住的惊喜；得知自己要去当兵后，也只是一刹那的震惊。从那以后，这女人就变得无比的冷静，仿佛自己的事完全和她再无关系。一想到这，周正廷便难掩失落。但是这一切都是自己的选择，开工已无回头箭。这一夜，周正廷一直没有合上眼，但是怕吵醒他，生生的睁着眼躺到了早上。江清月昨天夜里睡得也不太踏实，加上最近睡懒觉睡习惯了。也没打算起来，听见周正廷起床洗漱的动静，默默地把头往被窝里缩了缩，直到他洗漱完，又响起了一阵窸窸窣窣收拾行李的动静。一阵沉默过后，江清月都以为他已经走了，刚从被窝里露出头，就看见他拎着行李站在屋子的中央，直勾勾地盯着自己的床铺，似乎在等自己醒来。见自己动了，便来了句：“江清月，我走了。”江清月只好装作刚刚醒来的样子，嗯，好，一路顺风，我就不起来送你了。周正廷似笑非笑，不用。你继续睡吧，等春节前回来，我会先给你写信联系的。哦，好。说完，江清月还真不客气地躺回了温暖的被窝。周正廷无奈地笑了笑，随即把口袋里的现金和票掏出来，轻轻地放在桌上，转身离开了这个只住了两个月不到的家。周正廷本想悄悄地离开，没想到知青点的那些知青们得知他要去当兵的消息，都一大早在村口等着送行。一方面，毕竟大家在一起相处了那么久。过来送送也是应该的。另一方面，不少男知青听说周正廷通过了选拔，都有些意外，纷纷忍不住动起了心思。毕竟就目前来说，这或许是唯一能够离开这地方的法子了。几人寒暄了几句，便有知青感慨道：“还是正廷你想的长久，这么好的机会被你小子给带到了，以后混出了头，别忘记我们这帮人啊。”也有人打趣道：“只是你走以后。”江同志怎么办？你们俩不是才新婚吗？现在就分开，他岂不是要哭死了？听到这，原本还镇定自若的周正廷眼底划过一丝担忧，不过很久就压了下去，随意的和众人敷衍了几句，就准备走。哪知才刚转身，方如云不知道从哪里跑了出来，快步追了过来。周大哥，你等等，你昨天不是才刚回来的吗？怎么这么快就走了？你这不是还没有和江清月离婚吗？周正廷见来人是方如云，立马换上一副生人勿近的冰冷模样，眼底也满是戾气。方如云。我再一次警告你，少管闲事，也不许去招惹他。要是被我发现你干了什么，或者又去和我家里人嚼什么舌根，绝对会让你吃不了兜着走。方如云满脸委屈，周大哥，我已经解释过了，我真的只和我妈说过你结婚的事，我是真的没想到他会告诉你妈。够了，方如云，不要把人都当成傻子。与其有这个时间，不如好好想想你家里的那摊子烂事。若是我把你父亲那点事举报上去，你猜你下次回去还会有家吗？一听周正廷提到自己的父亲，方如云顿时被吓得脸色惨白。你。你是什么意思？就是你想的那个意思。回来前我特地调查取了证，所以不要来惹我身边的人，否则。说着，周正廷就直接给了他一个警告的眼神，随即大步离开。方如云被吓得踉跄一下，差点没站稳摔倒，幸好还是后面来的知青扶了一下。方知青。你刚才和周知青说了什么？他怎么那么气愤，像是要把你生吞活剥了似的？方如云连忙摆手否认，没有，没有，是他不高兴我过来送行。也是，周知青已经结了婚，现在又去了外地，你就不要再惦记他了。方如云攥了攥紧手指，死死咬住了唇瓣，怎么也想不通事情会变成现在这样。他本来打算和周正廷一块回京的时候再劝他，但是当天大雪，周正廷看见江清月淋雪，就奋不顾身地跑了下去。也没有回京，他是实在气不过，回家后才在母亲面前加油添醋，把江清月涉及逼婚的事给抖了出来。母亲不负嘱托，又去江家添油加醋的把周正廷的事给说了一遍。哪知道周母心理素质那么差，得知儿子在乡下又是被人下药，又是被人逼迫成亲，气得直接进了医院。周家人又直接把周正廷喊了回去。当时他还忍不住窃喜，这次周正廷肯定会为了母亲的病和江清月做个彻底的了断。谁知道他竟然没有和江清月离婚。而是去当了兵。另一边，江清月对村口这边发生的事毫不知情。等周正廷走了以后，他便起床开始洗漱、做早饭。虽然周正廷走了，但是他和肚子里的孩子还是要继续生活的。早在昨晚，他就已经想通了，一个人也没什么大不了的。这地球离了谁都是一样的转，关键还是自己要能立起来才行。第二十八章。
，努力挣钱才是王道。昨天吃的不多，所以今天早上江清月觉得格外的饿，吃了两碗红薯稀饭，又吃了两张鸡蛋饼，江清月这才觉得彻底饱了。吃饱饭，江清月就打算收拾收拾，准备去县里报社去领剩余的稿费去。不光是领稿费，江清月还想问问看有没有其他的活可以接。不光是养孩子要钱，以后去外地租房子、上大学都是要钱的，所以现在能多存一点便多一份安心。等宋之鹤见到江清月时，还是掩饰不住的吃惊，毕竟两人昨天才刚见过。今天他就来了，江清月也有些不好意思，我是不是来得太快了？宋之鹤轻笑，那倒没有，说着便把剩下的十元稿费交给了江清月。拿到稿费，江清月又厚着脸皮开始要活。宋主编，除了投稿，咱们报社还有没有别的活适合我干的？我不光会写稿。只要和书有关的也都可以干。宋之鹤很是意外，你很缺钱，是不是家里碰上了什么事？江清月十分坦然，家里没有什么事，就是有点缺钱。说完，又不好意思的笑了起来。我这么提钱，是不是很俗气？报社里都是文化人，对他这种急迫想要挣钱的伪文化人，应该是嗤之以鼻的。哪知宋之鹤完全没有取笑他的意思，反倒是十分赞同。怎么会？你很自强自立，凭自己本事挣钱，这不丢人？说完，宋之鹤又忍不住问道：“对了。”你丈夫今天怎么没有跟丽快过来？江清月一怔，随即明白过来，她口中的丈夫指的是谁，这才想起来，她之前好像并没有和他提过自己结婚的事，应该是昨天在家里吃饭的时候听说的。想到这，江清月便大方承认，她今天刚走去当兵去了。宋之鹤恍然，沉默了一瞬，突然转移了话题。如果说挣钱，我这边倒是时常会有些翻译的活，主要是帮出版社的朋友弄的。但是翻译的活要求比较高，一听挣钱，江清月顿时就来劲了。宋主编，其实我的英语水平也不差，我想试试看翻译的活，成吗？你的英语不会也是自学的吧？江清月羞赧的笑了笑，算是吧。但是请您放心，我不是那好大喜功的人，请让我试试吧。如果翻译的质量不行，就不收费。宋之鹤沉思了片刻，随即便和他打个招呼走了出去。没过多久，便拿着一份全英文的资料走了回来。这是一份商务的英语资料。刚好我还没来得及找人去翻，你先拿回去看看，不管行不行，三天之内都必须带过来给我看看，以免耽误了别人的事。好嘞，江清月匆匆看了一眼，当即便立马爽快地答应下来。三天之内我一定会带回来的。出了报社，江清月便直奔供销社。既然有了新的挣钱路子，江清月也不打算亏待自己，更何况现在肚子里还有了新生命，营养各方面都要注意，所以他又打算去找何天天帮着买点肉蛋之类的补补身体。何天天见他一个人来的。忍不住打趣：“你们家那位粘人精呢？怎么今天没有陪着你一块来？”江清月干笑两声：“他去当兵了。”何甜甜满眼惊讶：“你们不是才刚新婚吗？你怎么舍得让他走？”江清月很是淡然：“那有什么？他要去的地方比这里更需要他，挺好的。”见江清月一口气买了这么多东西，何甜甜又忍不住起了疑心：“你现在一个人住，能吃的了这么多东西吗？上次来买的东西的时候，看你还很小气的很，怎么一下子变得那么大方了？”江清月想了想，自己怀孕的事根本瞒不了多久，而且以后他。还要靠何甜甜帮他拿东西，便主动把自己怀孕的事告诉了他。听完后，何甜甜震惊地说出话来：“你们这速度也太快了！那知青怎么能知道你怀孕了，还把你一个人丢在这里？太过分了！我也是才刚知道，还没来得及告诉他。”见江清月这么解释，何甜甜只好收起打抱不平。不过，作为江清月的好朋友，还是很为他的未来发愁。你现在就一个人住，又怀着孕，男人又不在家，以后日子怎么过？慢慢熬呗。在我们乡下，女子带着肚子照样在下地挣工分。我好歹只要去上上课就行了。何甜甜无话，随即从后面拿了一包红糖出来。这个算是我送你的，之前你结婚也没送你什么。女人多喝点红糖总归有好处的。江清月内心忍不住触动了下，没想到她竟然会这么仗义，犹豫了下，还是收了下来。行。那就谢谢你了，你也不用担心我。我现在除了在小学当老师，在报社那边也找了活干，钱是够花的。就是以后要经常来麻烦你帮我买东西。何甜甜没有半点犹豫，爽快地答应了下来。这个有什么？你放心好了，以后我看到什么适合孕妇吃的，都帮你留着。你以后带着肚子也不要来回跑了，我到时候给你直接送过去。江清月想了想，悄悄拉过何甜甜，小声道：“甜甜，我记得你后来去读了高中，对吗？”紧接着，江清月便把有可能会恢复高考的事告诉了他。何甜甜满脸震惊。真的假的？什么时候？江清月心知不能说的太多，只含糊道：“我觉得可能性很大，而且不会等太久。不管是真是假，我都想试试看。我觉得你抽空的时候也看看高中的书吧。”何甜甜愣了一会，这么久没看书了。我都不知道自己还行不行，江清月鼓励道。那有什么？至少你还是上过高中的，我才初中毕业呢。这样，下次你来我家找我，我们俩再仔细聊聊。何甜甜也知道这是敏感，不适合在大庭广众之下细说，便点了点头。行，等过两天我去你那找你，我们再聊。第二十九章，小姨出事。何甜甜是个急性子，听了江清月的话后。越想越是激动，第二天就请了假，拿着自己的高中课本去乡下找了江清月。这是何甜甜第一次过来，见他一个人住了一个小院，房子也只有一大间，但是收拾得非常干净整洁
，其实还要和那么多人挤在一层楼里，住的憋屈。江清月笑了笑，以后没事的时候，你可以经常来找我玩。乡下虽然没有城里方便，就是地方宽敞点。今天和天天临时过来，江清月没有提前准备东西，想了想，便煮了点茶叶蛋。泡了碗麦乳精，就算是招待。和天天尝了一个茶叶蛋后，倍感意外。以前看你那么娇气，还以为你在家是十指不沾阳春水的人，没想到你竟然还会做饭。这茶叶蛋真好吃。江清月不以为然，这算什么？下次你再过来提前说，提前做好吃的给你吃。那感情好，两个人吃完聊好，便开始转入正题。江清月又把自己复习的进度拿出来和他对了一下，两个人快速捋了一下后，和天天心中莫名有些忐忑。清月，没想到你初中毕业后还一直自学高中的知识。跟你一比，我简直太差劲了。你看看，你现在都能当老师了。没事的，你有的是基础，只是太久没看，有点陌生。你先回去看看，等下次再见，有什么问题我们再讨论讨论。何天天很是感动，清月。你对我真好，那我下次再过来找你。何天天走后，江清月便又成了一个人。其实他是个习惯了独处的人，也不觉得有什么。但能有一位朋友陪着，还是要开心许多。之所以他会督促何天天学习，也正是因为跟他见过几次后，觉得这姑娘很不错。他是个知恩图报的人，对他好的，他也会尽可能去对别人好。出了正月。大队里的小学也算是正式建成了，江清月也开始正式成了一名乡村小学语文老师。因为大队里的孩子基本上都没读过什么书，所以头一年都是从一年级开始大杂烩似的聚在一块教，教的内容也很简单，先从简单的认字和拼音开始教起。在现代，江清月曾经在大学期间参加过暑假支教活动，所以对这些基础的语文教学内容暂时熟悉不过，甚至不用花太多时间去备课。而且为了怕大家不适应，刚开始的课程也很轻松，上午一节，下午一节，剩下的时间江清月。月可以完全自己支配，除了周正廷刚离开的那几天不太适应外，后面他就慢慢养成了自己的生活习惯。早上吃完早饭就来学校，上完课回去简单收拾下，打扫卫生。吃完午饭后稍微睡一会，起来后再去上课。下课后下午有大把的时间，他就趁这个空余的时间写稿和做翻译的活。至于看书，则是放在了晚饭后睡觉前的一大段空白时间里。这样的一天看似简单。但是其实也很充实，根本来不及担心别的。等到周末的时候，他就去报社交稿拿稿费。有时候何天天也会趁着周末的时候过来陪他。眼看着肚子里的孩子即将满三个月，江清月知道自己怀孕的消息不能再继续瞒下去了。好在村里的风俗一般也是三个月后才对外说，倒也不算太晚。正当江清月纠结该如何和家里人说怀孕的事才能不让他们担心时，家里却出了点意外。一大早，爹娘就带着三个哥哥拿着家伙要去隔壁村干仗。动静之大，就连习惯睡懒觉的江清月都知道了。江清月被几个人的阵仗吓了一大跳，还以为家里出了什么事，连忙追上去询问。等走近后，才发现王秀芝眼泡都哭得肿了。娘，这是怎么了？王秀芝一看到女儿眼泪，又忍不住流了下来。娘没事，是你小姨出事了。娘要带着你爹和哥哥过去看看，你就在村里待着，别乱跑啊！听王秀芝提起，江清月这才想起来，原主有个小姨叫王秀和，也是王秀芝唯一的妹妹。小姨年轻时嫁到了隔壁村，后来小姨夫去当兵，每个月都会往家里寄钱，家里的条件也越来越好。唯一的遗憾就是两人聚少离多，小姨这么多年都没能要上一个孩子。在江清月的印象里，这个小姨和原主的关系还挺亲近，因为就住在隔壁，原主小的时候还帮着带过她。娘。小姨家出什么事了？王秀芝提到这个就哽咽，还是三哥江卫东开口替她说了。小妹，咱小姨夫前段时间出任务的时候船翻了，人坠海找不到了，现在下落不明，上面已经送来了抚慰金，认定了牺牲。江清月一听，心底也顿时一咯噔，也顾不上收拾，哥，我跟你们一块过去看看。几人见江清月要去，心想她和小姨的关系不错，到时候还能帮着安慰，便同意了下来。行，你一块去。到时候去的时候，你躲远点，以免打起来伤到你。江清月不解，你们这提着家伙是要去打架？提到这个，王秀芝便气得不打一处来，还不是你小姨那对公婆？之前每个月把你姨夫寄来的津贴霸占着，不给你小姨就算了，现在人没了，还闹着要把你小姨赶出家门，好独占全部的抚慰金。你姥爷姥姥去的早，舅舅也是不顶用的，娘家没人给你小姨出头，我这个当姐的却不能装看不见，所以今天才要过去讨要个说话。江清月恍然，算是彻底明白了怎么回事，知道了，娘，你也别伤心了。一会咱们先去看看小姨再说。若真是被欺负了，咱们也不怕他们。对，小妹说的对，咱们犯不着怕他们，大不了把小姨接回来，咱们大队。第三十章和清月做个伴。等一家人刚走到隔壁村村口，就远远的听见哭天动地的吵闹声从一户院子里传来。王秀芝听见声音，连忙小跑了过去。坏了！那就是你小姨家。江清月的三个哥哥一听，也快步冲了上去。江清月不敢跑，只得在后面快步追了上去。等到了门口，就见小姨家里里外外都围满了这个村里的人。院子中央，一个老婆子仰面躺在地上，哭喊着：“我那命苦的儿子啊，死了连个尸首还没找到，媳妇就上赶着来欺负我们老两口。”说完，又往旁边一个妇人身上扑。你这个克夫的女人！
进了我们张家那么多年，连个娃都生不出来，还不赶紧滚出我们张家！”话音刚落，王秀芝就冲了上去，一把掀开那老婆子，把底下的王秀和给救了出来。妹子。你没事吧？王秀和原本早已形同枯槁，见姐姐王秀芝来了，才忍不住放声大哭起来。姐，国华人没了，人没了！王秀芝连忙把人搂在怀里安慰了一回，把人交给了江清月后，这才劈头盖脸的朝着那老婆子骂了起来：“你骂谁是克夫的？国华人是怎么没的？你心里没数？要不是你逼着他去当兵，又不准我小妹去随军照顾。”他能出这事？还有你骂我妹子不能生，这是我要和你好好掰扯掰扯。国华一年到头再加几天，我妹子天天在家里被你搓磨，身体就差成什么样了？要不要问问你自己村里的人？那老婆子说不过他，正想继续撒泼打滚，王秀芝直接拿起锄头往地上一立，来躺。往我这刀口上躺，今天我把儿女都带这了，你想耍赖没门！对方一看王秀芝的无赖劲，也不敢再躺，扭头找了大队长。大队长，这其他大队的人来咱们村闹事，你管不管？村里的张大队长本来就不想管这摊子烂事，但是现在见隔壁红星大队的大队长江宝业都来了，还是站了出来。江大队长，原来你们和这张家是亲戚啊，都怪我以前不知道。江宝业冷哼一声，其他的客套话也不用说了，你就说这是怎么解决吧。张国华人现在尸骨未寒，家里人就这么迫不及待的把人媳妇扫地出门，是什么道理？江清月也在一旁帮腔，爹，直接报案吧，这是关系到烈士家属。张大队长害怕担责任，不想出面也能理解，还是直接让公安同志来判定吧。一听要报案，张大队长顿时慌了，连忙劝道：“这都是家务事。”大家在一块说开就好了，哪里用得着兴师动众的报案呢？没必要把事情闹得这么大嘛。这事啊，其实说来说去都是张家人太贪心了，想独占抚恤金呢。老婆子一听就不乐意了，牺牲的是我儿子，和他王秀和有什么关系？凭什么给他一分钱？江清月不想跟这种人胡搅蛮缠，坚持要报案。抚恤金怎么分配是国家决定的，不是你觉得怎样就怎样。吞并别人的抚恤金是犯法的，还是直接报案解决吧？老婆子一听说是犯法的，被吓了一跳，还想坚持什么？被一旁的老头子拉了拉，两人嘀嘀咕咕的商量了半天，才又道：“我们不是那意思，都是一家人，钱放在我这里保管也是为他王秀和好，以后他缺钱了再问我要不也是一样。”王秀芝拍手叫绝：“真没见过你们这么不要脸的老人！刚才还说一分钱不给，现在变成了给我妹子保管。刚才还说要赶我妹子走，现在一听要分钱，又不让人走了。呸，想得美！”今天这钱我妹子分定了，这家我们也不带了。江清月扶着王秀和，心中也很气愤，不过还是问向他：“小姨，这个家不带也罢，你跟我们回去吧。”王秀和两行泪落了下来，不为别的，主要是你姨夫他。小姨，姨夫和你感情一向那么好，以前你在家受欺负没告诉他，若是他现在泉下有知你过的什么日子，肯定会支持你离开的。听到这，王秀和便忍不住哽咽了，缓了好一会才道：“好，我走。”那老婆子见王秀和又走。心知拦不住，又起了别的心思。国华在家排行老三，从小他大哥二哥就对他照顾多，现在他出了事，这钱怎么说也要分成四份，给他大哥二哥哥留一份。江清月无语，这种胡搅蛮缠的人根本没法和他讲道理，不过是多费口舌。爹娘，我看咱们还是一块带着小姨去县里找公安解决，别在这浪费时间了。江宝业表示赞同，朝着一旁的张大队长喊道：“张大队长，你也跟着我们一块去派出所说下情况吧。”张大队长连连摆手，朝着那老两口喊道：“叔。”婶子，你们这是干啥呢？那抚恤金本来就有你国华媳妇的一半，你赶紧拿出来给人家，不然一会公安来了，一个都跑不掉。不说，一分钱你也捞不着。一番恐吓，老两口终于怕了，不情不愿地从屋里掏出一半抚恤金来，确认过金额没错。江清月和王秀芝又带着王秀和回屋里收拾东西，江宝业又逼着对方的大队长把他的粮食分了出来，全部理清之后，这才彻底算是断了干净。小姨，咱们走吧。王秀和擦了擦眼泪，姐姐夫，今天谢谢你们过来。不过我不能跟你们回去，我还是回娘家去住。王秀芝满口不赞同，咱娘家那老房子哪里还能住人？而且离这太近，你不嫌隔硬的慌。江宝业也叹了一口气道：“不然还是去咱们村找个老屋子，暂时租住下来吧。粮食关系回头我来办，好歹你们姐妹有个照应。”江清月看得出来，小姨不想麻烦他们，但是看她现在的状态，根本就不适合一个人住在外面。想着自己正好也是孤孤单单一个人，便主动提议：“小姨，你去我那住吧，正好我现在一个人住，晚上还害怕呢。”闻言。王秀芝眼前也是一亮，对你去和清月两个人做个伴。第三十一章要生了，王秀和一头雾水。清月不是刚结婚吗？咋会一个人住？小姨，我家那个知青去当兵去了。江清月正愁自己怀孕的事，还找到机会说，这回干脆一股脑的全说了出来。我前几天去医院检查出怀孕了，小姨若是不嫌弃的的话，就过去跟我做个伴，就当是照顾我了。以后等你老了，我给你养老。江清月的话音刚落。其余人也都震惊了，啥？月儿你有了？啥时候的事？怎么不告诉我？我也是后知后觉，刚发现，还没来得及和你们说。江清月一撒谎就容易脸红，好在大家现在的关注点并不在这，好在刚才没有打起来，要是碰到了，你可怎么办？就是刚才你也跟着我
搀扶着他走路。见小姨眼泪彻底止住了，江清月顿觉欣慰了许多。如果这孩子的到来能暂时让小姨忘记那些伤痛，也算是好事一件。小姨辛苦操劳了半辈子。到头来却孤孤单单一个人，连个自己的家都没有。以后两个可怜人作伴，日子兴许能好过点吧。一晃几个月过去，转眼就到了九月，正值秋收。红星大队里上上下下，男女老幼都在忙着抢收稻子，除了挺着大肚子被迫在家待产的江清月除外。还不到晌午，正在地里割稻子的王秀和不放心，趁着休息的空档跑回来看看，见他好好的坐在屋里，顿时觉得一颗心放进了肚子里。自从几个月前搬进来。王秀和已经把江清月和他肚子里的孩子当成了自己最大的精神寄托，每天看着江清月的肚子一点点大起来，心里就顾不上再去想别的了。一开始，江清月还不让王秀和去上工，让他在家歇着。但是家里一共就那么点地方，每天也没什么活计要干，江清月经不住他软磨硬泡，这才让他去下地上工。如今眼看就快要到了预产期，王秀和一边放心不下江清月的身子，一边又惦记着抢收的事。听见动静，江清月抬眼看小姨又跑了回来，忍不住嗔怪道：“小姨。”你怎么又回来了？你看我现在不是好好的吗？你就别担心了。王秀和腼腆的笑了笑，我是口渴了，回来喝口水。早上出去的时候忘记带水了。江清月也不拆穿他，现在外面热，小姨就在家里休息一会，等下午再去干吧。王秀和犹豫了下，随即点头答应。成，那我把午饭给做了，一会吃完饭我再回去。江清月知道自己劝也没用。索性就让他去忙了，自己继续低头写起了刚才写到一半的稿子。王秀和见状，忍不住劝道：“昨个你娘还在让我盯着你，不要一直盯着书看，以后年纪大了眼睛会坏的，多注意休息。”江清月笑了笑：“没事，我马上就写完了，还差一点。”几个月相处下来，王秀和也知道他的脾气，也是倔驴一个，劝多了也没有用，只是忍不住叹气：“我看孩子他爹不是每个月都会寄津贴回来吗？够花就行了。”你也别太累了。提起周正廷每个月寄回来的津贴，江清月忍不住苦笑。既然没打算把孩子的事告诉他，那这个钱他也不会用的。包括之前他走之前留下来的那些钱和票，以后总归有机会会一起还给他。他们两个之间还是算清楚点比较好，省得以后再纠缠不清。至于周正廷每次寄钱回来时附上的那寥寥几句是信又不像信的东西，他也从来没有回过。既然好不容易断清楚了。就没必要再写什么信联系了。不过这些江清月还没和其他人说过，所以王秀和这么问，江清月也只能敷衍了事。以后花钱的地方多着呢，趁我现在还没生就多攒点钱，等以后坐月子我就不写了。王秀和听完点了点头，也是手里有钱心里不慌。再说你这一下子怀了两个，以后开销也大，你说你这两个是男孩还是女孩？江清月笑了笑，不急。很快就会知道了。说完，江清月也忍不住伸出手摸了摸自己的大肚子。提起这个，王秀和就不能不着急。这眼看着要生了，还他爹真的不回来。江清月嗯了一声，他部队忙走不开，不回来也没事。我这不是还有小姨你们吗？再说医院那边也联系好了，等到了预产期我们就提前过去注意，放心吧。王秀和矮了一声，那咱们明天就去医院吧，早点住进去也早点好放心，毕竟是双胎，马虎不得。江清月拿他没办法。只得点头答应。成，明天咱们就去医院看看医生怎么说。见他答应，王秀和便放心的去做午饭。江清月加快手上的速度，快速把今天要交的稿子写好，又检查了一遍，确定没有错别字，这才叠好收了起来。正准备站起来活动一下，突然肚子一阵剧痛，像是岔气了一样。江清月一个没忍住，闷哼了一声。王秀和听见动静，连忙从灶台前跑了进来。清月，怎么了？江清月想起在医院听医生说的临产的症状，心中暗叫不妙。小姨。我好像要生了，要生了，出血了没？羊水破了没有？江清月摇头，都没有，只是阵痛。王秀和长舒一口气，拿着锅铲就往外跑。你忍住，我去叫人。话音刚落，人影已经消失在门外了。王秀和一口气跑到了稻田边。姐，姐夫，清月要生了。王秀之刚才还在嘀咕，怎么妹子回去半天也不回来，还在琢磨着是不是清月那边出了什么状况，正打算割完这点。晌午回家路过的时候去看看，没想到果然还是有动静了。一想到去医院的路还有个把钟头，王秀芝也慌了。清月他爹，快，你和卫东去摇拖拉机。老大，老二，快去你小妹家帮忙。第三十二章龙凤胎。将卫东跑得飞快，去把大队的拖拉机直接开到了家门口，随即又铺了厚厚的稻草在拖拉机上。老大媳妇也帮着拿被子和生孩子要用的东西往车上放。王秀芝一边嘱咐着老大老二把江清月往车子扶，一边又朝着大媳妇喊道：“老大家的。”把被子全铺在下面，不然路上要颠受不了。江清月这会已经过了好几次阵痛，渐渐淡定了下来。见家里人乱成一锅粥，连忙出声劝：“娘，别着急哈，我现在还好，咱们开慢点就行了。”说着，江清月就要扶着车架往上爬。正在这时，一辆小汽车在江清月家的门前停下，下来的人正是宋之鹤。自从江清月带着肚子不方便去县里，宋之鹤便在每个周末亲自过来收稿子。今天正好是周日收稿的日子，宋之鹤的车子刚停下，另一边何甜甜也踩着自行车来了。他也是一到周日就要过来一趟，陪江清月看看书、聊聊天、送送东西、蹭蹭饭啥的。谁知道今天来晚了点。
竟然门口围了这么多人。何甜甜连忙冲了过去。清月咋了？宋之鹤被他喊声也吓了一跳。你们这是要去医院？话音刚落，又一阵阵痛袭来，江清月没忍住闷哼一声：“没事，我要生了，正赶着去医院呢。”宋之鹤听完，连忙开了后车门：“快！”坐我的车吧。王秀芝和王秀和两姐妹相视一眼，连忙把江清月扶上了车。小汽车不颠，多少能比拖拉机舒服点。何甜甜见状也赶紧上了副驾驶。宋之鹤一上车就拉着四个女人就往县里奔。后座上，王秀芝和王秀和一直试图给江清月做心理疏导。清月，别怕，这还早着呢，时间来得及。你要是疼就喊，对，你要是疼就掐小姨的手，别憋岔气了。江清月快要被两人逗笑，不过每当阵痛袭来的时候，还是忍不住闷哼一声。阵痛越来越剧烈了，前面副驾驶的何甜甜见状都快吓哭了。我的亲娘老天爷啊，一定要保佑清月，等下生的时候不要那么痛苦。此时，坐在驾驶位的宋之鹤一直抿嘴不语，双手紧握方向盘，专心致志的开车，生怕是颠簸一下。不光是手心，额头上也都是汗。而江卫东此时正开着拖拉机，拉着家人跟在后面。王秀芝虽然生过四个孩子，但是毕竟没有遇到过双胎，心底十分不安。清月，一会到了医院。要不要让你爹给周正廷打个电话说一声？江清月想也不想就摇了头，算了，他那么远，打了也没用，只是白担心。等生完以后，我自己给他打。之前怀孕的时候，江清月也幻想过许多恐怖的场景，尤其是怀上双胎，完全也出乎了他的意料。但是当这一天真的来的时候，他却一点也不觉得害怕了。更何况他现在也不是一个人，有这么多家人和朋友陪着护着，这就够了。等江清月被推进产房后，家里人也都到了。这会都守在了产房门外。宋之鹤待了一会，觉得自己的身份不太适合出现在这里，便和众人打了个招呼，先回了报社。家人们自然很感谢他开车送江清月，不然就只能在拖拉机上颠了。何甜甜因为担心江清月的情况，就留下来等在门口。众人一直等到傍晚，产房里还是没有动静。问医生就说是说投胎没那么快，要再耐心等等。王秀芝怕何甜甜一个姑娘家待会回去不安全，便让江卫东出去送她回去。两人走到食堂门口，江卫东快速的跑进去买了几个肉包子。今天谢谢你陪着我小妹来医院，等了大半天也该饿了吧？这几个包子你带着路上垫垫。何甜甜不好意思收，我不饿，一会回家我再吃。包子你吃吧，你们也辛苦大半天了。话音刚落，何甜甜的肚子便没出息的响了起来，只好尴尬的笑了两声。我才想起来中午没吃饭，江卫东也有些不好意思。把包子又递了过去，你吃吧。何甜甜觉得再拒绝就过分，便拿了一个。我减肥，吃一个就够了。江卫东忍不住低头笑了笑，小声道：“你又不胖。”何甜甜愣了一瞬，随即笑了起来：“我家就在前面拐弯就到了，你快回去看看清月吧，我等明天早上再过来。”送完何甜甜，回去的时候，江卫东又去医院食堂买了十来个包子，打算拎回去让大家垫垫。中午大家都是没来得及吃饭就跑出来了，这回都已经快过了晚饭的饭点了。王秀芝和王秀和两姐妹吃不下，一直着急的往产房门里瞅。听到里面传来的喊声，更是坐立不安。我之前生孩子的时候，感觉也没等那么久啊，这怎么到现在还没生下来？是啊，真是急死个人了，恨不得我自己进去看看。哎，清月这孩子真是命苦，怀胎十月都是一个人撑下来的。怀孕的时候那周正廷不在，现在生孩子的时候还不在，这男人要的还有啥用？就跟死了一样。呸呸呸！在医院里说什么死不死的？正当两人吐槽周正廷之际，产房内突然传来一前一后两道哭声。生了，老天保佑，终于生下来了。话音刚落，便有护士开了产房的门。江清月家属，江清月已经生了，一男一女是龙凤胎。你们在门口等一下，马上收拾好就推出来了。龙凤胎，众人顿时是又惊又喜。清月生的是龙凤胎，我没听错吧？没有听错，真是龙凤胎。这小儿女双全了。另一边，千里之外的海岛训练场上，正负重跑步的周正廷突然接连打了几个喷嚏。一旁的战友谢向阳忍不住笑道：“这才几月份就想感冒，还是说有人在想你？”周正廷白了他一眼。目光正是前方，迷信谢向阳趁机打趣：“你知不知道你已婚的事实，让岛上多少女兵伤心落泪？大家都在猜测你家属是干什么的，长得好看吗？”周正廷原本不想搭理他，但还是没忍住想了一瞬，挤出来一句：“挺好看的。”第三十三章，怎么可能会为了这样的女人坏了自己的清誉？等江清月被推出来的时候，众人连忙围了上去。一块推着去了病房，见江清月虽然有些虚脱，但是人看起来精神还算不错。两个小不点这会也被小被子包着，老老实实的躺在江清月两侧。众人见状，忍不住多看了几眼。清月这俩孩子生的真好，刚生下来就这么白，随他娘。王秀芝趴着看了看，忍不住来了句：“我咋觉得这丫头像她爸多一点？你看看她那眉眼。”江宝业翻了个白眼，我看还是像他们娘多一点。他爹那么黑有什么好的？闻言，屋里的人都哈哈大笑起来。王秀和也出面打圆场，都说儿子像娘，闺女像爹也是正常。现在孩子小还看不出来，等长开了就知道了。江清月原本还有些累得慌，听见大家的讨论声，也不由得觉得开心。虽然怀孕的这几个月，她身体上遇到了许多不适，也曾经怀疑过自己留下孩子的决
众人围着孩子看了好一会，王秀芝这才发话：“行了，大家都别围在这里了，这里也没啥事了。刘秀和和我在这，你们其他人赶紧回去吧，该干啥干啥，地里的稻子还等着抢收呢。后天一早让卫东来接我们出院就成。”江宝业惦记着大队里的秋收，也不敢多耽搁，当下便带着三个儿子还有老大媳妇，踏着夜色回去了。第二天一早。何天天就来了医院来看江清月，手里还拎着二斤红糖。王秀芝见了，感激了半天。红糖现在本来就难弄，她正愁着清月坐月子弄不到红糖。何天天坐着陪清月聊了一会，看了看孩子，也不敢多待，怕是耽误清月休息，所以没过一会便走了。何天天走后，江清月见孩子睡了，自己也闭上眼打盹。王秀芝和王秀和两姐妹一直都处在兴奋劲上，忍不住小声聊起了天。这甜甜是不是经常去清月家那个初中同学是吧？我看这姑娘很不错，对清月也好。王秀和连连点头，是啊，这姑娘每次来都给清月带东西，俩人关系好着呢。我看姑娘和卫东挺配的，俩人昨天一块出去的时候，我都看傻眼了呢。王秀芝叹了口气，这姑娘好是好，但是人家毕竟是城里的，估摸着家里也看不上咱这乡下的条件。王秀和也觉得可惜，是啊，其实卫东也是个好孩子，你也别着急，等忙完秋收再托人给介绍介绍。嗯，是要抓抓紧了。清月现在孩子都俩了。对了，明天出院。要不要去请那位姓宋的报社领导来帮着送一下？王秀芝连忙摆手，不要麻烦人家了。再说了，那宋主编还是个单身，和清月走太近不好，村里都已经有人在嚼舌头了。江清月本来就没睡着，这回听到两人在聊宋之鹤，立马睁开眼反驳道：“娘，那宋主编就是我的领导，人家去村里也是体恤我带着肚子来回跑麻烦，今天就是碰巧了，根本就不是你们担心的那样。”不过，江清月想了想，又继续开口：“我们确实不应该麻烦人家领导了，让卫东也接我们就行了。”虽然他不认为自己和宋之鹤的相处有什么不对之处，但是村子里的确是容易赚闲话的地方，还是选择回避最安全。反正孩子生了下来，以后去交稿他，直接去报社就行了。王秀芝见闺女这么说，也放心了下来。娘当然相信你，这不是担心以后会出事吗？不过这宋主编上次的确帮了咱们大忙，到时候我让你爹买点东西给他送去道谢。宋清月嗯了一声，没再说话。门口，宋之鹤听到几人的谈话，犹豫了下，还是往后退了出去。他没想到自己的关心竟然会给别人带来这样的烦恼。如果说，当初刚见到江清月的时候，他的确有过惊艳的感觉。但是自从知道他结婚以后，这种念头绝对就没有再起过。更何况是他现在还生了两个孩子，做了妈妈。他宋之鹤在京城也算是有头有脸的人，怎么可能会为了这样的女人坏了自己的清誉？他之所以过来，只是为了关心下自己手下才华横溢的作者而已。想到这，宋之鹤便顿时把一颗心收在了肚子了，转身把自己带的东西拎到了护士台：“同志你好，请帮忙把这东西转交给101的江清月，就说是报社派人送来的。”说完。便头也不回地离开了医院。第二天，医生在给江清月做了个简单的检查，就通知几人可以出院了。王秀芝和王秀和很是高兴，这两天在医院里怎么都不方便，还是回到家照顾得更顺手些。听医生让出院，两人连忙收拾好了琐碎的东西，只等江卫东一过来，几人就回家。只是等几人刚走到医院门口，便看见报社的车子正停在医院的门口。王秀芝和王秀和两人相视一眼，都以为是宋之鹤过来了。江清月也吓了一跳，还没等几人去看。车子的门却突然被打开，随即从里面下来了个女人。江清月定睛一看，这不是报社负责审稿的马大姐吗？江清月笑着问道：“马大姐，你怎么来了？”马大姐人也很爽快，连忙打开车门，招呼几人上车。听说你今天出院，我怕你们回去不方便，特地找宋主编批了假借了车，我送你们回去吧。江清月自知自己和马大姐关系并没有那么亲密，但是也想不通她怎么会过来接自己。还没等她细想，王秀芝和王秀和出千恩万谢的扶着她上了车，和江卫东打了个照面，几人便乘着马大姐的车。车往村子里回，见马大姐开车开得那么稳，几个人都很吃惊。马大姐，没想到你车技这么好。马大姐笑了笑，以前我也是开过拖拉机的，后来才进了报社，也算是我们报社为数不多会开车的人，所以大家伙一听说你今天出院，才一致推荐我来的。江清月恍然，没想到平时点头之交的大伙，竟然也会这么热情。第三十四章。村里的风言风语。另一边，红星大队的晒谷场里，众人都在忙得热火朝天，打稻谷的打稻谷，晾晒的晾晒。就在这时，有人伸手捅了捅刘春兰，听说你小姑子清月生了，还是个龙凤胎。刘春兰没好气的哼了一声，但是又怕同在晒谷场上的家里人听到，只得小声嘀咕了句：“人家命好得很，生龙凤胎不是正常吗？”那倒是。生产那天可把你们家人忙得不轻吧？我看一开始还弄拖拉机啥的，后来怎么是小汽车给接走的？刘春兰当时不在场，也是后来听自己男人说的。不过她不想替小姑子说话，便含糊道：“是县城的领导亲自接走的，说是碰巧过来赶上了。”谁知道到底是怎么回事呢？听他这么说，一旁的几个妇人都忍不住抿嘴笑了笑。我看那车子，好像就是上次选拔老师的领导开过来的。我也看见了，这车子好像来找过江清月好几次了。你们说？
那领导不会是看上了江清月吧？一旁的方如云听了，也冷哼着笑道：“这有什么会不会的？肯定是的呗。周大哥不在，他一个人怎么可能耐得住寂寞？你们别说，这江清月手段倒是可以，大着肚子照样把人勾得五迷三道的。”方如云的话音刚落，突然一只布鞋朝他飞了过来，正好砸到了他的脸上。方如云气急败坏，转头一看，正是江清月的大嫂张爱英。你朝我丢鞋干什么？他敢做，还不让人说吗？张爱英很少和别人吵架，一般有什么事都是婆婆上。但是今天婆婆不在。听见别人这么乱嚼舌根也顾不上了，指着方如云和那些嚼舌根的人就大骂了起来：“你们那嘴是刚从茅厕里吃了出来的，咋那么臭呢？人家是报社的领导，看上了清月的才华，定期来要稿子的，怎么到你们嘴里就变了味？有本事你们就到大队长面前去说，让大队长给评评理。”方如云几人自知理亏，不敢跟他对峙，便把刘春兰给推了出来。人家领导过来接江清月的事，又不是我们说的，是你们家春兰说的。不信你自己问。张爱英瞪了一眼刘春兰，等婆婆一会回来，你自己跟她说去。刘春兰撇了撇嘴，我也没说啥，都是他们乱猜的。当时我也不在现场啊。几个人争吵的时候，马大姐已经开着车到了村口。王秀芝看着大家都在晒谷场上，便喊了句：“马大姐，麻烦你在路边停一下。”我和家里人说一声，等小汽车缓缓停下，王秀芝摇下车窗，这才看见大儿媳妇张爱英气得脸通红，和一旁的几个女人在掰扯着什么，连忙下车走了过来。爱英。这是咋了？张爱英一看婆婆来了，顿时有了主心骨。娘，你可回来了。接着，张爱英便把刘春兰和方如云几人刚才说的话给复述了起来。王秀芝一听，顿时气得伸手要去撕刘春兰和方如云，让你们嘴贱乱说，看我今天不打死你！王秀芝的举动很快引起了晒谷场上其他人的注意。江宝业和三个正在打鼓的儿子也远远的看到了。爹，娘，他这是干啥？咋一回来就打人？不好，赶快去看看。等几人赶了过去。一问原因，才知道是咋回事。老二江卫民连忙把刘春兰给拉了出来，气得打了他一巴掌。那是咱妹子，你咋能这样跟别人一样在背后乱说？刘春兰不可置信地瞪了他一眼，啥叫我乱说？那小汽车坐的不是吗？别人不会长眼自己看。刘春兰的话音刚落，方如云等人也看到了路上的小汽车，纷纷附和，就是。不是我们乱说，是他江清月自己行的不正。前两天生孩子，说是赶巧，那今天怎么还专程让人送回来？王秀芝冷笑两声，拉着刘春兰就往路上走。走，我带你，你瞧瞧，看看是谁开的车。正在这时，车里的马大姐也听不下去了，直接开了车门走了出来。你们这些女同志怎么背地里进嚼舌根呢？就你们刚才的行为，江清月都可以去妇联告你们的。还有。江清月同志是我们报社的特约作者，也是我们领导特别重视的人才。我们报社的同志都争着抢着要他的稿件呢。怎么我们来收两次稿子就是干见不得人的事了？碰到人家生孩子掉头就走，你们觉得才是对的吗？马大姐不愧是干报社的，说气话来像是机关枪，嘟嘟嘟朝着几人扫射。众人背对的都说不出话来。方如云犹如冷水泼了下来，突然就清醒了。一想到周正廷走之前警告他的那些话，便出了一身冷汗，悄悄地溜跑了。刘春兰刚才挨了一巴掌，这回正要和江卫民闹，现在见人家报社的人都帮着江清月说话，不光公公婆婆都站在江清月那边，就连自己丈夫也向着她，气得捂着脸跑了。一旁围观的众人尴尬地打着圆场，几个年轻小媳妇不懂事，听说清月生了龙凤胎嫉妒呢。是啊，你们家清月命也太好了。咱们这十村八乡的，还是头一回听说有人生了龙凤胎。见大家都这么说，王秀芝脸色也渐渐缓了过来。清月今天才刚出院，怕见着风，等满月，到时候请大家都来看看。众人连忙应好，隔着小汽车窗户看了两眼，这才散开。等把江清月娘三个送回去，安顿在床上。马大姐临走前又不放心，朝着江清月解释道：“清月。”今天的事，我相信宋主编他之前肯定想不到。别说他一个京师来的高知分子，就连我这个土生土长的铜山县人，也没能想到这些女人嘴巴能那么毒。这是我回去后会和宋主编提一下，以后收稿子的事还是我替他过来。江清月也很不好意思，马大姐，今天这事不怨宋主编，也是我疏忽了。等我出了月子就好了。到时候还是我自己去报社交稿子。另外，今天这事麻烦你，还是先不要告诉宋主编，不然我这也觉得挺不好意思的。马大姐点了点头，行，那咱们就不告诉他，你也不要多想，好好坐月子，争取以后写出更好的稿子来。第三十五章。恢复高考，回到家后，江清月正式开启了坐月子模式。刚好秋收也已经接近尾声，王秀芝和王秀和两人就放下手里的全部活计，专心围着江清月和两个孩子转。白天两人一人一个孩子，一边还要盯着江清月，不许他看书，不许他洗澡洗头，只能老老实实的躺在床上坐月子。江清月心知两人也是为了自己好，又感激两人对自己的照顾和付出，便乖乖的听话，每天只在床上逗逗两个孩子。孩子的名字还没取，王秀芝便一直催着江清月写信给周正廷商量。江清月只。的推脱，只是先取个小名，用不着商量，我自己先想的就可以了。再说写信来来回回也慢，等我出了月子会给他打电话的。说完，江清月还真认真想了两个，哥哥就叫晨晨，妹妹就叫安安，日月星辰的晨。
，平平安安的安。其实江清月连大名都想好了，以后哥哥就叫江晨，妹妹就叫江安。只不过现在还不能告诉家人。王秀芝想了一会，忽的哈哈大笑，这名字好听，不错。果然，我闺女是有才华的。王秀和也双手同意，是挺好听的。以后上学了，大名叫周晨、周安，也挺好听的。江清月干笑两声附和，不过打心底还是觉得江晨和江安比较好听。这俩孩子是自己遭了大罪生下来的，周正廷可别想和他抢。不，孩子的事压根就不会让他知道。悠闲自得的躺了一个月，江清月肉眼可见自己丰满了一圈，所以一出月子就打死不肯再继续躺吃躺睡了。这段时间，三哥几乎天天都要去野河里摸鱼，给他送来做鱼汤。小姨之前在家。养了三只母鸡，已经被他给吃了两只了。大概是天天喝汤的缘故，两个小家伙都养得特别好。江清月也恢复得特别快。王秀芝很是高兴，和江宝业商议着要在村里摆酒，给两个孩子庆祝满月。江清月为了让两人高兴，便主动从自己攒的稿费里拿出钱张罗。爹娘两人不肯收，只说之前他出嫁的时候没有办酒，这次就算是弥补他的。到了摆酒这天，村里的人和知青点的人，除了方如云，基本都来齐了。毕竟，就算是冲着大队长的面子，也不敢不来。有的人拿了自家腌的咸菜，有的拿自家攒的鸡蛋，不过大部分都是三毛五毛的拿钱过来。江家人主要是图个喜庆高兴，并不在意大家送的是什么东西。等饭菜上桌，众人吃的正欢快的时候，忽然一个骑着自行车的身影飞似的往大队长家的院子里冲。清月，清月，高考恢复了。和甜甜的一句话，犹如平地响起惊雷，村里的知青都纷纷站了起来。怎么回事？恢复高考了？江清月这两天就一直在等这个消息，算算时间也知道是差不多了。所以听到和甜甜的消息后，并没有那么震惊。不过欣喜是掩饰不住的，真的。今天的报纸上登了是吗？不光是报纸，广播里也放了。高考恢复了，下个月二十一号就要考试了。和甜甜抱着江清月，激动的都快要哭了。今天在广播里听到这个消息，当时他只觉得庆幸无比，幸好是听了清月的话。提前了那么久看书，不然就这一个月的准备时间，他还真没有把握自己能考得上。江清月每天看书学习的事，王秀芝和王秀和两人再清楚不过。如今听说要恢复高考，两个人简直比江清月还要高兴，连忙拉着来报喜的何甜甜，快，甜甜坐下来吃，一会婶子专门给你杀了鸡，谢谢你来报信。王秀和也激动得语无伦次。下个月就要考试了，那这个月清月你啥也不要干了，就好好复习看书。其他知青也慢慢反应了过来，从一开始的震惊。到激动，再到现在的乱成一团，完了完了！高中毕业后，我这几年都没有碰过书了，这手上也没有书，可咋办？就是时间太匆忙了。只有一个月都不知道看什么书好。说着说着，众人就将视线转到了何甜甜和江清月身上。何同志，江同志，我想问问看，你手上高中的书吗？江清月一顿，心想：不会有人拎不清来借书本吧？就算是开口，他也不会借的。便回答道：嗯，我手上有一套高中的书，是在废品站买的，本来是准备买回来自学用的，可是还没怎么看。你们可以去那边淘淘看。几个知青见江清月这么说，也都不好意思提出借书的事，毕竟就剩一个月的时间了。江清月之前又是怀孕，又是上课的。估计也没来得及怎么看，于是便匆匆的吃完饭，一块去县里买书去了。等人走的差不多了，王秀芝又转身去了厨房，给何甜甜做小鸡炖蘑菇。刘春兰见两人激动的讨论着什么，竟然一改往日的态度，朝着江清月笑道：“妹子，你刚才说你手上有高中的书是吧？能不能借给二嫂试试？”没等江清月开口，一旁的二哥江卫民就打断道：“你借那书干什么？难不成你也要去考个大学？”刘春兰撇了撇嘴：“不是，是我大哥那小侄子。”不是也初中毕业了吗？我想让清月把书借给他看看，兴许能考上呢。何甜甜在一旁没忍住笑了出来：“嫂子，你那小侄子刚初中毕业，就一个月的时间，哪里来得及看完高中的书？”刘春兰脸色沉了沉：“那清月不是也初中毕业吗？他都要去考，我侄子咋就不能去考了？”江清月拉了拉何甜甜，示意她不要和这个女人胡搅蛮缠。“二嫂，你可以回去把高考的事和你那侄子说一声，他要是想考，就让他去县里买书，我的书自己还要看。”借不了给你。见江清月这么直截了当的拒绝，刘春兰方才脸上那一点笑意全失。你一个姑娘家结了婚，生了孩子，咋还想着去高考呢？难不成你还要带着两个孩子去读大学？再说你一个女人读书有啥用？这一次，一旁一直站在默不作声的江宝业彻底动了怒。老二，你现在就带着你媳妇回娘家，你们要劝谁高考我没意见，但是别把主意打到我闺女头上。第三十六章。这个月的津贴全会了。另一边，周正廷通过部队里的广播也得知了高考恢复的事。当时他正在食堂吃饭，听到这个消息，不由得僵在了原地，连筷子都没拿稳掉了下来。莫名的就想起了江清月曾经劝他看书，等待恢复高考的事。没想到竟然真的恢复高考了。一听到这个消息，周正廷就忍不住去猜想，他知道这个消息后的反应，一定会很高兴吧。也不知道他如今准备的怎么样，不过看他那么努力，甚至在他走之前的那个晚上都在熬夜看书，相信应该不会差到哪里去。不过一想到他初中毕业的身份，也不由得为他捏了一把汗。语文和政治他肯定是没问题的，但是就是不知英语和综合他会不会。周正廷不
，想的那么入神。周正廷连忙回了回神，笑道：“没什么，只是猛地听说恢复高考有些难以置信。”谢向阳狐疑的看了他一眼：“你又不去参加高考，这么高兴干什么？你看看你嘴都快要咧到耳朵根了。”周正廷连忙收回笑意：“你想多了。”我只是单纯为了国家能重新选拔人才而高兴。第二天休息，周正廷便马不停蹄地去了岛上的邮局，打算提前把这个月的津贴给邮回去。江清月得知要高考后，肯定没时间再写稿赚钱了，毕竟相识一场，如今两人在法律上又是夫妻关系，这点钱也好让他安心考试。一起同来的谢向阳见他会了这么多钱，还觉得纳闷：你平时不都是会一半的吗？怎么今天全会了？那你后面用什么？周正廷没有丝毫的犹豫，我花不到什么钱。再说我那里还有。谢向阳呵呵笑道：“老周。”你真是个顾家的好男人啊！寄完钱，周正廷还犹豫着没走，总觉得少了点什么。在邮局外踱步了好一会，突然瞥到谢向阳口袋里别的钢笔，才恍然想到什么：“老谢，你这钢笔不错，那是上个月刚买的英雄牌钢笔，我还没怎么用过呢。”周正廷咂了下舌，伸手取了下来：“老谢，这钢笔借给我急用一下，等下月发了津贴，我给你买支更好的。”说着，便扭头回了邮局。谢向阳赵二和尚摸不着头脑。只知道自己刚刚买来的新钢笔被拿走了，连忙冲着周正廷的背影大喊：“这人有病是吧？我新买的呀喂！”出了月子，江清月便开始按捺不住，有些手痒，忍不住又动起笔来写起了稿子。这一次，他打算就以恢复高考为主题，一口气多写两篇，到时候看能不能多挣点稿费。写完稿子，江清月拿着去了县城报社。王秀和知道拦不住，便把村里人送来的鸡蛋煮了一些，用红纸染成了红色。清月，你今天去报社把这红鸡蛋带着。之前生孩子时，那个主编和马大姐都帮了不少忙。虽然他们不缺吃的，但带过去给他们是个意思。江清月抱着王秀和的手臂撒娇：“小姨，你想的太周到了。今天我去县里要辛苦你和老娘帮我带孩子，等回来我给你们买好吃的。”王秀和不好意思的摆了摆手：“你这孩子不要乱花钱买东西，以后两个孩子用钱的地方多着呢。对了，现在月底了，你去县里的时候顺便去下邮局，孩子爹的津贴也该到了。知道了。”小姨，那我先走了。到了县城，江清月拎着红鸡蛋直奔报社。一进门，迎面就撞上了马大姐。江清月连忙笑容满面的迎了上去。马大姐，马大姐听着熟悉的声音，再抬头一看，不由得惊奇道：“江同志，你怎么来了？看你这气色这么好，这月子应该做得不错。”江清月晃了晃手里的红鸡蛋：“我今天去过来给你们送红鸡蛋的，谢谢你上次去医院接我出院。”马大姐接过红鸡蛋，脸上笑得像朵花似的：“你这孩子怎么这么客气？”只是一脚油门的事。对了，马大姐，宋主编在吗？我这两天抽空又写了几篇稿子，想拿过来给宋主编看看。在，宋主编一早就在楼上了，你直接上去找他吧。此时的宋之鹤还在为上次在医院无意听到的话觉得有些别扭。本来以为江清月知道高考恢复后，指定在家好好备考，短时间内不会再来报社了，没想到这才过了一个多月。人就又来了，突然见到和自己传闲话的对象，宋之鹤浑身觉得不太自在。不过毕竟是见过世面的，很快便恢复如常，朝着江清月问道：“你不打算参加高考吗？怎么还不好好复习，到处乱跑？”江清月被问得一怔，随即笑道：“领导，高考的事我放在心上准备着呢，不过挣钱的事也不能耽误了，不是？”宋之鹤抿了抿嘴：“高考和挣钱，孰轻孰重你分不清。”江清月心中纳闷，才一个月不见。宋主编这是怎么了？自己参加高考的事和他也没啥关系，而且他都已经看了大半年的书，之前买的那些高中书本都快背下来了。再说自己抽时间写稿子，对报社来说不也是好事吗？怎么到了他的嘴里变成了自己不懂事一样？不过悱恻归悱恻，宋之鹤现在是摇钱树，是金大腿。江清月可不敢得罪，只沉默了一瞬，便毕恭毕敬地回道：“主编，我这稿子写都写好了。”要不然你帮忙看看，要是没问题，我马上就要回去看书了。宋之鹤轻叹了口气，接过江清月递过来的稿子，大致瞄了几眼，可以用，你放着吧。见他公事公办，并没有因为刚才的事影响征稿，江清月不由得舒了口气。那主编您忙，我要赶紧回去了。等等，宋之鹤见他要走，突然想起自己前几日托京城朋友寄过来的几套试卷，便伸手从桌上拿了出来。江清月，这几套试卷你拿回去好好看看。第三十七章。周正廷的责任感。江清月看着宋之鹤伸手递过来的厚厚一摞试卷，眼底满是抑制不住的震惊。刚刚不是还想敲打自己两句吗？怎么转眼又突然变得这么大发慈悲了？宋宋主编，您又不参加高考，怎么会有这些复习试卷？宋之鹤冷哼一声：“京城那边寄包裹的时候，顺手塞进来寄的。我身边也没人参加高考，就算是便宜你了。”江清月大喜过望。暗自庆幸今天还好过来了，连忙狗腿的千恩万谢，多谢领导，您简直就是我的再生父母。若是我以后考上了大学，一定会孝敬您老的。宋之鹤没忍住冷哼着笑了出来。一段时间没见，只觉得江清月这人性格变得比之前开朗了许多，脸皮也愈发的厚了，心中暗暗惊叹生孩子对一个女人的影响如此之大，随即挥了挥手下了逐客令。行了。
，我还有事要忙，你走吧。出了报社，江清月便直奔和甜甜的家。刚才他粗略的翻开看了下，就知道这试卷的水平非同一般。若不是宋之鹤有人脉在，这么好的试卷根本就落不到自己手上。虽然宋之鹤说是别人随便塞的，轻易的就给了他，但对江清月来说，无异于中彩票一般。而有了好东西，自然要去和好姐妹一块分享。自从恢复高考后，和甜甜就把供销社的工作给卖了。专心在家复习功课，见到江清月来了，还吓了一跳。清月，你咋来了？江清月拍了拍自己的布袋子，有好东西过来给你看。说完，江清月便把自己今天过来报社交稿，无意间得了试卷的事告诉了何甜甜。何甜甜有些不敢相信，清月这么好的试卷，你真舍得借给我看？那有什么？有好东西当然是要一起分享，我们俩先一人一半，等下个星期再交换过来。我和你说，咱俩把答案都写在草稿纸上，等做完了，咱俩再一块对答案。何甜甜见江清月说的这么真诚。忍不住眼眶一红。好，等高考完给宋主编送礼，你也算我一份。成，到时候我们再商量看看送什么。江清月想着家里还有两个孩子嗷嗷待哺，便只说了几句，赶忙留下一半试卷给何甜甜，匆匆走了。从何甜甜家里出来，江清月便直奔邮局。等收到周正廷会过来的钱时，江清月不由得一怔。这男人这个月怎么寄来了三十块钱？他一个不到一年的新兵，一个月能有这么多津贴？难不成是得知了恢复高考，所以才特地寄过来这么多？江清月搞不清楚这男人的想法。正在这时，又有人在一旁喊道：“你是江清月对吧？还有还有，你的一个包裹，你顺路带回去吧。”江清月扭头一看，正是平时去红星大队送信的邮递员，连忙走了过来，谢谢。等签完字，打开包裹一看，一根崭新的英雄牌钢笔赫然出现在眼前。这下江清月彻底凌乱了，他没想到，只是一张名存实亡的结婚证。竟然可以让周正廷做到这个地步，可见在这男人心里，责任感高于一切。只是这份责任对他来说太过沉重，一想到还有不到三个月，两个人便可以离婚，江清月不由得舒了一口气。只希望能够顺利离婚，也让这男人如愿以偿的重获新生。从邮局出来，江清月直接把周正廷寄的津贴收了起来，打算回去后和之前收到的那些放在一起，随后直奔供销社，用自己的稿费给小姨和亲娘买了两斤桃酥，匆匆忙忙的往家里赶。自从上次带了试卷回来后，江清月便没有再出过门，一直在家里认真的做试卷。王秀芝和王秀和为给他创造个安静的环境，经常会在天气好的时候带两个孩子出门遛弯，顺便在村子里显摆显摆两个孩子。这天刚吃过午饭，两人便一人一个抱着出去遛弯去了。江清月抓紧时间啃起试卷，正看得入迷，突然有人推门进了院子。江清月抬头一看，顿时愣住了：“二嫂，小妹，你在家呀？”上次满月酒的时候，两人曾经为了借不借高中课本，曾经吵过两句。后来听说为了这事。他还在家里和二哥闹了几天性子，没想到这么快他就又挂着笑脸上门了。想着事出反常必有妖，江清月直截了当下了逐客令：“二嫂，娘她带着两个孩子出门了，你要是找娘有事，就去村口那找找看吧。”说完，便继续低头看了试卷。哪知刘春兰也不生气，厚着脸皮笑道：“小妹，你在看什么呀？我听娘和爹说，你这几天都在看什么试卷，忙着呢。”一听他这么说，江清月顿时明白了，估计是王秀芝回家后和爹说话，被他偷听了去，所以他今天是又来打起了试卷的主意。想到。这江清月收起脸上的笑意，放下了手里的笔，淡淡的看向刘春兰：“二嫂，你有什么事直接说吧，我现在的确有点忙。”“那啥，也没啥大事哈，就是你这高考试卷，能不能借给嫂子用用？”江清月见自己料中，不由得蹙起眉头：“二嫂，这试卷不是高考试卷，只是复习资料，而且我也是刚从我朋友那借来的，等我看完后还要还给我朋友呢，真的借不了给你。”刘春兰一听江清月开始推脱，脸色顿时拉了下来：“你说那朋友是上回来找你那姑娘吧，小妹？”你就跟他说弄丢了还能咋的？这试卷又不是金子做的，借出去的东西哪能还想着往回要呢？听到这里，江清月也忍不住笑了。二嫂，上回二哥回来后和我说了，你那侄子初中毕业后就再也没有看过书了。如果他真的想参加高考，建议先把书本上基础的知识吃透就行了。这试卷真不适合他。再说那是你的侄子，不是我的，谁轻谁重我还是分得清的。刘春兰见他油盐不进，眼瞅着桌上的一摞试卷，突然动了心思，想要去抢。第三十八章。动手打了刘春兰，哪知道刚伸出手，突然身后响起了吼声：“刘春兰，你想干啥？”刘春兰扭头一看，竟然是婆母来了，顿时吓得缩回了手：“娘，我啥也没干，过来找小妹借东西呢。”王秀芝冷哼一声：“刚才我在门口听得明明白白的，人家清月说了不借，你还想上手抢是吧？你小妹从怀孕到住院，她那朋友跑了多少回，帮了多少忙，你心里没数。你这个做二嫂的干了啥？连个鸡蛋也都想着给你小妹送的人，还有脸过来抢试卷？”刘春兰被劈头盖脸骂了一顿，也有些气急败坏：“娘！”不管咋说，那也是我小侄子，我能不帮吗？以后他要是高考考上了大学，都是一家人，他也少不了咱家的好处。小妹那朋友能给咱家啥好处？小妹要是今天不把试卷借给我，我就带着你亲孙子回娘家去。反正你现在天天带着别人的孙子，眼里也早就没有了自己的亲孙子了。王秀芝被他气得半死，直接指着门喊道：“你给我滚！”
，现在就滚回您的娘家去！你爱带谁带谁，有本事就别回来！刘春兰见试卷拿不到手，气得一跺脚跑了出去。对于李春兰，江清月考虑到二哥和侄子侄女的原因，一直本着能不招惹就不招惹，但真的避不开，也不会任由他欺负到自己的头上，或者牺牲自己去成全他。所以这两次，不管他如何说，自己也没把东西借给他。但没想到，为了这点小事，王秀芝也被迫掺和了进来。毕竟还没分家，两人低头不见抬头见。只怕以后更难相处。江清月见王秀芝被气得不轻，把人扶到了凳子上，又给他倒了杯水。娘，你消消气，二嫂的脾气你是了解的，这么多年都过来了，何必为了这点小事伤了自己的身体？王秀和也在一旁劝道：“是啊，家和万事兴，姐你还是回家看看吧，万一他真的跑回了娘家，被人家说闲话也不好。”王秀芝喘了几口气，随即冷哼一声：“随便他，现在我也算是想明白了。”什么家和万事兴，那都是在害了大家。以前清月没有出嫁前，两个人平时吵吵架拌拌嘴，我也没当回事。现在清月结了婚，稍微占了点上风，这个春兰愈发胡搅蛮缠了。再这样下去，两个孩子都要被他给带坏了。这回他要回娘家，就让他回去住几天，冷静冷静。谁也不要去找他。话说刘春兰气呼呼地回到家，二话不说就开始收拾衣服。江卫民见状，又是一头雾水，又咋了？咋了？江卫民，我跟着你这么多年，生了两个孩子，没有功劳也有苦劳吧？你娘和你妹妹一点没把我放在心里，合起伙来欺负我，我还留在这干啥？江卫民听他这么说，下意识的就不觉得可信。到底又怎么回事？你是不是又去找妹子麻烦去了？谁敢去找他麻烦？我好声好气的上门找他借试卷。他不借就算了，还各种奚落我，联合你老娘一块骂我，赶我出来。行啊，你娘让我回娘家，那我就回去呗。江卫民，你别后悔。江卫民一听就立马明白了是怎么回事。昨天晚上刘春兰起夜偷听了爹娘说话，昨天晚上就让自己出面去找妹子借试卷，他当时就没答应，还嘱咐他不要去。就刘春兰娘家的那侄子，根本就不是读书的料，连初中的课本都读不明白，还想着高考，简直是痴人说梦。昨天晚上他困得不行，以为拒绝了刘春兰，他就消停了。没想到这女人还不死心。今天又去找了江清月，一想到这，江卫民就顿时气不打一处来，反手就给了刘春兰一巴掌。你这个女人怎么就说不明白呢？我不管你们娘家怎么想，甭来打我妹子主意。清月现在刚生过孩子，又要带孩子，又要准备考试，一分钟时间掰成两半话，你还成天找她麻烦，干脆你回娘家得了，落得我们一家子清闲。刘春兰第一次挨打，气急败坏的指着江卫东的鼻子：“好啊，你敢动手，江卫东，就算你是跪在地上来求我。”我也不会回来的。说完，刘春兰便拎着包袱，气呼呼地跑了出去。出了门，刘春兰想着不能这么碎了他们的意，一扭头便往知青点跑去。走之前，说什么也要把江清月手里有试卷的事告诉知青们。他就不信了，这些人最近疯了的找书找资料，知道有这么好的东西，不会去要。一进门，刘春兰就看到了方如云，连忙悄悄走了上去。两个女人说了好一会话。方如云还往刘春兰的包袱里塞了包饼干，刘春兰这才心满意足地离开知青点，准备去村里找上小儿子胡子一块回娘家去。胡子这回正在和姐姐小梅一块在学校门口的空地上和一群村里的小孩玩耍，见刘春兰喊他们，两人这才不情不愿地走了过去。娘，你拎着包干啥呢？胡子，走，跟娘一块去姥姥家。胡子一听要去姥姥家，连连摇头，我不去，姥姥家有什么好的，又没好吃的。刘春兰眼珠子咕噜一转。随即从包袱里掏了包饼干出来，去不去？去的话，这包饼干就都是你的了。胡子狐疑的看了一眼，娘，真的都是给我的，不是送给大舅家的儿子们。刘春兰对着胡子屁股拍了一巴掌，娘什么时候骗过你？给，现在就给你，拿着路上走。这次娘带你过去多住几天，放心吧，娘会看着，不会让你表哥欺负你的。胡子一听，连忙伸手把饼干抢了过来，好，我跟你去。一旁的小梅见状，连忙拉了一把刘春兰，娘。你是不是和俺爹吵架了？上次吵架才刚好，你能不能别走？刘春兰不耐烦地甩了甩袖子，不是我要走，是他江卫民一家人都看不惯娘，我不走就要被他们欺负死了。小梅担心两人在姥姥家受欺负，娘，你要是去带我一块去吧。胡子一听，立马把手里的饼干给藏了进来。娘说了，你一个丫头片子，带你走也没用，你就留在家里给娘当眼线。刘春兰满意的笑了笑，你弟说的没错，你要是真为我和你弟弟好，就留在家里，使劲的祸害他们老江家。第三十九章。借试卷。另一边，方如云得了刘春兰的消息，便立马在知青典礼宣传开了。你们听说了吗？江清月不知道从哪里弄来了几套最新的试卷资料。不可能吧？上次咱们去县里，也只在书店花大价钱买了几本书本，没看过有什么试卷啊。就是，再说这高考恢复也没几天，他哪里有那本事弄的最新试卷？方如云冷哼一声，咱们铜山县没有，难不成省城也没有？就算省城没有，那京市也有啊。一听这试卷可能是从京市来的。不少人就开始动了心，毕竟他们梦想的大学都在京市，那里人才济济，想必试卷一定会对这次的高考有帮助。这几天，众人正愁着找不到复习的方向，咱们之前和江清月也没什么交情，如果去问他借，他会借吗？方如云恨铁不成钢的瞪了一眼大
，他好意思不借吗？若是他不肯借，那就是在搞破坏团结。咱们可以去举报他，让他参加不了高考。众知青都知道，方如云和江清月为了争周正廷一直不对付。如今江清月已经嫁给了周正廷，早就不再找方如云的麻烦。只是方如云似乎还没迈过这一坎，反过来老是要找江清月的麻烦。所以现在一听他这么说，都有些不太赞同。但是见方如云一副底气十足的样子，都纷纷跟了上去，打算先去找江清月好好说说，兴许他会答应。此时的江清月正在带着两个孩子在炕上玩，见这么多知青一个不落的上门，稍微想了想。便知道是怎么回事了。张强和谢英两人之前和江清月在一个学校教书，虽然平时交集不多，但相对而言，比起其他知青还是更熟悉的。怕方如云真的找江清月麻烦，两人便主动站了出来。江同志，不好意思这么晚过来打搅你，我们是听说你手上有几套最新的试卷资料，不知道你看完了没有？能不能借给我们看看？江清月抿着嘴笑了笑，你们怎么知道我有试卷的事？张强和谢英等人一脸尴尬。不过还是如实回答了，是方知青和我们说的。江清月看了一眼方如云，笑道：“方知青的消息真是灵通，试卷是我朋友刚借给我的。你是不是怕我们家墙头了？”话音刚落，其余人都忍不住笑了起来。没想到江清月还怪幽默的，方如云气得跺了跺脚：“江清月，你别管我怎么知道的，你就说你有没有试卷吧。”江清月呵呵，有没有和你有半毛钱关系吗？你方如云刚开口，便被一旁的知青给劝住了。方知青。咱们是来借东西，不是来要账的。随后又扭头看向江清月，江同志，你别介意，我们实在是太着急了，县里买不到什么复习资料，大家都急坏了，所以才会一听到这消息就都跑过来了。江清月见除了方如云，其余人态度都算可以，而且大家焦急心情，他多少也能理解，便好声好气地解释道：“这试卷是我县城的朋友托关系从京城弄来的。”就只有一份，我也只能留下来看几天，马上就要还给他了。而且他今年也要参加高考，所以这试卷我也没办法做主转借给其他人。听江清月这么一说，众人顿时就明白过来了。看来真的是从京市弄来的好东西。这试卷这么珍贵，时间又这么短，他不想借也是情有可原。江同志，你能和我们说说这试卷主要考的是哪些内容吗？也好让我们心里大概有个底。或者你看这样行不行？我们这些人凑钱给你的朋友买点东西，让他把试卷借给我们两天，我们夜里抄。白天再给你还回来。江清月一开始的确是想着多一事不如少一事，分不清这些人是敌是友，所以干脆不借。但是这回听大家这么一说，不由得心软了软。这些人大多数都和周正廷一样，原本有好的学习环境和光明的未来，却因为特殊原因不得不选择下乡。如果恢复高考，对自己来说是改变自己命运的唯一机会，对他们也说，何尝不是改变命运的唯一机会呢？江清月沉思了一瞬。开口答应了下来。算了，朋友那边我去说。你们这两天就趁着中午和下午放学的时间到学校教室来，大家一起传着看下试卷。就麻烦张强同志和谢云同志两个人照看下，千万别弄坏了。过两天我还要送还给我的朋友。众人一听，立马激动的千恩万谢。江清月忍不住出声打算：谢就算了，不过我希望你们能够答应我一个要求。众人纷纷看向江清月，紧接着便听见他一字一顿道：这试卷谁都可以传着看，唯独方知青不行。至于原因，大家应该不用我多说了吧？众人连连点头，纷纷痛快地答应了下来。方如云见状，正是气不打一处来。之前还是我告诉你们的消息。说完，又愤愤地扭头看向江清月，不看就不看，搞得好像谁稀罕一样。明天一早我就去县里打电话回京市，让家里人给我寄一份全套的过来。江清月冷哼一声，笑道：“那方知青可要抓紧了，还有半个月不到，可就要高考了。”第二天，学校一下课，张强和谢英两人便跑了过来，手里还拎着不少瓶瓶罐罐，有罐头、桃酥、鸡蛋糕。全部都装在网兜子里。江清月看到后遗症，你们这是干什么？两人直接把东西往屋里桌上一搁。江同志，这点东西是大家的一点心意。之前你怀孕生孩子，我们都没有来看你，还希望你不要见怪。是啊，这些东西就收下吧，不然我们这些人看了试卷都过意不去。见两人坚持要给，江清月也只好收了下来。那行，试卷我已经准备好了，你们拿过去吧。哎，太好了，我们保证一会看完就给你送过来。看着桌上堆得满满当当的。江清月不由得无奈笑了。宋主编肯定想不到，自己的一个举动会给这么多知青带来福利，会影响到这么多人的命运。他江清月顶多就算是借花献佛了，就是帮了这么大的忙，的确是要好好想一想如何感谢他了。第四十章。高考结束，日子一晃到了十一月下旬，高考的日子也近在眼前了。这段时间，江清月和何甜甜两人把宋之鹤给的那些试卷做得透透的，该复习的书也背得滚瓜烂熟。至于刘春兰，自从半个月前她带着胡子回了娘家后，就再也没有回来。而江家的人担心把她接回来后又到处惹是生非，耽误了江清月的高考，所以都没有人出声提要去接她的事。她不在，大家日子倒是过得清静自在。只有刘春兰的女儿小梅一开始还不太适应。之前在家里被刘春兰呼来喝去惯了，这下刘春兰一走。
，他还真有些不太适应。不过没过多久，小梅也渐渐习惯了，没有娘在跟前打骂，没有弟弟天天抢吃的，小梅也渐渐变得活泼起来。到了高考这一天，大队长江宝业特地一大早就叫了上村里的拖拉机，亲自送考生们去县里考试。去参加高考的知青们都很激动，踌躇满志，只有方如云一直不太高兴。大概是因为他打了几通电话回京，去一张试卷也没弄来的缘故。不过大家早已习惯了他的阴阳怪气，并不影响大家去参加考试的好心情。一连两天，紧张的高考终于结束。一出考场，何甜甜就跑着来找江清月，要和他一块回家，想对一对答案。这段时间，众知青通过借试卷问答案，也都知道了江清月的真实水平。见何甜甜来对答案。大家都纷纷围了过来，简直是把江清月的答案当成了标准答案在对。江清月也不嫌烦，耐心的跟大家对了答案，同时又劝道：“大家也别太焦心了，我相信成绩很快就会下来的。高考一旦恢复，以后肯定每年都会考的。就算是我们当中谁没有进到理想的大学，也是可以选择明年再继续努力的。”那些考的不怎么样的，听江清月这么一说，心里也宽慰了不少。江同志说的没错，这次的高考太仓促了。等到下一次，一定会考得更好。见众人纷纷捧着他，方如云也不知道从哪里冒了出来，忍不住泼冷水道：“一个初中毕业的答案，都被你们当标准答案了，就这样的脑子还想考大学呢？”众人闻言，纷纷不悦地看向方如云。何甜甜第一个跳了出来：“你就是方如云是吧？少在这里酸了吧唧的，有本事就等高考成绩下来看看就知道了。走着瞧呗，走着瞧就走着瞧。”方知青，你这又是何必呢？江同志这次可是帮了我们大忙，要不是他，我们估计连现在的成绩都没有。就是江同志和周知青，现在孩子都有两个了，你也该放下了。何甜甜一听，顿时恍然大悟。好啊，怪不得你天天找清月的麻烦，原来是惦记着别人的老公，不要脸。周知青知道你找清月麻烦这事吗？方如云一听人提到周正廷，顿时闭上了嘴，连忙落荒而逃了。何甜甜见他那副大惊失色的样子，赵二和尚摸不着头脑。我说啥了？怎么提了下周知青就给他吓成那样？知青中有些人隐约知道是怎么回事，好像是周知青临走的那天早上，我们一块去村口送行来着。当时方知青过去找他，好像被训斥了一顿。对对，我也看到了。当时周知青不知道和他说了什么，他听完吓得脸色都变了。江清月本来安静的坐在一旁，突然猛地被众人塞了这么一口瓜，也突然起了好奇之心。能让方如云吓成这样，周正廷临走前到底和他说了啥？话说高考结。结束后，原本一直淡定待在娘家的刘春兰却有些坐不住了。刚回来的那几天，她还以为江卫民肯定会二话不说来接自己，哪知道一连住了好几天，却连个人影都没有。当时她气不过，便想着等高考结束以后再说。若是侄子考得好，料他老江家的人肯定巴巴的就上门来接了。哪知道原本还天天吹嘘自己成绩如果好的大侄子，两天考试考完后回来就哭了。一问才知道，大半的题目看不懂。这下刘春兰也彻底慌了。不仅如此，刘家还把大侄子考试考不好的原因都归结在了刘春兰没借到试卷上，各种找理由给他气受。胡子看不惯自己娘被人冷嘲热讽，这是怎么能怪我娘呢？我爹之前就说了，是大表哥他自己不是学习的那块料，就算是借到了，他也看不懂。刘家人正愁着没有撒气的地方，听胡子这么一说，刘春兰两个侄子都一拥而上，朝着胡子又是拳打又是脚踢的，还是刘春兰扑上去护着也停了下来。别打了，胡子可是你们的兄弟。胡子被打，身上的疼加上连日来受的委屈，忍不住嚎啕大哭起来。娘。咱什么时候能回家？在这里吃的差就算了，还让我天天干活。之前在家里，虽然爷奶也会给自己分活，但好歹有小梅能帮他干。在这里，他不干都不行。刘春兰看着儿子被打的脸上都挂了彩，忍不住红了眼眶。儿啊，再忍一忍，你爹很快就该来接咱了。胡子胡伦擦了一把眼泪，要是爹不来，不要咱俩了，可咋办？不会的，你可是你爹唯一的儿子，你在这，他不会不来的。胡子听完，擦干了眼泪，不过心里还是有些害怕。娘。你觉得爹真的不会丢下咱们吗？可这都半个月了，他们一点动静都没有，就连小梅也没来过一回。刘春兰其实心里也开始有些没底，现在听胡子这么说，不由得慌了。胡子，要不然你偷偷跑回村口，看看小梅在不在，把她喊过来，就说娘有话问她。